第一章，狐仙姐姐，您的外卖到了。许阳满头大汗的敲开了酒店808号房，还好时间来得及，替我拆开吧。等会我跟我女朋友要用。开门的是个穿着浴袍的青年男子，笑着对他说。许阳愣了一下，因为对方要他送过来的是一盒男士用品。不过本着客户是上帝的宗旨，他还是硬着头皮把包装盒给拆了，递给对方。谁啊？就在这时，从洗手间走出一个裹着浴袍的美女。擦着湿漉漉的头发，肤若凝脂，长腿雪白。许阳看清对方的相貌，顿时被五雷轰顶。罗潇潇，他的未婚妻。三年前，罗潇潇得了绝症，是许阳捐了骨髓给他，而且每个月都需要抽血给罗潇潇。坚持了整整三年，以至于许阳身体每况愈下，头晕耳鸣，连走一步路都气喘吁吁。这一切终于换来了奇迹，罗潇潇的病痊愈了。许阳高兴的好几天没睡着，因为罗潇潇答应过他，只要病好了。他们就结婚，可他万万没想到，等来的会是如此不堪的一幕。你怎么在这里？罗潇潇愕然先告状：“你不会跟踪我吧？”无耻！你给我滚！许阳被气得直发抖。究竟是谁无耻？听说潇潇到现在都没让你这个舔狗碰过。杨俊伟轻蔑地晃了晃手中的东西，这是许阳亲手送过来的，所以杨俊伟就是故意在羞辱他。许阳怒吼一声，就朝对方扑了过去，结果被罗潇潇一脚踹翻在地上，骂道：“你敢打我老公！”忘了告诉你，今天晚上云城大酒店，我和潇潇结婚，到时候你可得来。杨俊伟得意的笑道。许阳难以置信，想要爬起来质问他们，结果又被罗潇潇一脚踹倒。由于身体太过虚弱，他甚至连女人都打不过。没用的痨病鬼！杨俊伟和罗潇潇嘻嘻哈哈，上来就对许阳一顿拳打脚踢，直到酒店保安赶过来，才把许阳拎起来扔到了酒店后面的巷子。小笨蛋！昏昏沉沉中。许阳突然听到一个女子的声音：“谁？”许阳虚弱的问：“我附身在你体内，正常你是看不到我的。你想看？”声音说道：“附身。”许阳以为自己出现了幻听，然而下一刻，一个婀娜多姿的妖娆美女突然出现在他面前，一双水汪汪的眼睛能把人的魂勾走。更让他震惊的是，美女身后还有九条尾巴，若隐若现。别大惊小怪，你姐姐是九尾狐。女子叉着腰，娇喝一声：“怎么可能？”许阳已经完全懵了。怎么不可能？我受了重伤才附在你身上。要不是你傻乎乎的给那女人送了那么多血，我早就醒过来了。别废话，我先替你打通任督二脉。下一刻，许阳脑海一阵剧痛，无数知识疯狂涌入：医术、符咒、风水、卦算，各种功法。两个小时后，许阳苏醒了过来，只觉精神奕奕，体内有一股暖洋洋的气息缓缓流淌。不仅身上充满了力量，甚至连视力和听力都变得异常敏锐。还没等许阳好好体会，他的手机响了。是罗潇潇爷爷打来的，让他回去一趟。许阳知道应该是关于罗潇潇的事。虽然罗潇潇对不起他，但这三年来罗爷爷待他还是很好的。不管怎么样，他都得回去把事情说清楚。罗家是大户人家，住着气派的别墅。小杨，委屈你了。见到许阳，罗老爷子就叹着气说道：“爷爷，潇潇结婚的事，您知不知道？”许阳红着眼问。罗老爷子缓缓点了点头：“我怕你难过，就一直没告诉你。”爷爷。潇潇救过我的命，我抽血帮他治病也是心甘情愿。你们没必要这么骗我吧？许阳激动的质问。原来三年前，许阳跟着养父母去外地办事，突然遭遇一群歹徒追杀，养父母当场身亡。许阳也差点死于非命，幸亏被路过的罗潇潇拼死给救了下来。所以当得知罗潇潇得了绝症需要换血之后，许阳毫不犹豫的选择去报恩。如果罗潇潇不想跟他结婚，完全可以明说，为什么要这样欺骗他？哎，这件事的确是潇潇办的不妥，我进去跟他说说，让他给你个交代。罗老爷子说着进了里屋，许阳坐着等了一会儿，见对方许久没有出来，突然想听听罗潇潇是怎么说的，于是他将真气凝聚到耳朵，下一刻他就清晰的听到了隔壁二人的对话：“爷爷，您犯得着捧着这个废物吗？”罗潇潇不屑地道：“爷爷不假装捧着他，这傻小子又怎么会乖乖的帮我孙女治病？”罗老爷子呵呵笑道：“那倒也是，不过现在……”我病已经好了，赶紧把这废物赶出去吧！看了就恶心。罗潇潇厌恶地道。听着二人的对话，许阳如堕冰窟。他怎么也没想到，平时待他和蔼可亲的罗老爷子，竟然都是装出来的。可笑他，他还把对方当成了自己的亲爷爷，那么敬重。说起来，这蠢货真是傻的可以，还把我当成了他的救命恩人。我会救他这种废物。罗潇潇讥笑道。外面的许阳大吃了一惊。难道当年救他的不是罗潇潇？不可能啊！那个蠢货捡到一张卡上。有我的名字，就以为是我救了他。哼，他哪里知道，其实救他的是盛景云。许阳脑中轰的一声。
。盛景云这个名字，整个云城几乎无人不知，无人不晓。盛家是云城的名门望族，而盛景云就是盛家的千金。只可惜三年前，这位盛小姐突然得了怪病。全身溃烂结疤，变得奇丑无比，从此不敢见人。盛景云也是个蠢女人，要不是为了救许阳这个废物，她又怎么可能会中毒，变成这副不人不鬼的模样？第二章恩将仇报。不过话说回来，我还真要谢谢那个废物。以前我处处被盛景云压一头，现在好了，每次看到那个丑八怪，我都高兴得很。听着罗潇潇得意洋洋的声音，许阳又是愤怒又是愧疚。没想到当初救自己的人，竟然是盛家小姐，而且。对方还因为自己毁了容，成了别人的笑柄。罗潇潇这祖孙俩明明早就知道，却欺骗了他整整三年。你当然得谢谢他，要不然你上哪找这么个傻子给你换血？祖孙俩在屋里笑得开心。不过现在还得把那傻小子稳住，要让他主动承认是他自己觉得配不上你，免得让咱们家背上个忘恩负义的名声。罗老爷子道：“还是爷爷想得周到。不过这废物要是不肯配合怎么办？”罗潇潇担心，等会你拿点钱给他，就算是给他的补偿。那药还是不肯呢，那就给他喝这杯加了药的茶。到时就算看到一头母猪，他也得一头扑了上去。罗老爷子森然笑道：“这个主意好，等会我叫王妈进去，要是让大家知道，这废物连大妈都不放过，哈哈，想想就精彩。”罗潇潇拍手大笑。这两人的阴谋被外面的许阳听了个一清二楚，把他气得七窍生烟。世上怎么会有这么无耻的人？这时罗潇潇跟着罗老爷子从屋里走了出来，看在我爷爷的面子上，这钱算是给你的补偿。罗潇潇把一叠钱甩在许阳面前，哦，多少钱？许阳强忍着怒意，淡淡问：“三年给你三万，够对得起你了吧？”罗潇潇道。许阳笑了：“干什么？你还嫌少啊？就你身上的臭血，几百块都嫌多。”罗潇潇鄙夷地道：“要不是我身上的臭血，你现在还能站在这里说话？”许阳怒极而笑。罗潇潇呸了一声：“我逼你了吗？还不是你心甘情愿的，赶紧拿上钱滚蛋，去告诉别人，是你自己要跟我退婚的。”我要是不肯呢？许阳冷声问。你不肯，呵呵，你不肯有个屁用啊！再废话，我一毛钱都不给你！罗潇潇骂道。潇潇，你怎么能这么说话？罗老爷子假意呵斥，又拍了拍许阳的手臂，叹气道：“小杨啊，现在潇潇都要结婚了，这三万块钱你就拿上，回去好好过日子吧。如果换做之前，许阳可能还会被对方这番假惺惺的话给骗到，但是现在他只觉得恶心。你们骗了我整整三年。”还想继续骗？许阳冷冷地道。罗老爷子吃了一惊，干笑道：“小杨，你在胡说什么？当年救我的人根本不是你，而是盛景云。你们这祖孙俩真是要多见有多见。”许阳指着二人，愤怒地骂道：“你说的没错，当年救你的人的确是盛景云，怪只怪你自己蠢。”见许阳已经知道，罗潇潇索性也就不装了。看着对方无耻的嘴脸，许阳简直不能相信自己居然喜欢了这样一个女人三年。你要是想报恩。那得赶紧去，否则怕是见不到盛景云那丑八怪了。罗潇潇一脸轻松的说着风凉话，什么意思啊？许阳一惊，那丑八怪病情突然加重，一直在呕血昏迷，撑不撑得过，今天都难说。哎，可惜啊，要不是今天我结婚，我一定要去看看。罗潇潇笑道。许阳惊怒交加，这女人简直比眼镜蛇还要毒。不过此时他也没有时间跟对方纠缠，他得立即赶去盛家。不许走，你还没答应我的条件呢，哪也别想去。罗潇潇把他拦住，潇潇。不得无礼，快给小杨倒茶赔罪！罗老爷子呵斥了一声，同时给罗潇潇使了个眼色。罗潇潇顿时会意，去端了那杯下过药的茶过来，送到许阳面前。你喝了这杯茶，我就让你走。早就听过二人对话的许阳，又哪会不明白他们想干什么？你不是向我赔罪吗？这算哪门子赔罪？许阳冷冷道。罗老爷子咳嗽一声，潇潇给小杨道歉。罗潇潇为了让许阳喝茶，也只能忍了。是我错了，我给你道歉，没有任何诚意，是我骗了你。我恶毒，我贱，是我对不起你，行了吧？为了让许阳尽快喝茶，罗潇潇什么都敢说，反正这里也没别人。许阳又哪会真的去喝这杯毒茶？冷笑一声，就准备离开。没事，把茶喝掉。耳边突然响起九尾狐娇媚的声音，许阳略一迟疑，把茶接了过来，一口喝干。罗老爷子和罗潇潇祖孙俩见状暗喜，王妈，你进来。罗潇潇叫道。许阳心中冷笑连连，突然朝着他吹了一口气，原来。刚当他把茶水喝下去之后，就运功把药力逼出，这一口气喷去，就被罗潇潇全部吸进了体内。罗潇潇丝毫没有察觉，得意洋洋的笑道：“你还想走？走得了吗？为什么走不了？”许阳明知故问：“你刚才喝的茶里下了药，你现在有没有感觉浑身发热？”罗潇潇也不装了。许阳微微一笑：“没有，不过我看你脸都红了，是不是很热？”
。罗潇潇这时才猛然发觉不对，只觉浑身滚烫，口干舌燥，脑子像要炸开了似的。紧接着，他的神志就被淹没，冲过去一把抱住了许阳：“别碰我！”脏。许阳一把推开他，罗潇潇趴在地上，死死的抱住许阳的大腿，脸颊晕红如火，一边还撕扯着自己的衣服。罗老爷子大惊失色，急忙跑过去，想要把孙女拉起来。此时的罗潇潇。药力发作，热情如火，死抱着许阳的腿，哪肯松手？忙乱之中，啪的抽了罗老爷子一个耳光，把个老头抽得眼冒金星。来人，快来人呐！罗老爷子只好大声叫人。一群罗家的保镖闻讯，立即如狼似虎的冲了进来。不过眼前的一幕，把众人全都看得呆了。许阳急着赶去盛家，一脚踹开纠缠的罗潇潇，快步往外走去。身后传来阵阵惊呼和罗老爷子的喝骂声。显然，失去了许阳这个目标。罗潇潇又扑向了刚刚进来的那些五大三粗的保镖。第三章，锦绣庄园。当许阳走到门口的时候，正好碰上了前来迎亲的队伍。新郎杨俊伟，西装革履，意气风发的带着一群人进来。这不是舔狗许阳吗？你不会是来求潇潇原谅你的吧？别做梦了，潇潇是我老婆。杨俊伟哈哈笑道。许阳厌恶的看了他一眼，根本不想理会。我话还没说完，谁让你走了？谁知杨俊伟却是不依不饶。跟着他过来迎亲的狐朋狗友，立即嘻嘻哈哈的堵住了许阳的去路。俊哥，原来这就是那个死皮赖脸缠着潇潇的二傻子，就是他，也不看看自己什么身份，癞蛤蟆还想吃天鹅肉。杨俊伟鄙夷地道。许阳冷笑一声，突然取纸一弹，一缕真气射入了对方体内。杨俊伟猛地感觉两个腰子一阵刺痛，忍不住打了个寒战。不过这就是一瞬间的事情，很快就恢复了正常，他也没有太在意。今天晚上。我和潇潇在云城大酒店结婚，你可不能不来啊！杨俊伟嚣张的笑道：“我会去的，不过你别后悔。”许阳冷声道：“哈哈哈，这臭瘪三说，我会后悔。”杨俊伟像是听到了天大的笑话，一般狐朋狗友也是哄堂大笑，还有功夫在这里废话？去看看你的天鹅肉吧，都快臭了。许阳急于赶去盛家，冷冷丢下一句，就快步离开。“你什么意思？”啊？杨俊伟骂了一句。就在这时，别墅内传出一阵阵惊呼声。杨俊伟也顾不上许阳了，赶紧带着人就往里冲。这一进门就看到罗潇潇衣衫不整的，正死命的抱住一个保镖。贱人！杨俊伟脑袋瓜子嗡的一声，怒从心头起，大喝一声，冲上去就狠狠给了罗潇潇一个耳光。他那些个跟进来的狐朋狗友都看傻眼了，这是什么情况？新娘子当众给俊哥戴帽子吗？这也太刺激了吧！要不是怕杨俊伟翻脸，他们差点要掏出手机来拍现场。都是误会，都是误会啊！眼看杨俊伟脸色铁青，揪住罗潇潇还要打，罗老爷子赶紧冲了上去阻拦。杨俊伟正在气头上，一把就给老头推了个四脚朝天。潇潇是中了毒，现在神志不清啊！罗老爷子大喊。杨俊伟这才冷静下来，一看罗潇潇满脸通红，眼神涣散，果然是不太正常。是谁干的好事？杨俊伟大怒，是许阳，都是许阳这个畜生干的。罗老爷子气急败坏的骂道。杨俊伟暴怒，不过这会儿。还不是找许阳算账的时候，当务之急是先把毒给解了。他赶紧抱起罗潇潇就进了房间，可他很快就发现一件事，自己居然不行，两个腰子发酸发冷，还隐隐作痛。杨俊伟还以为是自己和罗潇潇刚刚在酒店办过事的原因，也没有太当回事。但解毒这种事情，只能他亲自上场，总不能假手于人吧？最后实在没办法了，只好把罗潇潇拖到洗手间，用冰冷的水当头浇下。在冰水里泡了半个小时，罗潇潇身上的药力总算渐渐消退。老公，都是许阳害我，他给我下药。罗潇潇醒过来后，立即倒打一耙，把黑锅扣在了许阳身上。你放心，我会好好收拾他的。杨俊伟神色狰狞。这时的许阳已经来到了锦绣庄园外。锦绣庄园是盛家的产业，自从盛景云生病后，就一直在这座庄园里休养。走开，走开，别在这里晃荡。两名保安见许阳在门口东张西望，就上来驱赶。两位大哥，我想见见盛小姐。许阳忙说明来意：“你想见我们小姐？”其中一个保安哑然失笑：“你以为我们小姐是谁？是你想见就见的。走走走，我是大夫，我来给程小姐看病。”许阳解释道：“现在还真是什么骗子都有。你要是大夫，我们哥俩就是神医，赶紧滚蛋。”保安轻蔑的笑道。许阳皱了皱眉头，不过并没有跟对方起冲突，而是退了出来。他找了一处没人的地方，身子轻轻一纵，就越过了庄园的围墙。现在的许阳哪还有之前病殃殃的样子？身形快如闪电，悄无声息的在庄园中穿梭。正当他有些发愁，不知该去哪找盛景云时，突然看到一群人走了出来。许阳立即躲到边上。
：“几位大夫，我家景云到底怎么样了？你们可要救救他啊！”一个贵气的中年妇人哭得双眼红肿，想必是盛景云的母亲了。夫人，我们肯定会尽力的。不过，哎，我们能做的都已经做了，现在只能看小姐的意志了。一名大夫摇头道：“是啊，夫人，我们过去再商议商议，别吵着小姐。”另一人跟着说道。一行人说着话，从许阳藏身的地方经过。等一行人走远后，许阳悄然走出。来到了盛景云的住处，他发现屋里还有一个模样艳丽的年轻女子，正守在盛景云的病床前。许阳不敢耽搁，悄然来到那女子身后，一记手刀斩在女子后颈，对方当场就昏了过去，被许阳揽住，放到边上的沙发上。然后他就看到了床上已经陷入昏迷的盛景云，就像传言中的那样，这位盛家千金全身溃烂结疤，根本看不到一寸完好的皮肤。别人看到她的容貌，怕是会被吓一跳，但是对于许阳来说，更多的却是愧疚，因为这位盛小姐很可能是自己的救命恩人。这小丫头危在旦夕，得马上施救。耳边传来九尾狐的声音，许阳不敢怠慢，赶紧取出来时在路上买的银针，轻吸一口气，将一枚银针稳稳的扎入盛景云的眉心，同时又用两根针分别落在他的耳后。之后，他将手掌贴在盛景云额头，将一缕针气度进了他体内。盛景云体内的毒素已经开始入侵脑部，要是许阳再晚来片刻。就算治好了，恐怕盛景云也会变成痴呆。时间紧迫，许阳现在要做的就是暂时先把毒素给封住。第四章九转神针。随着真气的不断注入，盛景云也逐渐恢复了意识。他睁不开眼睛，但迷迷糊糊间却能感觉到有人用手掌贴在他额头。“你是谁？”盛景云虚弱的问。“我是来给你治病的大夫。”许阳见他醒来，不由大喜过望。不过他不敢有丝毫松懈，继续运转真气，轻声询问：“程小姐，你能不能跟我说说你是怎么中的毒？”三年前，我在溧阳碰到有人被歹徒追杀，我就冲过去帮忙。后来我才发现后背上被被打了一颗暗器。盛景云断断续续的说着，许阳眼睛发红。没错，眼前这位千真万确就是他的救命恩人。你放心，我一定会治好你的。许阳握住他满是疤痕的手。听着他那真挚的声音，盛景云感觉特别的安心，慢慢的就沉沉睡去。在许阳的全力救治之下，盛景云体内的毒素终于暂时被控制住了，这也让他长松了一口气。接下来就是要想办法把毒素排出来。你干什么？就在这时，那名被他打晕的女子突然苏醒了过来，冲他厉声质问：“我是大夫，是来给程小姐治病的。”许阳急忙解释：“来人啊，快来人呐、啊！”那女子却压根不听他的，放声大叫。许阳一急，只好过去捂住他的嘴。我可以带你去看看，盛小姐的病情已经稳定住了。说着，把他带到了盛景云床边。此时的盛景云胸口微微起伏，呼吸均匀，看起来似乎比之前万分危急的情况是好了不少。闺蜜孙雅愣了一下，嘴里发出呜呜几声。你看到了吧？我真的没有恶意，只要你答应不大喊大叫，我就松开手。许阳低声道。孙雅点点头。许阳悬着的心微微一松，他这时候才突然意识到自己刚才情急之下跟对方的身体紧紧的贴在了一起，他甚至能清晰的感受到对方肌肤惊人的触感和弹性。许阳的脸腾一下红了，急忙松开手。流氓！孙雅大怒：“什么大夫？我看你就是小毛贼！刚才是不是你打晕我的？”许阳正要解释，外面突然传来急促的脚步声，原来是盛夫人带着几名大夫闻讯赶了过来。“你是什么人？”看到屋内的许阳，盛夫人大吃了一惊。阿姨，这个小毛贼图谋不轨！孙雅逃到众人身后，大叫道：“许阳，赶紧跟众人解释，说他是情急之下才闯进来的，已经暂时把盛景云体内的毒素给控制住了。你把程小姐的毒素控制住了？你也真敢说！”一位穿着中山装、气度不凡的老人冷笑着呵斥道。其他几位大夫也是颇为无语。这个小毛贼真是说谎也不打草稿。盛小姐的毒已经开始侵入脑部，就连他们这些名医加在一起都束手无策。你又算个什么东西？王神医，你们快过来看看，好像景云是好一点了。这时，盛夫人突然激动的大叫道：“什么？我来看看。”那位穿中山装的老人正是盛夫人口中的王神医。闻言，急忙走了过去，给盛景云仔细检查。其他几名大夫也是将信将疑的围了过来。很快，他们就发现盛小姐的毒素似乎真的控制住了，而且呼吸平稳，脉搏也跳动有力。恭喜夫人，小姐转危为安了。王神医满面笑容的起身恭贺：“真的。”程夫人喜极而泣，我没骗你们吧？许阳也是发自内心的高兴。小兄弟，原来真的是你救了我们家景云。盛夫人十分感激。谁知那王神医突然冷笑了一声：“夫人，您别被这小毛贼给骗了。”怎么？盛夫人疑惑。
，因为小姐体内的毒素是老夫用九转神针控制住的，根本和这小毛贼没有半点关系。王神医大声道，众人一片哗然，原来是王神医使出了传说中的九转神针啊，难怪能有如此神效。王神医的医术实在是高深莫测，让人佩服的五体投地。这个小毛贼还想把王神医的功劳揽到自己身上，真是班门弄斧，叫人笑掉大牙。在场的几位大夫。纷纷对王神医大献殷勤，反过来对许阳各种讥讽嘲弄。许阳听得心头火起，他没想到这王神医看着道貌岸然，居然如此卑鄙无耻，还如此不要脸的把功劳往自己头上了。我就知道你这小毛贼是骗人的，还说自己是大夫，我看你就是来干坏事的。孙雅指着许阳怒斥道：“夫人，盛小姐体内的毒素的确是我控制住的，这位王神医才是胡说八道。”许阳压着怒火跟盛夫人解释。你当夫人眼瞎吗？我们这么多专业的大夫治不好小姐，结果被你这个不知从哪里冒出来的小毛贼治好了。王神医一脸鄙夷，就是啊，这小子怕是连药材都分不清吧，还敢来冒充大夫？其余几名大夫也是各种冷嘲热讽。夫人，赶紧把这个小毛贼抓起来吧，免得打扰到小姐休息。王神医义正言辞的向盛夫人建议，就是啊，赶紧把这个骗子抓起来。孙雅也跟着催促。盛夫人见众人都这么说，喊了保镖进来，就准备。把许阳给拿下！你们怎么知道我不是大夫？许阳突然面露讥讽之色：“你是不是大夫还用说吗？我们在场的都是专家，我们说你不是，你就不是。”一名身材矮胖的大夫嗤之以鼻地道。许阳打量了他一眼，淡淡道：“你每天凌晨三点钟过后就会浑身发痒，痒的挠心挠肺，只能靠泡冰水缓解。我说的没错吧？”你那胖大夫指着许阳，张口结舌，脸上尽是骇然之色。因为许阳说的半点不错。自从两年前开始，他每天到了凌晨三点，浑身就会麻痒难忍，就像有无数只蚂蚁在身上啃咬。这种痛苦简直是让人生不如死。为了治好这个怪病，他想尽了各种办法，可结果却是无济于事。最后实在没办法了，他只能把身体泡在冰水里，这才能稍稍缓解。作为一个远近闻名的医学专家，他当然不想让外人得知自己生了这种怪病，所以这个秘密只有他和少数几个家人才知道。可他万万没想到。竟然被许阳说了个一字不差。第五章美女隐疾，你什么脸？难道我说错了？许阳冷冷的问。那胖大夫指着他，却是半天没能说出一句反驳的话。这把其他人看得一头雾水。难道还真被这小毛贼说中了？你是来搞笑的吧？看一眼就知道别人有什么毛病。一个秃顶的大夫毫不客气的嗤笑道。许阳看了他一眼，三年前开始掉头发的吧？那秃顶大夫的笑声戛然而止，因为他的头发。还真是从三年前开始掉的，很快就掉成了秃子。这种事情很容易就能打听到，有什么稀奇的？王神医淡淡道：“就是啊，这又能说明什么？”秃头大夫怒声道：“那你每隔三天头痛病就要发作一次，别人也知道吗？”许阳冷冷的问：“你、你、你、你、你怎么知道？”秃头大夫大吃了一惊，不可思议的盯着许阳，就像许阳说的那样，自从三年前他开始掉头发以来，每隔三天他的头痛病就会准时发作。而且发作起来痛苦难当，只能靠止痛药压制。他也私下里偷偷找了许多大医院和名医看过，但是治来治去丝毫没有好转的迹象。这件事一般人绝对不知道，可是眼前这个小年轻却只是看了他一眼，就分毫不差的说出了他的病症，甚至连发作的时间都完全对上，这简直是难以想象。还有你老是捂着腰子干什么？许阳一指对面五十来岁的一名大夫：“我爱捂哪里就捂哪里，你管得着吗？”对方大怒。听他这么一说，众人才注意到这位大夫的确习惯性的把手按在右边腰上。许阳笑，那是因为你自己割掉了一个腰子吧？胡说八道，谁会好端端割掉自己腰子？孙雅不以为然，谁知那大夫却是满脸惊骇的指着许阳：“你你怎么知道？如果我没猜错的话，你就算是割了腰子，病也没治好。”许阳淡淡道。那名大夫更是震惊的说不出话来，因为事情完全被许阳给说中了。当时他得了一场重病，经过自我诊断后，认为必须得割掉一个腰子才行。于是他咬咬牙去医院动了手术。可结果呢？他的病并没有因此好转。这也就意味着他这个腰子实际上是割错了。也正因为如此，他才习惯性的捂着右腰。这件事情除了他本人之外，甚至连周围的亲戚朋友都不清楚。到了这个时候，那几名被许阳说中身体毛病的大夫已经是大汗淋漓，不敢对许阳有再有丝毫轻视。我看你就是装神弄鬼。有本事你说说，我有什么毛病？孙雅却是依旧不肯相信，因为她先入为主，已经认定许阳是图谋不轨的臭流氓。这人肯定是从哪里打听到了几个大夫的病情，在这里演戏。你的身体的确有点问题
，只是这里不太方便说。雪阳打量了孙雅一眼，道：“啊，这回路线了吧？有什么不方便的？是你的借口吧？”孙雅自以为抓住了许阳的破绽，哪肯放过他？你确定？许阳问。当然，我看你是不敢。孙雅冷哼道：“行。”许阳点点头。其实你的毛病倒是不严重，就是脚臭。脚臭。无数道诧异的目光集中到了孙雅身上，而后者更是如遭雷击。因为许阳说的一点不错，他自从几年前生了一场病之后，就有了脚臭这个毛病，而且无论怎样都治不好。对于他这样一个美女来说，脚臭简直是一种无法容忍的毛病。孙雅从来不敢在外人面前脱鞋，而且还必须用特制的香水来掩盖脚的味道。为此，她甚至连男朋友都不敢找。她一直隐藏着这个秘密，没想到却被许阳给当众揭穿了出来。你你胡说，我根本没有。看着别人异样的目光。孙雅面红耳赤，恨不得找个地缝钻进去。其实要证明的话很简单，只要你把鞋子脱了，就知道我是不是胡说。”许阳淡淡说道，“根本就没有这回事，我为什么要脱？”虽然孙雅极力否认，但她心虚的表情都被众人看在了眼里，知道必然是确有其事，否则为什么不敢脱？这让所有人都再度目瞪口呆。如果只是说中一个人身体的毛病，那还可以说是瞎猫碰上死耗子，但对方接二连三的说中，那就绝对没有那么简单了。我看大家都是上了他的当。这小子哪里会什么医术，就是故弄玄虚而已。这时，那个王神医不以为然的讥笑道：“许阳看了他一眼，王神医是吧？你口口声声九转神针，你真的会吗？笑话！在场的谁不知道九转神针是老夫的独门秘籍？老夫要是不会，难道还是你小子会？”王神医冷笑：“许阳哦了一声，你既然会九转神针，又怎么会对盛小姐体内的毒束手无策？老夫就是用九转神针控制住了毒性发作。什么叫束手无策？”王神医怒：“你确定？当然。”王神医毫不犹豫地道：“好，那我就看看接下来的状况你要怎么处理。”许阳摊了摊手：“什么接下来的状况？”王神医皱了皱眉头：“女儿，女儿，你怎么了？”就在这时，一直守在盛景云床边的盛夫人突然惊慌的大叫起来。等王神医等人冲过去一看，就发现盛景云竟然停止呼吸了。盛夫人和孙雅急得大哭，一众大夫更是手忙脚乱，慌了神。王神医，你赶紧看看。是怎么回事啊？要是盛家千金被他们给治死了，那事情可就大了。他们赶紧把王神医给推了出来。王神医额头全是冷汗，他又哪知道是怎么回事？肯定是这个小毛贼动了什么手脚，把小姐给害死了。他看到许阳，顿时像是抓住了救命稻草，把事情全赖到了许阳身上。第六章，真不是想占便宜。不是你给盛小姐下了九转神针吗？跟我有什么关系？许阳淡淡道：“怎么跟你无关？你别想狡辩！夫人，快把他抓起来。”王神医这时候完全慌了，已经顾不上形象，跳着脚一口咬定就是许阳害的。那我要是把程小姐救回来呢？许阳微微一笑，听到他这句话，所有人大吃了一惊。真的，已经绝望的盛夫人突然又生出一丝希望，急切的问道：“夫人，您可别听他胡说八道。”王神医想要阻止，那你能救我女儿？盛夫人厉声问。王神医吓得打了个寒战，不敢再多说。许阳也不再耽搁，来到盛景云床边。夫人放心，小姐之所以停止呼吸，是被九转神针封住的正常现象，不必担忧。说着，取出一枚银针，落在盛景云的头顶，紧接着又飞快的在几个穴位上各落一针。随着最后一针落下，原本气息全无的盛景云突然长长的呼出一口气，胸口起伏，心跳和呼吸再度恢复。女儿，我的女儿活过来了。盛夫人抱着闺女，喜极而泣。在场的其他人也纷纷被这一幕给镇住了。这。这简直是堪比起死回生啊！几名大夫议论纷纷，他们刚才可是亲自确认过，盛小姐气息脉搏全无，已经没有了任何生命体征。然而这年轻人几针下去，人竟然就活了过来。要不是亲眼所见，谁敢相信？王神医，这究竟是怎么回事？盛夫人见女儿好转，心也是松了口气，顿时冷着脸质问道。一时间，所有人的目光都集中到了王神医身上，后者脸色惨白，尴尬的无地自容。这下子。大家还有什么不明白的？之前王神医说什么用九转神针控制住了程小姐体内的毒素，根本就是子虚乌有。真正救了盛小姐的是这个叫许阳的年轻人。王神医完全是厚着脸皮，想要霸占对方的功劳。众人纷纷叹息，这下子王神医的一世英名算是完了。我我刚才可能是弄错了。王神医徒劳的辩解着，盛夫人不再理他，感激的拉住许阳的手：“小兄弟，多谢你救了我家景云，这是应该的。”许阳忙道。不过现在还只是暂时控制住，等会还需要把毒彻底清除掉才行。你你是说能把我女儿治好？盛夫人又惊又喜，对，再给我半天时间，我就能让程小姐痊愈。
，而且恢复容貌。许阳肯定地道，这句话又一次把所有人都给震惊了，简直是信口开河。夫人，这根本是不可能的事！王神医大喜，立即跳了出来，对着许阳大家斥责。他正愁找不到反击的机会，没想到对方居然说出如此狂妄的话，正好让他抓住了画柄。不仅仅是王神医，就是盛夫人等在场的所有人，对于许阳的话都是难以置信。盛景云身上溃烂结疤已经长达三年之久，想要恢复容貌，谈何容易？更何况是在半天之内，这听起来简直就是天方夜谭。我既然这么说了，那就肯定是有我的把握。面对众人的质疑，许阳平静的说道：“你还真敢说啊？要是做不到又怎么样？”王神医咄咄逼人。他现在对许阳恨之入骨，巴不得对方把事情给搞砸，好挽回他的颜面。我要是做不到，随便你们怎么处置。许阳淡淡道：“不过我要是做到了，你又怎么说？”我王神医被他噎了一下。这样吧，要是你真把景云给治好了，就让王神医给你叫三声爷爷；如果你治不好，你就叫王神医三声爷爷。经过刚才的事，孙雅对许阳和王神医都十分不爽，索性出了个损主意。王神医涨红了脸，不过为了挽回声誉，他还是一口。答应了下来。好，我就在这里等着，看某些人是怎么吹牛的。他对自己的判断极为自信，世上绝对不可能有这种医术可以让盛景云在半天内就完全恢复容貌。小兄弟，那你就赶紧替景云治疗吧。盛夫人有些迫不及待，许阳却是微微有些犹豫，能不能先请其他人出去一下？其他人先出去。盛夫人当即吩咐道。王神医见状，更加确定许阳只是在说大话，和其他几名大夫退了出去。很快，屋里除了盛景云。就剩下许阳和盛夫人、孙雅三人，有什么事还要悄悄说？孙雅皱眉问：“是这样的，要想治好程小姐，就必须要用到针灸和推拿。”许阳迟疑了一下，说道：“那就用。”盛夫人毫不犹豫地道：“孙雅却听出了问题，你说的针灸和推拿是要全身的？”许阳红着脸点了点头：“不行，你个臭流氓，想得美！”孙雅勃然大怒：“全身针灸和推拿，那肯定得脱掉所有衣服，这岂不是要被他看光光，还得被他给摸个遍？”盛夫人一听也有些恼了，毕竟男女有别，她女儿一个大姑娘家，怎么能让一个年轻男子如此胡来？夫人想要治好盛小姐，只能这样。我真的不是有意想占便宜。许阳急忙解释。盛夫人犹豫不定，不过最后还是更担心女儿的安危。你确定你能治好景云？我敢保证。许阳没有任何迟疑。好，我可以让你试试，但如果你最后没把景云治好，就别怪我不客气。盛夫人厉声道。孙雅还想劝阻，不过既然盛夫人已经答应了，她也只能作罢。我们就在旁边看着，你给我老实点。他狠狠瞪了一眼许阳，警告道：“第七章，姐姐出事，这些是需要的药材。”许阳写了两份药方，交给盛夫人。盛夫人看了一眼，递给孙雅。孙雅出去，叫人根据药方去抓药。王神医和其他几名大夫还等在外面，见状立即围了上来。凭这两个药方，就能让小姐恢复容貌？王神医嗤笑道。他原本还有些忐忑不安，但是看过药方后，立即心中大定。其他大夫也是不住摇头，这两个药方实在看不出什么特殊之处。要说能在半天内治好盛小姐浑身的毒疤，那简直是可笑。孙雅一听，对许阳就更加没信心了。不过，他还是让人去抓了药，然后回到房间。咱们先开始针灸吧，许阳说道。你先转过身去。孙雅没好气的道。许阳脸一红，赶紧背过身。程夫人和孙雅上前给程景云宽衣解带，将全身衣物脱去，又替他把身子翻了过来，后背朝上。好了，你过来吧，孙雅说道。许阳点点头，转过身子。虽然盛景云浑身被丑陋的疤痕覆盖，但那美好的身段却是一览无余，把许阳看得口干舌燥，眼睛都不知道该往哪放。你瞎看什么？小心我挖了你的眼睛！孙雅大怒。许阳猛地清醒过来，不由暗暗自责。盛景云是他的救命恩人，自己怎么能有这样龌龊的想法呢？他定了定神，从盛景云的后脑处开始下针，一路顺着背部往下。不过到了腰臀的地方，许阳还是忍不住一阵心猿意马，赶紧狠狠咬了一下舌尖，让自己冷静下来。等他终于落完全部针后，已经是大汗淋漓。臭流氓！孙雅往他身上看了一眼，立即呸了一声。许阳面红耳赤，羞愧难当。这种身体反应他实在没法控制。不过很快，盛夫人和孙雅的注意力。就被吸引到了别处。只见盛景云身上落针的地方，开始渗出一颗颗的黑色血珠，极其腥臭难闻，毒血排出来了。许阳精神一振，盛夫人和孙雅一听，顿时也激动了。许阳把银针一一起出，孙雅则用热毛巾替盛景云擦拭身体，把那些黑色的血水擦去。等孙雅把盛着血水的脸盆端出去，王神医等一众大夫都震惊了。他们都是医道高手，而且又是长期给盛景云治疗的，只要看一眼就能确定。
，这的确是把盛景云体内的毒给排出来了。等盛夫人给女儿盖好被子，就叫了王神医等大夫进来，给女儿重新诊看。恭喜夫人，小姐的体内的毒素彻底被清除了。一众大夫看过之后，就开始给盛夫人道喜。就连王神医虽然很是不情愿，也不得不承认这一点。盛夫人闻言，自然是大喜过望。这个时候，所需的药材也已经买了回来，许阳亲自去煎药。等他熬制完毕，分别装了一大一小两个碗。小碗里是碧绿色的透明药汁，被许阳装进一个小瓶子里收了起来。这个药水它还有其他用处，只是顺手熬制的。另外还有一大碗黏糊糊、臭味刺鼻的黑色药膏，才是给盛景云用的。许阳端着药膏回到房间，此时盛夫人已经把其他人都遣退了出去，只留下了孙雅帮忙。这什么东西啊！孙雅捂着鼻子，嫌弃地道：“盛夫人也有些皱眉，这个就能治好我女儿身上的毒吧？除了用药膏，还需要配合运功推拿。”许阳解释道：“药膏只不过是辅助，如果没有他运功将药力化入盛景云体内，也无济于事。所以云云就要被你摸个遍，是不是？我看你是故意的吧？”孙雅很是不满的盯着他，最后还是盛夫人发话，孙雅才气呼呼的闭了嘴。许阳深吸了一口气，来到盛景云床前，掀开被子。在碗中沾了药膏，放在手中抹匀，运功开始给盛景云推拿，涂抹全身。虽然他已经闭上了眼睛，但手感骗不了人。每当许阳心猿意马的时候，只能用针狠狠扎一下自己大腿。整整推拿了一个多钟头，终于将药膏抹遍盛景云全身之后，再用准备好的纱布裹好，等两个小时后再拆开。许阳满脸疲倦的交代：“到时候云云就能恢复容貌了。”孙雅将信将疑，对许阳肯定的点头。盛夫人也看出他累得够呛，让他赶紧坐到一边歇息。就在这时，许阳的手机急促的响了起来，他接起来一看，是自己的姐夫打过来的：“小杨，你在哪？你姐这边出事了，你赶紧回来。”电话一接通，就听到了姐夫火急火燎的声音：“好，我马上回来。”许阳大吃了一惊，急忙起身向盛夫人告辞：“你不许走，万一出问题怎么办？”孙雅果断拒绝：“不会有事的。”许阳很有信心，而且。毒已经逼出来了，现在只是治疗留下的疤痕，更是不会有什么大问题。然而孙雅就是不肯放他走。许阳担心姐姐，说了声抱歉，打开房门就冲了出去。快拦住他！孙雅追出来大叫。王神医等一众大夫都等在外面，突然看到许阳急匆匆的跑出来，又听到孙雅的叫喊声，下意识的就觉得肯定是出了问题。好呀，果然是骗子，赶紧抓住他！王神医一马当先，就冲许阳扑了上来，滚！许阳本来就心急如焚，见对方不依不饶的，顿时来火了，怒喝了一声。王神医如同被当头棒喝，耳朵嗡嗡作响，两腿一软，就咕咚一声跪倒在地。没等其他人反应过来，许阳已经穿过人群，出门而去。等他离开了锦绣庄园，就一路狂奔，赶到了姐姐经营的小超市。而眼前看到的情景，让他心里咯噔一下。只见店内一片狼藉，所有货架都被砸了稀巴烂。姐。许阳看到一个女子弯着腰，正在吃力的收拾散落在地上的商品，赶紧跑了过去。小杨，你回来了，有没有伤着哪里？姐姐许娟看到是她回来，忙抓着她上上下下打量。许阳却猛然发现，她姐姐脸颊高高肿起，双眼更是通红，明显是刚刚哭过。姐，到底出什么事了？她急忙问道。你还有脸问？都是因为你，你姐被人扇了十几个耳光，还把店里的东西全给砸了。这时，在里面收拾东西的姐夫怒气冲冲的走了出来。第八章，那就让他们赔。因为我，许阳愣了一下，你说是不是你在外面得罪了人？别人都找上门了，没找到你，就拿你姐撒气。姐夫气呼呼的问，许阳立即就明白了是怎么回事，一时间怒火中烧。除了杨俊伟和罗潇潇那一家子，他还能得罪谁？没想到自己还没找他们算账，他们反倒先找上门来。许阳就把事情的经过。给姐姐姐夫说了一遍，小杨，你为了救罗潇潇，差点把命都给搭进去，这罗家也太没良心了吧！姐姐都被气哭了，姐夫则是埋怨上了许阳。我早就跟你说过了，罗家那是什么人家，是咱们能高攀得起的吗？现在可好了，半点好处没捞着不说，还把杨家都给得罪了，看你怎么办！你们放心，这事我会解决的。”许阳说道。“你解决？你能怎么解决？你是有钱还是有权？杨家和罗家要搞你，比踩死一只蚂蚁还容易。”姐夫气不打一处来。你就别说了，咱们赶紧替小杨想想办法吧。姐姐拉住丈夫，想办法。我一个小经理能想什么办法？姐夫冷笑，他在一家地产公司也算混了个小主管，但是面对杨家和罗家这种高门大户，他根本连话都说不上。姐，刚刚是谁来砸的东西？许阳紧了紧拳头问。怎么，你还想去找人家算账啊？姐夫讥讽道。砸了东西，肯定要让他们赔回来。许阳道。
。姐夫哑然失笑：“好呀，是虎爷带着人来砸的，有本事你就去让他们赔。”姐，我出去一趟。徐阳跟姐姐说了一声，转身就往外走。小杨，你可别做傻事啊！姐姐急忙想要追出去，却被姐夫给拉了回来。你就放心吧，就他那个身板，连个女人都打不过，你还真怕他去找虎爷啊？他也得有这个胆子，估计是被我骂的，没脸待在这里。姐夫很是不以为然。许阳出门后就打车来到了黑虎财务公司，说是财务公司，其实就是一个放贷公司。虎爷就是这里的老板，手底下养了一小弟，在附近是出了名的心狠手辣。此时，在黑虎财务公司内，一个年轻女孩子正瑟瑟发抖的跪在地上，坐在她对面的是个满脸横肉的男子，胸口纹着一个虎头，翘着二郎腿，抽着雪茄。虎爷，我妈妈要做手术，钱我一定会还的，您别逼我去做那种事。女孩子哭着央求：“妈的，真是给脸不要脸！”一个黄毛嘴里咒骂着，上来揪住女孩子的头发，就狠狠抽了两个耳光。“饶了我吧，饶了我吧！”女孩子被打得满嘴是血，苦苦哀求：“既然这样，这妞就给兄弟们乐呵乐呵。”虎爷眯着眼，淡淡说道。黄毛等人一听，顿时哈哈大笑：“谢谢老大！”一些猴急的已经开始解裤腰带。那女孩子被吓得面无人色，想要逃跑，却被那黄毛一把拽了回去。眼看他就要……被扯掉衣服，就在这时，一道人影走了进来。听说你们要找我，许阳一眼就看到了坐在真皮大椅上的虎爷。虎爷这群人经常会去他姐的小超市，而且拿东西从不给钱。许阳曾经上前阻止，被他们不由分说，就狠狠打了一顿。所以许阳当然认得他们。大家快来看，这不是那个舔狗许阳吗？黄毛大声讥笑道：“还真是那小子啊！”众人一阵哄堂大笑：“大哥，救命啊！”救救我！那个女孩子连忙向许阳呼救，然而这却让众人笑得更大声了。他妈的，这痨病鬼连个娘们都打不过，你向他求救？虎爷笑得直拍桌子。许阳给罗潇潇换血的事，早就传遍了整个云城，背地里很多人都嘲笑许阳是舔狗，为了贪图罗家的财产，连命都不要了。而许阳痨病鬼的美名也是人尽皆知，是杨俊伟叫你们来的？许阳冷声问。虎爷叼着雪茄。嘲弄的看了他一眼，杨少吩咐了：“你要想活命，就好好的给我配合。”配合什么？许阳淡淡问。那黄毛笑嘻嘻的去拿过根刚啃过的骨头，在许阳面前晃了晃。杨少说了，要把你扒光衣服，叼着骨头在地上爬着雪狗叫，只要学得好，让杨少高兴了，杨少就考虑放过你。说话间，有人拿出了手机，准备拍摄。老大，我有个好主意，把这妞扒光了，公狗母狗一起叼着骨头爬，你看怎么样？黄毛突然想到了一个馊主意。这个好，虎爷露出猥琐的笑容。黄毛嘻嘻哈哈的上前，把那女孩子给拉了过来。不要，不要啊！求求你们饶了我吧！女孩子惊恐的大哭。不过这反而让虎爷等人笑得更加肆无忌惮。还有你个舔狗，耳朵聋了是不是？还不快点把骨头叼上！黄毛指着许阳骂道：“要是我不肯呢？”许阳冷漠的盯着虎爷，不肯。虎爷哑然失笑：“那我就剁了你这个小杂碎，再把你姐卖去伺候男人。”许阳紧握的拳头咯咯作响，他的怒火。已经在爆炸的边缘。我姐是谁打的？那臭娘们是老子打的，你又能怎么样？黄毛讥笑着拍了拍许阳的脸。话音未落，许阳抬手就是一巴掌，轰！黄毛整个人都被扇的飞了起来。没等他落地，就被许阳一把揪住，啪啪啪！一个耳光接着一个耳光，重重的抽在黄毛的脸上。在场所有人都被这突如其来的一幕给看傻了。直到黄毛快被抽死了，其他人这才猛地惊醒。咒骂着冲了上来，然而转眼之间，冲上来的人就被许阳给尽数放倒。虎爷瞪大了眼睛，难以置信，他再也坐不住了，怒吼一声，操起一把匕首就冲了上来，结果把许阳一巴掌抽翻在地。许阳上前一步，一脚踩在他手上，虎爷顿时发出杀猪般的惨叫。有，有事好商量，有事好商量。然而下一刻，许阳脚下稍稍一用力，咔嚓。虎爷的手掌硬生生被踩断，蜷缩在地上，痛苦的哀嚎起来。所有混混都被吓得屁滚尿流。这个许阳哪是什么痨病鬼啊？这是杀神附体吧？这他妈的究竟是谁传的谣言？要是他们知道这人那么恐怖，他们哪敢去找茬？第九章趾高气扬的表姐。许阳把所有人收拾完，这才稍稍消了一些闷气。他之所以下手这么狠，一来是因为愤怒，二来是因为九尾狐姐姐告诉他，要想一劳永逸的解决这件事。就必须要下重手，让这帮人从此以后见到他就害怕。许爷，许爷饶命啊！此时的虎爷哪还有之前的半点威风？趴在地上连连求饶。他已经完全被许阳给吓崩溃了。我姐被你们打了，店也被你们砸了。许阳寒声道：“我赔多少我都赔。”虎爷吓得大叫。
。许阳看了一眼缩在墙角瑟瑟发抖的年轻女孩，还有她的，我赔，我全赔。虎爷只求保命，点头如同小鸡啄米。许阳拍了拍虎爷的脑袋，淡淡道：“要是还有下一次，断的就不是一只手了。”是是是，小的记住了，小的记住了。五分钟后，许阳拎着一个黑袋子离开了财务公司。大哥，谢谢你，谢谢你救了我。那女孩子跟着他出来，对着他千恩万谢。由于许阳的出现。他不仅免于被那些混混糟蹋，而且拿到了一大笔赔偿。这下他母亲的病有救了。许阳让他赶紧回家，然后就打了个车返回了姐姐的超市。小杨，你去哪了？正在收拾东西的姐姐看到他回来，忙拉着他关心的问：“我早就说了吧，你就是瞎担心，你还真以为小杨敢跑去找虎爷啊？”姐夫嗤笑道：“姐夫，我刚刚的去是去找虎爷了。”许阳说道：“你还有完没完了？没看到咱家超市都被砸成什么样了？”你还有心情在这里吹牛？姐夫生气的教训道。许阳没有继续解释，把手提袋打开，露出满满一袋的钞票。这这哪来这么多钱？夫妻俩被吓了一大跳。姐夫赶紧去把门关上，是虎爷那些人的赔偿。许阳笑着说道。啊，小杨你你真的就要赔偿了？姐姐还陷在震惊中，回不过神来。不用数都知道，这么一大袋钱，赔偿超市的损失绝对绰绰有余。小杨，你说实话，这些钱到底哪来的？姐夫一脸严肃的问。姐夫，这钱真是从虎爷那回来的。许阳哭笑不得，你当我们是三岁小孩呢？姐夫压根不信，虎爷那是什么人？那是吃人不吐骨头的饿狼，只有往里吃钱的份，哪有往外面吐钱的？被他这么一说，姐姐也慌了。姐，我说的都是真的，虎爷当然不会轻易赔钱了，是我打了他一顿。许阳解释道：“你还打了虎爷一顿？”姐夫都被气乐了，还真是越说越离谱了。就你身板能打得过谁？别说他不信，就是姐姐许娟也不敢相信，因为这话实在太过荒唐。许阳一时间还真不知该如何解释。我知道了，这钱是不是罗家给你的？姐夫灵光一闪，恍然大悟道：“许阳皱眉，罗家的钱我一分也不会要的。”小杨，我知道你不好意思承认，不过你既然拿了罗家的钱，就不该再闹事。你看你把我跟你姐都害惨了。姐夫教训道：“这钱真是我从虎爷那回来的赔偿，而且他们不会再来，不会再来。”你还在我们面前装蒜是不是？虎爷他们下次再来，只怕就不是砸店那么简单了。不管许阳如何解释，姐夫就是认定了，这钱其实是罗家给许阳的补偿，还埋怨许阳不知好歹，得罪了杨家和罗家。对了，刚才罗家派人来了。姐夫冷着脸道：“罗家来干什么？”许阳皱眉：“还能干什么？让咱们一家子必须去参加晚上的婚礼，要是赶不去，就让咱们从此不得安生，懂吗？”姐夫有些气急败坏。就在这时，门外传来一阵汽车喇叭声。姐夫跑去张了一眼，忙打开了门。只见外面停着一辆崭新的红色宝马车，从车上下来一个打扮时髦的贵妇，全身上下价值不菲。表姐，快请进，快请进！姐夫和姐姐赶紧满脸堆笑的把来人迎了进来。小杨，还不快来见过丽华表姐！姐夫回头叫道。许阳过来打了个招呼。那贵妇摘下墨镜，一脸的不耐烦：“我都忙死了，还要跑过来处理你们这档子破事，辛苦表姐了。这次你一定要救救小杨啊！”姐姐红着眼央求。原来来人名叫张丽华，是姐夫的表姐。不久前刚刚嫁了一个大老板，算是他们家里现在最有身份的人。夫妻俩把他请过来，就是想拜托他，帮着跟杨家和罗家说和说和。你们姐弟俩还真是不让人省心。我们家汉生娶了你，真是亏大了。张丽华冷着脸道：“姐姐低着头，不敢回嘴。姐夫跟我姐结婚的时候，一穷二白，就连现在的工作都是我爸妈托关系找的吧？怎么就亏大了？”许阳气不过，冷声回怼道。你说什么？张丽华眉头一竖，小杨，别胡说八道，快给表姐道歉。姐姐吓了一跳，急忙让许阳认错。姐，我说过了，这件事我会解决的，你不用担心。许阳握着姐姐的手安慰道。张丽华扑哧一声跃了出来，弟弟，你这个小舅子屁本事没有，吹牛倒是厉害的很，看来这事不用我管了。说着就拍拍屁股，打算走人。表姐，您大人大量，别跟他计较，救救我们家小杨吧。姐姐忙跑过去，拉住张丽华。苦苦央求，哎呦，你别弄脏了我的衣服，很贵的，你知道吗？张丽华厌恶的呵斥道。许娟忙缩回手，连连道歉。表姐，你就看在我面子上帮帮忙吧。姐夫也上来打圆场。张丽华冷哼了一声，要不是怕你们连累了我弟弟，我才懒得管这破事。算了算了，我就帮你们一把。姐姐大喜过望，对着张丽华千恩万谢。这样吧，等会我要去参加杨少的婚礼，你们就跟着我一起去，到时候都得听我的，我让你们怎么做就怎么做，明白没有？第一十章。妙手回春。与此同时，锦绣庄园，救我的那位大夫叫许阳，身上裹满纱布的盛景云已经苏醒了过来，正跟盛夫人和孙雅在那说话。
：“什么大夫呀？人都跑了，我看他就是个骗子。”孙雅琪哼哼地道：“之前许阳当众说出了他脚臭的毛病，让他一直记恨在心。不管怎么说，人家都救了我一命。”盛景云笑道：“那还不一定是谁的功劳呢，说不定是王神医治好的。”孙雅撇撇嘴。正在这时，门外传来王神医的声音，说是有急事报告。孙雅去开了门：“夫人，小姐，我查到那个许阳的底细了。”王神医带着几名大夫，一脸喜色的进门。盛夫人让他说说看，罗家的千金罗潇潇，不知大家有没听过？王神医笑问：“这不是废话吗？罗潇潇以前就是我和云云的小跟班，她怎么了？”孙雅不屑的问。说到这里，她突然眉头一皱，像是想起了什么。我记得她有个未婚夫，给她换了三年血，好像叫什么阳的。你不会说？就是这个人吧？对了，这个许阳就是罗潇潇的未婚夫。王神一拍手笑道：“不过嘛，听说罗潇潇和杨家的公子今晚在云城大酒店举办婚礼，这个许阳早就被扫地出门了。”罗潇潇为什么悔婚？一直没说话的盛景云突然问：“具体情况不知道，不过大家私底下都在传，这个许阳贪图罗家的财产，上赶着当罗家的女婿，连命都不要了。这个人在咱们云城就是个大笑话。”王神一讥笑道：“那他医术怎么样？”盛夫人问。什么医术呀？我们不查不知道，一查吓一跳。这人就是个送外卖的，咱们都被他给骗了。王神医气愤地道：“送外卖的！”这让盛夫人大惊失色，孙雅更是气得直咬牙，骂许阳是大骗子。妈，你也别太担心，送外卖的也未必就不会医术。盛景云却替他说了一句话：“云云，你就是太善良了。”孙雅埋怨道。盛景云笑了笑：“时间到了吧，那就拆纱布。”孙雅无奈，只好把王神医等人赶了出去，和盛夫人一起替盛景云把身上的纱布拆下。老天保佑，老天保佑！盛夫人紧张得手直发抖。孙雅认定了许阳是个骗子，根本没抱任何希望。然而，当纱布全部被拆下之后，两人都被眼前的盛景云给惊呆了。女儿，女儿，你好了！盛夫人喜极而泣，忍不住掩面哭了出来。孙雅也是吃惊的，张大了嘴巴，半天合不拢。盛景云起身，来到镜子前。看着镜中的自己，肌肤光滑细腻，洁白如玉，也是愣在了原地。替我挑衣服、沐浴、更衣，我要去云城大酒店参加婚礼。此时的云城大酒店已经是豪车如雨，贵客云集。许阳一家子跟着张丽华来到了婚宴上。你就老老实实待在这里，等杨少来了，我带你去跟他赔罪。张丽华对许阳说道：“好好，表姐你先去忙。”姐姐连连点头，感激不尽。等张丽华走后，姐姐就拉着许阳找了个偏僻的角落坐下。你看看这婚礼多气派！像罗潇潇这样的千金大小姐，是你能高攀的吗？也不撒泡尿照照自己。期间，姐夫不停的数落着她，许阳也懒得跟他理论，索性默不作声。哟，这不是许阳吗？就在这时，一个穿着白色西装的青年跟着罗老爷子笑嘻嘻的走了过来。这青年是罗潇潇的弟弟，名叫罗军，以前跟许阳称兄道弟的。罗老爷子，罗少。陈汉文一扯许娟，赶紧站了起来，满脸堆笑的上前打招呼。只有许阳坐在那里纹丝不动，罗军暗暗恼怒。我来给大家介绍一下，这就是我姐的大舔狗许阳。他拍了拍许阳的肩膀，故意大声说道。四周顿时响起一阵哄笑。听说这许阳给罗小姐换了三年血，还真是忠心耿耿啊！什么忠心耿耿，还不就是贪图罗家的财产吗？也对，要不然怎么会逼罗小姐嫁给他？一个臭屌丝，还想做罗家的女婿，真是癞蛤蟆，想吃天鹅肉。众人议论纷纷。全是对许阳的鄙夷嘲讽。不是的，不是的，我弟弟为了救罗小姐，差点连命都丢了，现在还落下了一身毛病。你们怎么可以这么说他？姐姐急得都哭了，不停的帮着许阳解释。你弟弟本来就是个下三滥，你就别替他掩饰了。正在这时，门口突然传来一个威严的声音：“哎呦，王神医来了！”人群一阵喧哗。只见穿着一身墨绿唐装、气度不凡的王神医，带着几位云城的名医，大步走了进来。原来在不久前，王神医等几名大夫突然接到盛夫人的通知，让他们先回去休息。王神医当时就断定肯定是盛小姐出了问题，提出要进去看看，结果被孙雅给拦下了。王神医无奈，也只能跟着其他几名大夫先行离开了庄园。这次杨俊伟和罗潇潇大婚，宴请了云城大部分的名流。王神医这几位都是云城医学领域赫赫有名的专家，当然也在邀请之列。他们几人刚进门，就看到许阳被众人围着口诛笔伐。王神医自然是心头暗喜，赶过来准备踩上一脚，出口恶气。第十一章婚礼现场。怎么，王神医也认识许阳？罗军笑眯眯地问：“这个人品行不端，贪财好，到处骗人，就算是化成灰老夫也认得。他之所以救罗小姐，就是贪图罗家的财产。还好罗小姐没有上当。”王神医端着架子冷笑道：“他在锦绣庄园
，被许阳当众下了好大一个面子。现在有机会，当然要把许阳往死里踩。连王神医都这么说了，那还能有错？就是啊，这人看着老实，没想到一肚子坏水。众人纷纷指责：“不是这样的，我弟弟真是为了救人。”姐姐不停的向众人解释，然而根本无济于事。姐，你别说了，我没事的。许阳拉着姐姐宽慰。回头冷冷的看了罗军一眼，把杨俊伟和罗潇潇给我叫出来。罗军啐了一口：“你个臭瘪三，你以为你是谁啊？我姐和我姐夫忙得很，哪有空理你？”在场的众人也是一脸好笑，在他们看来，这个许阳简直是不知天高地厚。哎呦，我差点忘了，许阳说为了庆祝我姐和我姐夫大婚，要现场给大家表演一个节目。罗军突然笑着大声说道：“哦，什么节目？”王神医饶有兴致的问。罗军招了招手，立即有人端了个盆子上来。盆里放着几根肉骨头，许阳要表演的就是叼着骨头在婚礼现场爬三圈，给大家助兴。罗军大声宣布，场内顿时一阵哄笑。不错不错，老夫很期待。王神医也是忍俊不禁，拍着手笑道：“大舔狗还等什么？快爬啊！”见许阳坐在那里不动，有人就开始嘻嘻哈哈的催促。罗军上前一步，凑到许阳耳边低声威胁：“你要是敢不爬，我就把虎爷拍的录像当众播放出来，你自己看着办吧。”许阳哑然失笑。这罗军还不知道，虎爷早就被他收拾的魂都没了，居然还拿这个来要挟。你既然这么喜欢当狗，那就去多爬几圈。”许阳淡淡说道。哗，场上一片哗然，所有人都被他这句话给惊呆了。这个许阳竟然敢骂罗少是狗，你他妈的给脸不要脸是不是？罗军更是恼羞成怒，一招手，几个狐朋狗友就呼啦啦围了上来，把许阳给堵在中间。其中一人抓过一根肉骨头，就准备硬往许阳嘴里塞。你们干什么？就在这时，张丽华带着一个身材发福的中年人匆匆赶到了。罗军回头一看，就笑道：“原来是林老板，不知您有何赐教。”来的这个中年人正是张丽华的丈夫，富力集团的大老板林国栋。这小伙子是我夫人的亲戚，不知是怎么得罪罗少了。林国栋看了一眼许阳，淡淡问道：“哦，原来这个许阳还跟林夫人沾亲带故吗？”罗军诧异的问：“这人是我弟弟的小舅子，有什么得罪的地方，还请罗少高抬贵手。”张丽华满面笑容的打着圆场，罗军摸了摸鼻子，懒洋洋道：“其实也没什么大不了的，只要他叼着这根肉骨头在这里爬上两圈，就什么事也没有了。”林国栋是富力集团的大老板，相当有实力。要是换做以前，罗军对他还是十分忌惮的。只不过现在罗潇潇嫁进了杨家，罗军有杨俊伟这个姐夫做靠山，根本就没把林国栋看在眼里。更何况在他过来之前，杨俊伟特意吩咐过他，一定要在婚礼上当着所有人的面。把许阳往死里踩，怎么？罗少连这点面子都不给？林国栋脸色一沉。罗军呵呵笑道：“抱歉啊，林老板，这是我姐夫吩咐的事，要不你去跟我姐夫说。”林国栋心头暗怒，罗军这句话无疑是当众打了他一个耳光，让他大丢面子。不过杨家实力强大，要他为了小小一个许阳去得罪杨俊伟，那也是不可能的。愣着干什么？还不快去给罗少赔罪？林国栋冲着许阳怒声呵斥道。他拿罗军没办法，就只好把火发在许阳身上。要赔罪是吧？那就赶紧把骨头叼上。罗军得意洋洋，一脸的小人得志。既然罗少都这么说了，你就爬个两圈嘛，也没什么大不了的。张丽华见丈夫脸色阴沉，也知道今天是自己惹了大祸，赶紧跑过去叫许阳照罗军说的做。是啊，小杨不就是棒狗吗？又不掉块肉，大家乐呵乐呵而已，你就别倔了，赶紧的。姐夫也跑过来劝说，在场的其他人。更是幸灾乐祸的看好戏。那我要是不肯呢？许阳冷漠的目光缓缓从这些人身上扫过。你不肯？罗军哈哈大笑，转头问林国栋：“林老板，你说怎么办？”林国栋黑着脸训斥许阳：“你有什么资格不肯？罗少让你干什么你就干什么，这样好不好？我来替我弟弟爬，我来爬。”姐姐冲过来护在许阳身前，哭着央求道：“果然是姐弟俩，就是喜欢当狗也行吧？你先爬一圈看看。”罗军丢了一根肉骨头到地上。众人一阵哄笑，姐姐流着泪，颤颤巍巍的准备屈膝跪下，被许阳一把拉住。你是想找死？许阳转头冷冷的看着罗军，哟，你个痨病鬼还挺横啊！你不会是想打我吧？哈哈，来啊，打呀，照着我这里打！罗军一边阴阳怪气的冷笑，一边拍着自己的左脸。只是这回他的话都没来得及说完，轰！许阳手一翻，抓住罗军的脖子，把他的脑袋对着桌上的碗碟一磕，碎片纷飞，汁水四溅。许阳顺手再捞起一个酒瓶，当头砸下，砰的一声响。罗军脑袋开花，这突如其来的一幕把所有人都吓得傻了。罗军嘴里发出呜呜的声音，垂死挣扎，想要呼救。然而许阳一把揪住他的头发，左右开弓。
啪啪啪，一记耳光接着一记耳光，重重的抽在罗军脸上。第一十二章，忍无可忍。宴会上，惊呼尖叫声响成一片。这时，罗军的那些狐朋狗友才反应过来，咒骂了一声，冲了过来。结果转瞬间就被许阳放倒在地，不省人事。这场面惊爆了无数人的眼球。到底是谁传出来的？说这个许阳是痨病鬼？如果这都能叫痨病鬼的话，那他们岂不是算植物人？看到许阳凶狠的眼神，刚才还在大声斥责他的林国栋，被吓了一个踉跄，差点摔倒。就是许阳的姐姐姐夫也被他的突然抱起给震惊的目瞪口呆，他们从来没想过体弱多病的许阳竟然能在眨眼间打倒这么多人。许阳连着抽了罗军十几个耳光，这才像丢一团抹布一样把他丢在地上，然后踏上一脚踩在了他脸上。许阳自问，一直以来没有半分对不起罗家，反而为了救罗潇潇，差点把命都给送了。然而罗家这些人却是得寸进尺，把他往死里逼，就连他最亲的姐姐都要受他连累。既然忍无可忍，那就无需再忍，饶命，饶命啊！罗军的脑袋被踩得咯咯作响，顿时吓得魂飞魄散，大声求饶：“你不是很喜欢学狗叫吗？学几声听听。”许阳面无表情的道：“当着这么多人的面，罗军又怎么肯做这么丢脸的事？”许阳脚下用力，我叫我叫，汪汪汪！罗军吃痛，赶紧学起狗叫来。许阳松开脚，冷然道：“把骨头叼起来。”好好好！罗军不敢违抗，赶紧用嘴叼起地上的肉骨头。只是他又哪里肯就此认命？趁着许阳没注意，爬起来就想跑，结果被许阳一脚踩在背上，顿时连声惨叫：“许阳，你还不快放了我家娟儿！你好大胆子你！”你罗老爷子此时才缓过神，又惊又怒的冲了过来，对着他大声咒骂：“滚！”许阳冷喝一声，那老头被震得咕咚一声瘫倒在地。很快，一股黄色的液体就从他的裤裆里渗透了出来，竟然被吓尿了！我爬，我爬！罗军见状。更是吓得干颤，赶紧叼着骨头在地上爬了起来。许阳环顾四周，众人触及到他的目光，纷纷被吓得低下了头。怎么回事、啊？就在这时，杨俊伟和罗潇潇这对新人带着迎亲队伍抵达了云城大酒店，现场的情形把两人都给惊呆了。这是许阳那个痨病鬼干的，要不是有这么多人亲眼看到了，他们根本就不会相信。今天在酒店里，这许阳还被罗潇潇一个女人拳打脚踢呢，一转头就能放到这么多人了。不过，相比震惊，杨俊伟更加恼怒。这可是他大喜的日子，居然被人砸了场子，就连老丈人和小舅子都被当众打成了猪头。这让他的面子往哪搁？新仇加上旧恨，让杨俊伟恨得牙痒痒的。许阳，我念在你帮过潇潇，一再容忍你，你竟敢得寸进尺！当着这么多人的面，杨俊伟并没有直接暴怒动手，因为这不符合他杨家大少爷的身份。以他的权势，想要捏死一个小小的许阳，简直易如反掌。不过这还不能解他的心头之恨，他要让许阳身败名裂，永世不得翻身。就是啊，都怪我心太软，以前太纵容你了，才让你做出这种事。罗潇潇更是装出一副痛心疾首的样子。许阳笑了，你说的纵容是偷偷跟这个姓杨的去酒店开房吗？这话一出口，场上顿时一片哗然。罗家一直宣传的都是许阳主动退婚，难道其实，在退婚前，杨俊伟和罗潇潇就已经勾搭上了？你你放屁！罗潇潇又惊又怒，他万万没想到，一向对他唯唯诺诺的许阳，竟敢当众揭穿这件丑事。为了让我乖乖给你换血，你们罗家用婚约骗了我三年。其实你早就跟这个姓杨的勾勾搭搭，等病好了就把我一脚踹开。这就是你们罗家的真面目。许阳冷冷地道。一时间，场上的议论声更响了，一些来参加宴会的宾客纷纷开始吃瓜看好戏。你以为编造这些东西出来，别人就会相信吗？杨俊伟压抑着怒气冷笑道。罗潇潇更是指着许阳怒骂：“明明是你说配不上我，要跟我退婚的，我爷爷为了补偿你，还给了你三千万。现在你又来造谣污蔑我们家，你真是无耻！三千万，那可真不少了呀！”场上众人一阵哗然，都很是惊叹罗家的出手大方。我说什么来着？罗家果然给了小杨补偿三千万呢、啊，他还瞒着我们。姐夫冲着妻子埋怨道：“不是的，小杨说没有补偿，他不会说谎的。姐姐却是坚持相信弟弟。”听着众人的议论。许阳哑然失笑，什么叫无耻？还真是被罗潇潇这一家子给体现的淋漓尽致。这三年来，我拿过你们罗家一分钱。许阳冷冷的看着这个女人，一字一顿的问：“呵呵，你还没拿过钱？你住我们家的，吃我们家的，每个月还要问我爷爷拿十万块零花钱，我们罗家都快被你给吸干了。”罗潇潇大声指责：“我去，每个月十万块零花钱，也亏他张得开口，难怪会给罗小姐换血呢。原来给了这么多钱，换做我也愿意啊。”
，这是当然了。你还真以为有人会那么好心啊？场上绝大多数人都听信了罗潇潇的话，对许阳口诛笔伐。我弟弟不会说谎的，他根本没拿过钱。这三年来，他每天风里来雨里去的跑外卖，哪里有什么十万块的零花钱？姐姐拼命向众人解释，然而根本没有一个人理他。表姐，你帮帮小杨吧，他只好又去求张丽华。我可管不了。张丽华冷着个脸。连林国栋都不敢得罪杨家，他又哪敢多嘴？我们罗家向来重情重义，我爷爷更是把许阳当成了亲孙子。结果你们看，他就是这么对我爷爷的。罗潇潇继续颠倒黑白，真是个小人，实在太可恶了。这种人还留着干什么？打死他！一时间，众人义愤填膺，一边倒地对许阳大家指责辱骂。杨俊伟和罗潇潇二人露出快意的微笑。今天过后，这件事不会给他们两家带来任何的名誉损失，而许阳。却只能是身败名裂，成为人人喊打的过街老鼠。这种下等人就应该活得生不如死。第一十三章，谁敢动我未婚夫？罗潇潇，你还真是会颠倒黑白啊！看着罗潇潇这无耻的嘴脸，许阳露出讥讽的笑容。说话间，他悄然打开了一个小瓷瓶的瓶塞。当初他在锦绣庄园给盛景云配药时，曾经出了两个药方，其中一个药方熬制成了一碗粘稠的黑色膏药，是用来给盛景云涂抹身体的。另外一个药方则熬成了清澈碧绿的药水，如今就装在这瓷瓶中。许阳捏住瓶身，暗运真气，药力被缓缓逼出，空气中立时飘起了一股淡淡的香气。这种香气名叫安魂香，可以安神养身，对人有益。不过再配合上许阳的另一个手段，那就完全不一样了。呵呵，说我颠倒黑白，明明是你。罗潇潇冷笑着瞥了许阳一眼，然而就是这一眼，恰好迎上了许阳的目光。他突然发现。许阳的双眸竟然泛着一层幽光，如同潭水一般深不可测。紧接着，他就感觉心里窜起一股莫名的烦躁：“是我什么？你们罗家利用了我三年，还在这里肆意污蔑？你们还是人吗？”许阳目中光泽隐隐，声音低沉，如同催眠。就在刚刚，他配合安魂香用出了摄魂术，污蔑你又怎么样？就你一个没钱没势的臭瘪三，还想做我们罗家的女婿？你做梦吧！罗潇潇咬牙切齿，暴跳如雷，对着许阳大声怒骂。所以你就故意骗我？许阳淡淡问。是啊，我就骗你了。谁让你蠢呢？还以为我是你救命恩人，竟然主动要来报恩，帮我换血治病。哈哈，有你这种蠢货，又不用给钱，还能给我当舔狗？本小姐当然不用白不用了。不过本小姐出身这么高贵，能用你身上低贱的臭血，已经是你的荣幸了。你还有什么不知足的？罗潇潇的语气越来越激动，对着许阳大肆嘲讽。杨俊伟发觉不对劲，忙扯了他一把，让他闭嘴。不过此时的罗潇潇神智已经迷糊，哪还会听他的？你这种低贱的东西，还真以为我会跟你结婚啊？我就是故意吊着你，不然怎么让你乖乖给我换血？谁叫你蠢呢？我白用了你的臭血，还一分钱不用花。罗潇潇的神情越发疯狂，指着许阳继续辱骂。杨俊伟拉都拉不住，听到罗潇潇这一通自爆，场上众人先是错愕，继而一片哗然。难道许阳之前说的都是真的？你给我闭嘴！杨俊伟惊怒交加，一把扭住罗潇潇，厉声喝道：“我为什么要闭嘴？我就要说！”罗潇潇状若泼妇，张牙舞爪的，一不小心把杨俊伟脸上挠出了几道血痕。杨俊伟气急败坏，啪的抽了罗潇潇一个耳光。这一声脆响，把在场众人都给惊住了。“你敢打我？你找死啊！”罗潇潇大吼一声，扑过去就疯狂地朝杨俊伟脸上又抓又咬。“你个疯婆子！”杨俊伟惊怒交加，把罗潇潇一脚踹翻在地。罗潇潇又哪肯罢休，嗷的叫了一声，又重新扑了上来。两人打成一团，这一幕大戏把所有人都给看呆了。过了好一会儿，杨家和罗家的亲戚朋友才慌忙冲上来劝架。杨俊伟脸上被挠了好几下，怒不可遏，揪住罗潇潇的头发，又重重抽了几个耳光，挨了一顿打。罗潇潇终于清醒了过来：“老公，我不是故意的，我也不知道怎么回事。”意识到刚才发生了什么事，罗潇潇吓得脸色惨白，欲哭无泪。杨俊伟脸色阴沉如水，强忍住再次动手的冲动。今天他们杨家真是丢人丢到姥姥家了。而这一切都是因为许阳这个臭瘪三，当着这么多人的面，杨俊伟不能拿自己的老婆怎么样，就只能把怒火发泄到许阳这个罪魁祸首身上，把他给我抓起来！杨俊伟怒喝一声，随着他一声令下，一大批如狼似虎的保镖从外面冲了进来，在场的宾客吓得纷纷后退。你们不要乱来！姐姐惊叫：“哎呦，你就别添乱了！”你想把咱们家害死啊？姐夫拽住他就往人群里跑，姐姐拼命挣脱，冲过去护在许阳身前。你们还有没有王法了？我弟弟明明对你们有恩，你们怎么能恩将仇报？姐姐都气哭了。王法。
本少爷就是王法。杨俊伟神色狰狞，既然都已经到了这个地步，他也不需要再装了。今天他要不把许阳给捏死，他杨俊伟还怎么在云城混？表姐，表姐夫，看在是一家人的份上，你们救救小杨吧。姐姐哭着向林国栋和张丽华夫妇求救，二人却是冷漠的偏过脸，只当做没看见。姐，没事的，我能应付。许阳握了握姐姐的手，笑着说道。姐姐浑身发抖，她只当许阳是安慰自己。不过他们姐弟俩就算要死，也要死在一起。你们还愣着干什么？打死他！罗潇潇披头散发，像个疯婆子似的，指着许阳厉声喝骂。姐夫长吁短叹，急得团团转，却始终没有勇气上前。林国栋和张丽华夫妇冷着脸，默不作声。王神医挤在人群中，一脸的幸灾乐祸。这个许阳让他在锦绣庄园丢了大脸，这报应还来得真够快的。在场的其他宾客。有同情感叹的，也有鄙夷嘲弄的。这个许阳今天怕是难逃一劫了。就算他再能打，又能打几个？一个无权无势的小人物，还妄想跟堂堂杨家作对，那不是找死吗？动手，我要扒了他的皮！杨俊伟恶狠狠地从牙缝里挤出一句，一众保镖顿时凶神恶煞地围了上来。许阳神色平静，把姐姐护到身后，蓄势待发。今天就让他这个小人物把天捅一个窟窿出来，剑拔弩张，一触即发。就在这时，一群人快步从外走了进来。被众人簇拥着的是一道天仙般的绝美身影。整个婚宴厅鸦雀无声，所有人都被这道身影牢牢吸引，目瞪口呆，几乎忘记了呼吸。来人环顾四周，清澈的目光最后落在了许阳身上。谁敢动我未婚夫？第十四章倾国倾城。在关键时刻出现在婚礼现场的，正是盛家大小姐盛景云。盛景云天生丽质。从小就是个美人胚子，只可惜三年前中毒，全身溃烂。从堂堂云城第一美女，变成了人人嘲笑的丑八怪。然而如今，她宛如女王归来，绝世倾城。甫一登场，就震撼全场。在场的宾客个个吃惊的张大了嘴巴，被盛景云的绝世美貌深深吸引，以至于忘了其他一切。罗潇潇简直不敢相信自己的眼睛：盛景云这个丑八怪，为什么突然又变得美若天仙了？强烈的嫉妒和不甘让他的表情都开始扭曲变形。最让他无法接受的是，被他弃如敝履的许阳竟然成了盛景云的未婚夫。不可能，他怎么可能是你未婚夫？罗潇潇尖声大叫。盛景云上前挽住许阳的胳膊，冷冷的看了一眼罗潇潇：“你这样的货色，连做人都不配，又哪里配得上许阳？”你你，罗潇潇气得张口结舌。以后谁要是为难许阳，那就是为难我盛景云。盛景云环顾四周。朗声说道：“众人面面相觑，鸦雀无声。咱们走。”盛景云拉着许阳的手，转身离开。杨俊伟脸色铁青，一双眼睛像要喷出火来。但盛家可不是好惹的，他也只能眼睁睁的看着二人扬长而去。许阳迷迷糊糊的被盛景云拉着出了酒店，坐上了停在路边的车子。臭流氓，你还不松手！坐在驾驶位的孙雅冲他怒目而视。许阳这才反应过来，赶紧松开了手，惊喜的对盛景云道：“你的容貌恢复了。”刚刚谢谢你，帮我解围，是我该多谢你的救命之恩才对。盛景云嫣然笑道，这一笑娇美无比，把许阳看得呆了一呆，红着脸道：“应该的。”其实他正想说明三年前的事情，就听盛景云道：“我刚才在里面说你是我未婚夫，你别误会。其实我是想让你帮我个忙，跟我假结婚。”假结婚？许阳愕然，对，就是咱们立个婚约。当然了，这都是假的，我会支付你报酬，可以吗？盛景云解释道。许阳自嘲的一笑。原来是这样，自己刚才真是想多了。沉默了片刻，摇头道：“抱歉，这是我帮不了你。”有了罗潇潇的前车之鉴，他再也不想卷入这种事情当中。之前你帮我解毒的时候，看过，看过我全身。盛景云双颊晕红如火，咬着嘴唇道：“所以我才想到跟你假结婚，免得我家里逼我嫁人。”原来盛景云的母亲并非原配，而是续弦的。她上面还有两个哥哥，一个姐姐，都是原配夫人所生。至于他们母女俩，由于盛景云母亲出身低微，在盛家并没有什么话语权，平时经常会受到排挤。在此之前，家里就替盛景云和豪门吴家订了婚事。后来，盛景云毁容，吴家立即来退了婚，这也让盛景云成了一个笑柄。我恢复了容貌，的确是一件好事，但我家里一定会重提和吴家的婚约的。我不愿意受他们摆布，所以才出此下策。你能帮帮我吗？最多就一年时间。看着盛景云期盼的目光，许阳心里五味杂陈。小笨蛋。你还想不想帮姐姐？我治伤了，想就赶紧把你这漂亮媳妇给娶了。正在这时，耳边冷不丁传来九尾狐娇媚的声音：“不仅要娶，还得假戏真做，尽快把生米做成熟饭。”第一十五章假结婚啊！许阳大窘，什么生米做成熟饭？装什么装？搞得好像你听不懂一样。
。九尾狐没好气的催促道：“别废话，赶紧的。”许阳虽然不知道娶媳妇和智商有什么关系，此时也只好硬着头皮先答应下来。这事我可以帮忙，至于报酬就算了，你能不能把打伤你的那枚暗器送给我？没问题。盛景云见许阳松口，不由得大喜过望。那你先陪我回一趟家。二十多分钟后，三人驱车来到了锦绣庄园。庄园富丽堂皇的大厅中，此时已经坐满了人，众人正在议论纷纷。盛家是云城的大族，人丁兴旺，今天能够到场的都是在盛家有头有脸的人物。其中坐在首座中是个相貌威严的中年男子，气度不凡，不怒而威，正是盛家如今的当家人程如海。等到盛景云一行人进来，原本嘈杂的大厅内突然安静了下来，因为所有人都被美若天仙的盛景云给惊呆了。他们之前就听说这位四小姐的病已经好了，甚至恢复了容貌，但绝大多数人其实都并不怎么相信。直到此时此刻，他们终于亲眼见到了什么叫倾国倾城。爸，这是许阳，我的未婚夫。盛景云拉着许阳的手上前，什么未婚夫？我承认了吗？程如海阴沉着脸，见到女儿的样貌比以前更加漂亮，盛如海心里当然是十分高兴的。可是女儿自作主张的行为却是让他怒火万丈。他们盛家如此优秀的掌上明珠，就应该嫁入豪门，怎么能跟一个无权无势的穷小子搅和在一起？你知不知道，现在咱们家都因为你变成笑柄了？你丢不丢人？边上一个神色傲慢的青年训斥道。说话的是盛景云同父异母的三哥盛志超。由于不是同一个母亲所生，盛景云从小就跟他不对付。我怎么丢人了？盛景云反问。你还不嫌丢人吗？盛志超冷笑。你别以为我们不清楚，你这个未婚夫的底细，不就是罗家不要的废物吗？整个云城谁不知道？志超说的不错，我们盛家难道还要去捡罗家不要的垃圾？丢不起这个人呐！盛家的其他人也是对盛景云大家指责。如果盛景云能够嫁入豪门，那对他们每个人都有好处；但如果嫁了这么个穷小子，他们岂不是什么都捞不着？你们给我放尊重点！许阳是我的救命恩人，是他治好了我的病。盛景云恼了，真是笑死人了！这小子就是一个送外卖的。你说他会治病？盛志超乐不可支，别吵了。程如海一拍桌子，满脸怒气，立即向外宣布，就说小姐之前在云城大酒店说的都是玩笑话，并无此事。好，我去办。盛志超应道。等等，盛景云看向父亲，爸，当初您可是答应过我的，说只要我病好了，您就让我自己挑选夫婿，另外还会让我参与公司经营。程如海一致，他之前的确是说过这样的话，不过那个时候他还以为女儿这病是永远好不了了。所以才什么都敢答应，现在被盛景云提起，就有点骑虎难下。爸，您经常说做人最重要的就是守信，我相信您绝对不会对女儿失信的。盛景云看着父亲，盛如海虽然万分恼火，但说出去的话泼出去的水，这让他难以反驳。如果您说话不算话，非逼女儿做不愿意的事情，那女儿活着也没什么意思。盛景云突然掏出一把匕首，架在了自己雪白的脖颈上。第十六章考验，众人大惊。许阳也是吓了一跳，随时准备夺下匕首。胡闹！盛如海怒喝一声。不过他深知自己这个女儿看似温柔，其实脾气倔强，不能硬来。行了，行了，你快把刀放下。爸说过的话，当然是算数的。他放缓了语气说道：“谢谢爸成全。”盛景云一喜，收起匕首。盛如海冷哼一声，凌厉的目光落到许阳身上。你站过来，我问你几句话。许阳上前几步，你救了我女儿，我很感激。不过我们盛家的女婿可不是那么好当的。盛如海说到最后一句，已经是疾言厉色。他掌管着程家诺大基业，权威深重，一旦发起火来，盛家所有人都是战战兢兢。像是孙雅已经被吓得大气也不敢出。这是一套别墅的钥匙，这是跑车的钥匙，另外这张卡里有一千万。程如海拿出一个盒子，摆在许阳面前：“只要你离开我女儿，这些都是你的。”盛景云大吃了一惊，他没想到父亲居然会这样威逼利诱，还拿出了如此丰厚的报酬。相比起来，他答应许阳的条件简直不值一提，换做任何人，恐怕都会立即选择后者吧。孙雅甚至已经在心里暗骂许阳，因为他已经认定了许阳肯定会妥协。我要是不肯呢？然而许阳的反应出乎了所有人的意料，就连盛如海都差点以为自己是听错了。你是说你宁愿不要这一千万，还有这房子车子，也不肯离开我女儿？没错，许阳毫不犹豫地道。程如海一张脸黑的快要滴出水来，猛地放声大笑。我刚才也说过了，要做我盛家的女婿没那么容易，可能会生不如死。说到生不如死，已然是声色俱厉，就连盛景云都被父亲这可怕的气势给吓到，更不用说孙雅，两腿直发软，差点就没站住。许阳却突然笑了，听起来还挺有意思的，我想试试。这句话让所有人目瞪口呆，这人到底是真的胆大包天
，还是傻？难道真以为让这盛景云坐靠山就什么都不怕了？简直无知！你自己蠢就算了，可别害了你的家人。”盛志超阴沉着脸威胁道。许阳豁然回头盯着他：“你要是敢动我家人，你尽管试试。”盛志超被他的目光所迫，下意识的后退了一步。等反应过来，不由恼羞成怒：“爸，你应该问完了吧？”没等他发作。盛景云抢先说道：“盛如海凶狠地瞪着许阳，虽然怒火中烧，一时间却也无可奈何。我答应过的事情，自然不会食言。不过结婚的事还早，你们先相处相处再说。”他深吸了一口气，只能退而求其次。反正只要没有结婚，就一切都可以改变。好，盛景云爽快地答应。他要的就是这个结果。真要让他现在就和许阳结婚，他还不肯呢。另外，您还答应过我，允许我参加公司经营的。盛景云趁热打铁。他们母女俩在盛家没有任何地位，这让他明白，只有独立自主、有自己的事业，才能不受他人掌控。你一个女人，生意上的事，你掺和什么劲？盛志超立即反对：“二姐也是女人，她可以，我为什么不可以？”盛景云反问：“我姐跟你一样吗？你懂做生意吗？”盛志超怒道：“我又没试过，你怎么知道我不懂？”盛景云反唇相讥：“行了。”盛如海鹤止住二人，看了盛景云一眼：“你想参与就参与吧。”家族名下产业多的是，分出一个小公司给他管也没什么大不了。爸，要不这样吧，既然小妹要做事，那咱们就先考验考验他。要是他真能干，那就给他一个公司；要是不行，那就趁早做吧。盛志超提议。程如海点头。你说怎么考验？很简单。盛志超眼珠子一转，笑道：“尊龙商会欠了咱们一千五百万，已经很长时间了。要不这件容易的小事，就交给小妹，让她去把钱要回来。”这哪里容易了？要真那么简单，你早就把钱要回来了，也不会拖了五年。盛景云怒道：“他虽然一直在锦绣庄园养病，但他也一直有关注家族公司的经营，所以这点事根本瞒不了他。那尊龙商会势力雄厚，黑白两道通吃，盛家也不是没派人去要过款项，但去的人直接被对方给打残了。所以说，盛志超提出让他去尊龙商会要欠款，根本就是不安好心。这样吧，你就让你的许阳去，看他刚才的样子。”不是挺牛的吗？盛志超笑道，说着走到许阳面前，在他肩膀上拍了两下。怎么，你不会一听到尊龙商会就吓得直哆嗦了吧？这让众人一阵哄笑。应该是你不敢去收钱，所以才叫你妹妹去的吧？你这也算男人？许阳讥笑道。盛志超神色一僵，他没想到对方居然敢当着这么多人的面说他不是男人，顿时气得七窍生烟。别扯有的没的，就说你敢不敢去吧。既然你不敢去，那我可以帮你把钱拿回来。许阳点点头，不过。你要怎么谢我？盛志超都被气乐了。好呀，只要你能把钱要回来，要我怎么样都行，也不用你怎么样，只要你端茶，向我和景云赔罪，说一声妹夫，我服你了就行。许阳淡淡道。盛志超闻言大怒，不过他认定了许阳绝不可能要回钱，当即拍板道：“行啊，一言为定，只要你把钱要回来，我就认罚。不过这钱要是拿不回来，小妹你就趁早打消这个念头，乖乖在家当你的大小姐吧。”等等，这件事，盛景云急忙想阻止。就这样吧，没什么事就散了。然而，盛如海却直接打断了他的话，说罢，直接起身离开。其他人见状，也纷纷离座。盛景云，你长了这么一张漂亮脸蛋，就该找个豪门嫁了，这样也能给我们盛家做点贡献。至于想分家产，别做梦了。盛志超过来警告了一句，大笑着扬长而去。第十七章，翻脸比翻书还快。你怎么回事啊？这种事能随便答应吗？你知道尊龙商会是什么地方吗？从庄园出来后，孙雅就劈头盖脸。把许阳给骂了一通。行了，小雅，盛景云打住他。孙雅却是气不过，你逞什么呢？你到底知不知道你几斤几两啊？你知道云云为了这件事付出了多少心血吗？现在都被你搞砸了，他的手指都快戳到许阳鼻子上了。这事既然是我答应的，我会解决的。许阳平静地道：“你解决？你怎么解决？说大话谁不会？”孙雅气不打一处来。好了好了，都别说了，这是我来想办法。盛景云打圆场。孙雅气道：“云云，你还替这家伙说话？你又不是不知道尊龙商会是个什么地方。这欠款真要那么容易啊？怎么可能拖那么久？”盛景云当然明白，不过事情都已经发生了，他也不想为难许阳。你先回去吧，我和小雅还有事。”他对许阳说道。“好。”许阳也没多问，在路边拦了一辆出租车，就返回了姐姐的小超市。“哎呀，我们小杨回来了！”刚进门，就看到一个人影大呼小叫的冲了上来，满面笑容，极为热情。许阳很是诧异，因为这人并不是他姐姐，而是姐夫的表姐张丽华。跟之前的傲慢冷淡比起来，这女人就像变了一个人似的。
。原来之前在云城大酒店，盛景云突然出现，并且当众宣称许阳是他的未婚夫，这可把林国栋和张丽华给吓坏了。他们之前还当众训斥许阳呢，没想到对方摇身一变成了盛家的女婿，这可如何是好？林国栋赶紧让张丽华跑过来，找机会修复关系。所以张丽华一见到许阳就特别的殷勤。小杨，你没事吧？姐姐许娟担心的拉着许阳上下打量，你就是瞎操心。小杨是去盛家当女婿，怎么可能会有事？小杨，你说是不是？姐夫陈汉文也是兴高采烈。是啊，姐，我不是好端端的。许阳笑道，还转了个圈，让姐姐看清楚，这我就放心了。许娟拍着胸口，她之前都快担心死了。对了，小杨，这到底是怎么回事啊？你怎么变成变成盛家小姐的未婚夫了？张丽华和陈汉文的目光也嗖的一下集中到了许阳身上，满怀期待。许阳哑然失笑，姐没这回事，只是个误会而已。他和盛景云约定了假结婚，但他不想骗自己的姐姐。误会什么意思啊？就是说你不是盛家的女婿？张丽华吃惊的问。差不多吧。许阳道。张丽华的脸顿时垮了下来。我说呢，程小姐什么身份？怎么可能会看上你？都是假的。姐夫陈汉文的笑容一僵，就像是被当头浇了一盆冷水。他还指望着靠小舅子飞黄腾达呢。没想到竟然是一场空，不是也好，只要能平平安安就行。只有姐姐许娟没有半点失落，她只要弟弟没事就好。至于盛家那种豪门，她也不想攀附。行了，我回去了，浪费我时间。张丽华一脸不耐烦，表姐，您这张脸变得可真快。许阳笑道。张丽华冷哼一声，也懒得啰嗦，一扭屁股就往外走。刚到门口，就见外面来了一辆车子。张丽华眼前一亮，这是最新款的玛莎拉蒂，她都眼馋好久了。这时，车门打开，从车上下来两个人。哎呦，盛小姐！张丽华大吃了一惊，急忙满脸堆笑的迎了上去。原来，从车上下来的正是盛景云和孙雅两人。你是？盛景云并不认识张丽华，有些疑惑。我是林国栋的太太，我叫张丽华。张丽华急忙自我介绍道。盛景云哦了一声：“你是林老板的夫人？”对对对。张丽华点头哈腰。不知程小姐来这里是？我来找许阳的。听说他姐姐的超市在这里。盛景云道：“原来程小姐是来找小杨的，您找的没错，就是这里，就是这里。”张丽华又惊又喜。盛景云微微有些诧异：“林夫人，你也认识许阳？那是当然了，我弟弟是许阳的姐夫。”张丽华赶紧拉关系：“原来是这样啊，刚才失礼了。”盛景云的态度明显热情了许多，张丽华更加高兴了，赶紧领着盛景云二人进门，一边冲屋里大喊：“盛小姐来了，程小姐来了！”许阳三人。闻声迎了出来，陈汉文和许娟夫妻俩起初还以为自己听错了，没想到盛景云真的出现在他们的小超市，这让二人都是手足无措。你怎么来了？许阳也有些意外。咱们都已经有婚约了，我当然要来拜访拜访家长。盛景云笑道。啊！陈汉文和许娟夫妻俩吃惊的张大了嘴巴。刚刚许阳不是说只是误会吗？这是姐姐和姐夫吧？盛景云笑着对陈汉文夫妇俩道。许娟不知该如何是好。盛小姐你好，程小姐你好，陈汉文则是激动的满脸通红，有些语无伦次。姐夫，以后叫我景云就行。盛景云微笑道：“对对对，以后都是一家人。”张丽华更是高兴的合不拢嘴。刚才听许阳说，跟盛家的婚事只是一场误会，他立即就拉了一张脸。没想到，紧接着盛景云就亲自上门承认，这肯定就不会有假了。这也让张丽华的态度再次发生了180度的大转弯。我想让许阳陪我出去走走，可以吗？盛景云落落大方的问：“当然可以，当然可以。”张丽华抢着回答。许阳也想知道盛景云过来想干什么，就跟着他们来到外面。上车吧。盛景云拉开车门，等许阳坐上去，孙雅就启动了车子，沿着街道驶去。找我有事？许阳问：“我不是答应过给你那枚暗器吗？现在带你去拿，顺便来拜访一下你的家人，做戏做全套吗？”盛景云笑道。半个小时后，车子来到了一个名叫“春景花园”的小区。坐电梯上楼，盛景云拿出钥匙，打开了其中一套房子的门。第十八章九宝斋。许阳跟着盛景云进门，这是一套200平米的大平层，四室两厅，装修虽然算不上豪华，但是看起来很舒适。这是我平常住的地方，后来生病了，就在庄园那边住的多些，不过也时常回来。盛景云说道。许阳见屋里的布置应该是经常有人居住的，很有生活气息，累死我了。孙雅去冰箱拿了几罐饮料，一屁股坐到沙发上。很显然，他对这里也十分熟悉。盛景云则带着许阳来到其中一间卧室，一进门就闻到一股淡淡的幽香扑面而来。许阳心头一热，知道这间卧室应该是盛景云平时睡的地方。
，因为这房间里的香气和盛景云身上的是一样的。壁柜里还挂着一些女士的衣服以及一些私人物品，这让许阳顿时有些尴尬，一双眼睛都不知该往哪放。盛景云倒是落落大方，从抽屉里拿出一个木盒子，打开递了过来，就是这个。许阳立即就被木盒中的东西给吸引了。这是一枚银色的奇形暗器，首端是锋利的三棱尖刃，末尾则是个指甲盖大小的骷髅头，看着十分诡异。许阳拿在手中，仔细观摩。你要这个干什么？盛景云有些好奇的问。我就是喜欢收藏这种东西。许阳含糊了过去。他一直觉得，当年自己和养父母遇袭，可能不是个意外，这里面或许隐藏着什么秘密，所以他也不想再把其他人卷进来。知道的人越少越好。盛景云倒也没有多问。两人重新回到客厅。以后你就搬过来这里住吧。盛景云把钥匙交给他，我搬过来住。许阳很是意外。盛景云点头，咱们假结婚，总得做做样子吧。平时我会住到小雅那里的。哦，是这样。许阳松了口气，干什么？你以为云云要跟你同居啊？想得美！你刚才是不是很失望？孙雅瞪着他道。许阳脸一热，他刚刚的却是以为盛景云要跟他同居一事。至于说失望，说实话还真有点。云云，你看他被我说中了。这家伙就是个臭流氓，你可要当心点。孙雅气愤地道：“行了。”盛景云没好气的白了闺蜜一眼，又对许阳道：“以后你就睡我那个房间，里面的床单和被子，你要是想换就换掉，不过最好是不要换。另外，把你的衣服也都拿过来，跟我的挂在一起，还有生活用品什么的也混着放，做的像一点。”行，许阳表示知道了。之后，盛景云和孙雅就先离开了。许阳四处转了一圈。房间里处处都残留着盛景云生活过的气息和痕迹，这让他心里生出一丝异样的感觉。当天晚上，他就回去简单收拾了一些东西，住了进来。不过这一整夜，他都翻来覆去的睡不着，因为枕头被子上的香气一直在往他的鼻子里钻。再想到之前盛景云就睡在和他同样的位置，更是浑身燥热，浮想联翩。小笨蛋，想女人了！九尾狐不知什么时候突然冒了出来。这妩媚娇嫩的声音，更是让原本就心猿意马的许阳嗓子眼发干。要不，姐姐帮你把那两个小丫头弄过来，一起伺候你。九尾狐在他耳边低笑道：“不用。”许阳吓了一跳，连忙拒绝：“真的不用。”九尾狐娇笑着问：“你是不是怕事后他们会找麻烦？”“不用怕，姐姐可以做的神不知鬼不觉，完事后他们自己都不会知道。”许阳耳朵都红了，心里砰砰乱跳。真不用，他还是用最后的理智拒绝了。不过被九尾狐这么一搞，他就更加没了半分睡意，索性坐起来练功。第二天一早起来，不仅不困，反而精神抖擞。许阳在客厅坐下，拿出那枚骷髅形的暗器，放在手中反复端详，之后打开笔记本电脑，在网上查询，想要找到有关这枚暗器的一些线索。只不过找了许久，都并没有什么收获。小笨蛋，要不要姐姐帮忙？这时耳边响起九尾狐慵懒的声音，听到这声音，就让许阳想起他昨晚的提议，脸不由一红。你这小笨蛋！还挺容易害羞的嘛，没怎么碰过女人吧？以后姐姐带你多见识见识。”九尾狐格格娇笑道。许阳不敢接茬，赶紧转了话题：“姐，你有什么办法？你现在出门去一个地方，不过这么多年了，姐姐也不知道对方有没有换地方。”九尾狐道。许阳收拾了一下，下楼打了个车，按照他说的地点找了过去。大约四十多分钟后，出租车在一家古董店门口停下。原来还在，小笨蛋下车吧。耳边传来九尾狐娇滴滴的声音。许阳付好车钱，下车打量了一眼，发现这家古董店名叫九宝斋，店里的装修颇有年代感。这家店的老板姓钱，所有又叫钱记。九尾狐笑道。许阳仔细一看，果然发现九宝斋的大招牌下方还挂了两个小字“钱记”。据九尾狐说，这九宝斋有许多分店，这里只是其中一家。进门后，就见柜台那边坐着一个六十多岁的老者，戴着一副眼镜，正在看书。客人想要什么，随便看。老人随口道：“您是钱老板吧？”许阳按照九尾狐的吩咐，微笑着来到对方面前坐下。小伙子以前来过。老人抬头看了他一眼，第一次来是朋友介绍的，说是钱老板这里什么消息都能打听到。许阳笑道：“钱老板放下书，打量了他片刻，呵呵笑道：‘要打听什么？说来听听。’”许阳把那枚暗器拿了出来，放在柜台上。我想打听这枚暗器的来历。钱老板取过。放在眼前看了一眼，东西先放我这里，定金二十万，最多三天给结果，到时候再给你具体的报价。听说要二十万定金，许阳就有些犯难了。他现在兜里比舔锅还干净，哪里凑得出这么多钱？姐姐那里倒是有，但他又不想向姐姐张口，思来想去，就给盛景云打了个电话。第一十九章，尊龙商会，你要二十万？对我有点急事，过几天还你，把账号发过来，我马上打给你。
。盛景云挂了电话之后，按照许阳给的账号，把二十万块钱打了过去。我早就说过了吧，那家伙怎么可能不要钱？现在果然原形毕露了。孙雅鄙夷地道：“他只是跟我借钱，或许是遇到什么急事了吧？”盛景云解释道：“屁个急事啊，不就是找个借口要钱吗？这二十万他要是会还，我跟他姓。”孙雅十分笃定：“行了，就算他问我要钱，也是应该的，就当是给他的报酬吧。”不说他了，先办正事。”盛景云说道。一说起这个，孙雅又紧张了。云云，咱们两个人过来会不会太冒险了？原来两人今天结伴来到了尊龙商会，如今正在会客室等待会长赵天川。就算咱们多带几个人，你觉得又有什么区别？盛景云问。孙雅默然。这里是尊龙商会的地盘，对方人多势众，他们就算带再多保镖也无济于事。听说盛小姐来了，你们怎么也不早说？正在这时，门外传来一个男子的大笑声，紧接着就看到一群人走了进来。为首的是个手臂上纹着狼头的男子，嘴里叼着一根雪茄，来到盛景云二人面前坐下，翘起二郎腿。当看到盛景云的容貌时，男子顿时眼睛一亮。他也算是见过无数美女，但从没见过这么美的，一时间让他心痒难搔。赵会长呢？盛景云微微蹙眉问。他既然来尊龙商会，自然是对尊龙商会做过不少了解。他知道眼前这人并非会长赵天川，而是赵天川的小舅子，名叫王彪，为人残暴好色，凶名在外。我姐夫在招待贵客，没空来见你们，有什么事跟我说也一样。王彪笑着说道，眼睛却是一刻也没从盛景云身上挪开过。他那贪婪目光就像刀子一样，似乎随时要把盛景云的衣服撕成碎片。盛景云强忍着恶心说道：“我们这次过来是想想谈谈那笔 1,500 万的欠款。”欠款是盛志超那小子叫你来的？王彪大笑。我听说赵会长十分重视信誉，不应该是欠钱不还的人吧？盛景云淡淡说道。想要钱是吧？可以啊，只要你让爷高兴了，多少钱爷都给你。王彪猥琐的笑道。盛景云又羞又怒，冷声道：“你最好放尊重点。”哟，大小姐脾气不小啊，不过也就喜欢你这种类型的。王彪啧啧说道。他身后的小弟也轰的一声笑了起来。想要钱容易的很啊，不如嫁给我们彪哥吧。就是啊，我看跟咱们彪哥天生一对，很相配啊。这群人满嘴污言秽语，我们走。盛景云含怒起身，准备带着孙雅离开。急什么？王彪笑嘻嘻地道。随着他一声令下，几个混混就把门口给堵了。你们想干什么？盛景云怒声道。你说呢？王彪说着，突然一把抓过孙雅的手，把他的手机夺了过来。孙雅大惊失色，脸色唰的一下白了。原来他眼见情势不对。偷偷编辑了一条短信发给许阳，让他赶紧向盛家求救。只是刚刚发出去，就被王彪给发现了，还想搬救兵呢。王彪呵呵笑了一声，猛地一用力，只听咔嚓一声响，手机顿时被他捏成了碎片。盛景云和孙雅两人吓得花容失色，不禁后退了一步。你你别乱来，要不然盛家不会放过你的。孙雅哆哆嗦嗦的警告道。王彪挥手就抽了他一个耳光。你们盛家很威风吗？在我尊龙商会眼里，盛家什么都不算。孙雅捂着脸，惊恐地躲到盛景云身后，一声也不敢吭。九宝斋，这是二十万定金。许阳收到盛景云的转账后，就把钱付了，东西留下，到时候通知你。钱老板把暗器放到一个盒子里收好。许阳从九宝斋出来后，无意中看了一眼手机，这才发现了孙雅发过来的短信。他眉头一皱，立即打了个车赶到尊龙商会。你找谁？来到门口就被人拦下。我找盛景云。许阳道。这里没有什么盛景云，滚滚滚！那些人不耐烦的喝道：“那我找赵天川。”许阳道：“妈的，我们会长的名字也是你叫的，活腻了吧，小子？”对方喝骂着，伸手就往许阳身上抓了过来。许阳担心盛景云的安危，也懒得跟对方废话，后发先至，一巴掌抽在那混混脸上，后者连闷哼都来不及发出，就扑在了地上，生死不知。其他人见状，立即喝骂着扑了上来。许阳一个闪身，如同虎入羊群。瞬间就放倒了一大片。赵天川在哪？他抓住一个混混喝问：“你敢在我们尊龙商会惹事？我看你是不想活！”那混混梗着脖子咒骂。只是他一句话没骂完，就被许阳掰断了一根手指。那混混惨叫一声，涕泪横流。我说：“我说。”许阳拎着对方一路朝李平推了过去。途中碰到有人来拦截，都被他干净利落地解决。哪个狗东西敢上门闹事？就在这时，一群人气势汹汹地扑了过来。为首的正是闻讯赶来的王彪。你是赵天川，盛景云在哪？许阳问。原来你是盛家那小妞搬来的救兵。王彪恍然大悟。不过盛家好像没你这号人啊。你是什么人？盛景云是我老婆。许阳淡淡道。王彪一愣
，随即乐不可支。你说盛景云那美妞是你老婆，他妈的就凭你也配？他人在哪？许阳不想跟他废话，这还用说吗？当然是在老子被窝里。王彪猥琐的大笑起来，只是他话还没说完，眼前人影一晃，许阳已经冲到了他面前，一把揪住他头发，往墙上撞去。砰！王彪脑袋磕在墙上，顿时头破血流。许阳顺势一巴掌，王彪满口带血的门牙就飞上了天。第二十章对决，怎么这么吵、啊？尊龙商会的贵宾室中，一名相貌儒雅、气度不凡的老者不满的皱起了眉头。宋老，我马上叫人去看看。坐在老者对面的是一个梳着大背头的中年男子，对着老者言语恭敬的说道：“如果有人看到这一幕，必定会大吃一惊，因为这个梳着大背头的男子正是尊龙商会的主人赵天川。然而，这样一个跺跺脚就能震动整个云城的枭雄，此时却对一个老者如此毕恭毕敬。”愣着干什么？还不去快去看看！赵天川一转身，恼火的对着手下呵斥道。他话音刚落，就听到“砰”的一声响，贵宾室的大门被人踹开，从外面丢进来一团黑影。众人定睛一瞧，那团黑影不是其他东西，竟然是赵天川的小舅子王彪。此时的王彪满嘴是血，像一团烂泥一样瘫在地上。随后走进来一道人影，一脚踩在王彪的脸上。谁是赵天川？许阳环顾四周，我就是赵天川，你是什么人？赵天川看着被打成猪头的小舅子，脸色阴沉的快要滴出水来，尤其还是当着宋老的面，这让他的脸面往哪搁？把我老婆放了！许阳道：“什么？你老婆？”赵天川怒极而笑。这时，有手下匆匆跑过来，低声把事情跟赵天川说了。赵天川这才知道，原来盛家的千金盛景云上门要债，被王彪给扣下了。他当然十分清楚自己这个小舅子是什么德行，最是好女色。听说这盛景云美的跟天仙似的，估计是被小舅子给看上了。对于王彪的所作所为，赵天川虽然有些恼火，但他的小舅子他自己可以教训，别人却碰不得。打他赵天川的小舅子，不就是打他赵天川的脸吗？放人，否则我可保证不了轻重。许阳脚下稍一用力，王彪的脑袋顿时咯咯作响，大声惨叫。赵天川怒火冲天，但他总不能看着自己小舅子被人给踩死，挥了挥手道：“把人放了。”当即有手下听令跑了出去。过不多时，那手下就返回禀报：“大哥，人已经放了。”许阳望向窗外，亲眼看着盛景云和孙雅开上车离开，这才把踩在王彪脸上的脚松开。小子，你知道招惹我赵天川的人都是什么下场吗？赵天川盯着许阳，目光凌厉，如同一头责任而逝的凶兽。我知道赵会长你有钱有势，我也不想跟你作对。不过谁敢动我老婆，那也就别怪我不客气。许阳迎着赵天川的目光，不必不闪。好好好，我赵某人还从没见过。如此狂妄的小辈，赵天川怒极而笑，喝道：“阿豹，给我捏死他！”随着赵天川一声令下，一名身材魁梧的大汉跃中而出，按着手指关节噼里啪啦作响。他就是赵天川手下最得力的大将黑豹，浑身都是鼓鼓的肌肉，力量感爆炸，如同一具会行走的杀人机器，让人望而生畏。这黑豹从小练武，后来又在军中磨练出了杀人技巧，只是由于性格残暴，伤了队友入狱。被赵天川从狱中捞出来后，就一直跟在其手下，立功无数。不知道多少人在他手底下或死或残。小子，这是你自己找死！黑豹一拳砸出，带出了恐怖的呼啸声。这一拳要是砸实了，就连坚硬的石头都能瞬间碎裂，更不要说是人了。打死他！王彪兴奋的叫道。他似乎已经看到了许阳肋骨断裂、大口吐血的样子，是吗？许阳却依旧不紧不慢。等黑豹的拳头来到眼前，才突然单手一抓，就挡住黑豹硕大的拳头。黑豹大吃了一惊，他这一拳能打晕一头牛，竟然被一个年轻人给接住了。还有几分能耐吗？难怪这么嚣张。黑豹哈哈大笑，纵身而起，拳头如同狂风暴雨般攻向许阳。然而许阳就像是大海中的一叶孤舟，看似惊险无比，却始终安然无恙。黑豹从未遇到过像今天这样的局面，不由心里焦躁起来，连连怒吼。拳头一记比一记重，许阳也是第一次遇到这么厉害的对手，越斗越是精神大振。眼见已经差不多了，他也不想过多纠缠，于是突然加速，忽的出现在黑豹面前。黑豹大惊，急忙一拳挥出，许阳不闪不避，同样也是一拳。轰！黑豹整个人被一股巨力撞得倒飞了出去，胳膊更是耷拉在一旁，竟然硬生生的被撞折了，这让所有人都惊骇不已，就连赵天川都是不可思议。黑豹是他手下大将，实力有多强，他最清楚不过。可没想到，在这个年轻人面前，竟如此不堪一击，这让赵天川也不禁心生惧意。此时的许阳内心也是欢欣雀跃。曾几何时，他体虚病弱
，连走几步都要气喘吁吁，如今却能一拳击败这么厉害的高手。当然了，这都是得益于九尾狐姐姐的传授。我来试试。就在这时，一个清亮悦耳的声音响起。许阳循声望去。只见一个气度不凡的老人坐在那里，在他身旁站着一个二十来岁的年轻女子。对方梳着马尾辫，长相俏丽，身材高挑，穿着一身白色的运动服，干净利落，英姿飒爽。尤其是被紧身的运动服一衬，更是纤腰如折，勾勒出胸部惊心动魄的曲线。刚才出生的正是这名女子。说话间，只见白影一晃，她就已经闪电般来到了许阳面前。赵天川看得瞳孔一缩。他早就听说宋老的孙女是个练家子，没想到身手居然如此厉害。请教。女子妙目流转，冲着许阳抱了抱拳：“我不想跟你动手。”许阳却摇了摇头：“他是来救人的，并非是来跟人来比武的。”怎么，你看不起我？女子怒声问。许阳正想解释，那女子已经纵身一拳击来，速度之快，甚至还在那黑豹之上。许阳只好闪身避开，堪堪和那女子擦身掠过。你还不动手？女子怒目而视，又要再度攻上。此情退下，你不是对手。就在这时，那位宋老陈声喝道：“爷爷！”宋子晴娇嗔道：“对此大为不满，打都还没打过，怎么知道他不是对手？”第二十一章：飞花摘叶。这位小兄弟，多谢手下留情。宋老起身，呵呵笑着向许阳道谢：“爷爷，你在说什么？他什么时候手下留情了？”宋子晴不忿道：“你摸摸自己的耳环。”宋老看了他一眼。宋子晴伸手一摸，顿时大吃了一惊。他左耳上的耳环居然少了半截。抱歉，许阳摊开手掌，把半截耳环奉上。宋子晴取回耳环，只见断面平整光滑，就像是被什么利刃给瞬间斩断的。你刚才出刀了？他不禁脸色微微发白。两人刚刚擦身而过，时间不过是短短瞬间。对方究竟是什么时候出的刀？他竟然完全没有发现。没有。许阳摇了摇头，你还抵赖？不是用刀。你怎么斩断我的耳环呢？宋子晴怒道。宋老却是来到了对面的墙壁前，说道：“子晴，你过来看看。爷爷，你让我看什么呀？”宋子晴不太情愿的走了过去。赵天川出于好奇，也跟了上去。你自己看。宋老指了一个地方。宋子晴和赵天川定睛一瞧，顿时吃惊的瞪大了眼睛。只见墙壁上竟然嵌着一片粉色的花瓣，而且尤其惊人的是，这片花瓣竟然已经嵌入墙壁半截。这是二人脸上。竟是匪夷所思之色，小兄弟，没想到你竟然达到了传说中飞花摘叶的境界。宋老回头朝着许阳拱了拱手，满是赞叹。赵天川和宋子晴二人目瞪口呆，飞花摘叶，这不是传说中才存在的吗？难道刚刚这个许阳竟然是用小小一片花瓣斩落了耳环？承让了。许阳不想跟对方纠缠，所以一出手就要镇住对方。就是他自己也没料到效果会这么好，想想也有些激动。赵会长，你们尊龙商会。欠盛世集团 1,500 这是欠款单据，麻烦你结算一下。许阳取出一份文件，丢在桌上。见识过许阳强悍的身手后，赵天川对他也是极为忌惮，不敢再有丝毫轻视。王彪，这是怎么回事？赵天川翻看了一眼后，冷着脸喝问：“姐夫，是盛志超那小子欠了咱们赌场很多钱，就拿公司的欠款抵债。他妈的，这小子还敢叫人要债，我扒了他的皮！”王彪急忙替自己辩解：“是这样吗？”赵天川语气一缓。我敢对天发誓。对了，我还有盛志超那小子赌债的欠条。王彪赶紧叫人去拿了过来。赵天川接过欠条看了一眼，递给许阳：“许兄弟，你看看。”许阳接过来仔细看了一遍，就彻底明白了事情是怎么回事。原来这盛志超在尊龙商会名下的赌场输了个底朝天，还欠了一屁股债，最后还不出了，就动起了歪心思，拿尊龙商会欠盛世集团的一笔欠款来抵债。盛志超怕家里知道，就谎称尊龙商会欠钱不还。昨天晚上，盛志超那小子还给我打过电话，说是他妹妹会过来要债，让我好好招呼招呼他。王彪哭丧着脸道：“你说的招呼是什么意思？”许阳冷冷的问：“就就是，反正不是什么好事。”王彪支支吾吾，许阳怒火中烧。这个盛志超还真是够无耻的。对方提出让盛景云去要债，一方面可以把这个黑锅脱手，转移到盛景云头上，以后这笔欠款就跟他没关系了，钱要不回来也是盛景云的事。另一方面，又想利用王彪来坑害自己妹妹，可谓一举两得。赵会长，你说这事应该怎么办？许阳问赵天川。赵天川阴沉着脸，踢了王彪一脚，一码归一码。盛志超的赌债，你就问他去要，明白没有？明白了，明白了。王彪连连点头。赵天川刷刷刷填了一张 1,500 万的支票，交给许阳。许兄弟，这事都是误会。许阳接过支票，确认无误，就收起了来。
，既然赵会长如此痛快，那我就免费送你一句忠告。哦，什么忠告？赵天川微微眯了眯眼睛，他今天之所以这么轻易的放对方离开，一是因为许阳表现出来的实力太过强悍，让他不敢轻举妄动；二来他是看出宋老似乎对这个许阳颇为欣赏，这也让他不敢造次。但是。听说对方要给他一个忠告，还是让他心中恼火，暗暗冷笑，觉得这小年轻真是不知天高地厚。近期赵会长会有血光之灾，可能会危及性命，这三天内最好不要出门。”许阳说道。赵天川愣了一下，随即哈哈大笑，语带讥讽地道：“怎么，许兄弟还能掐会算？略懂吧？至于信与不信，那就全凭赵会长自己了。”许阳说罢，朝着宋老点了一下头，就径自出门离开。等他出门后，就给盛景云打了个电话，听说他在锦绣庄园，就打车赶了过去。你跑哪去了？我给你发的短信你没看到？你知不知道我们俩差点回不来了？一见面，孙雅就劈头盖脸的把他好一顿臭骂。看到了，你现在不是好端端的？许阳反问，你还有脸说？我打听过了，你根本没有来盛家求救。你知不知道我俩差点就回不来了？孙雅大怒，我是没去盛家求救，因为我赶去尊龙商会了。许阳淡淡道。你去商会了？盛景云诧异的问。云云，这种鬼话你也信？孙雅讥讽道。我看他等会还要说，是他把我们给救出来的。这话倒是不错，是我救的你们。许阳点了一下头。我呸！孙雅都被气乐了。你这人怎么这么不要脸的？吹牛吹上瘾了是不是？爱信不信吧，你还真上头了是不是？真要是你救了我们，我给你磕三个头。孙雅鄙夷的骂道。行，我等着。许阳笑了笑，他正要跟盛景云说尊龙商会的事。就见盛夫人忧心忡忡的走了过来，景云，你三哥把你爸他们都叫过来了，在里面等着，你赶紧进去吧。说着，重重叹了一口气。等许阳一行人来到大厅，就见厅里已经聚集了不少人。程如海坐在那里，脸色阴沉。第二十二章逆转，小妹回来了，你没事吧？听说那个王彪可好，色得紧。盛志超呵呵笑道：“刷。”屋里的那么多双眼睛齐刷刷的看了过来。盛景云羞怒交加。这盛志超说这句话什么意思？明显就是有意带节奏。一个姑娘家跑去尊龙商会这种地方，不是自讨苦吃吗？这事要是传出去，有损咱们盛家的名声啊！早就让他不要掺和这种事情了。非不听。屋内众人也是议论纷纷，都是对盛景云的表现极为不满。现在满意了，程如海黑着脸教训道：“爸，你也别太生气，小妹年纪轻，有点不知天高地厚是正常的。不过这回实在是太惊险了，要不是对方还卖我几分面子。”会发生什么事情还真不好说。盛志超摇摇头道：“是你救了我们。”盛景云蹙眉问：“孙雅狠狠地瞪了许阳一眼，意思是听见没有？看你还嘴硬。除了三哥我，还有谁能救你？难道还能指望你家这个没用的男人吗？”盛志超呵呵笑道：“还不忘讥讽许阳，是吗？你怎么知道景云他们被困在了尊龙商会？”许阳淡淡开口：“这还用说吗？景云是我妹妹，我这个做哥哥的。”当然要关心他了，所以他们一进尊龙商会的大门，我就知道了。盛志超道：“还是志超想的周到啊，要不然事情不堪设想。”众人纷纷点头称赞：“是吗？我知道的，怎么跟你说的不一样？”许阳笑道：“你知道什么？”盛志超不以为然。许阳看了他一眼：“你昨天晚上就给王彪打了个电话，让他好好对付你妹妹，你难道忘了？”此言一出，盛景云和孙雅大吃了一惊，厅内更是一片哗然。胡说八道！我什么时候给王彪打过电话？盛志超猛地被许阳说破秘密，不由得有些发慌。他也不清楚许阳究竟是怎么知道的。没打过吗？那你慌什么？许阳笑问。我哪里慌了？盛志超又惊又怒。你他妈疯了吧？我怎么可能叫外人来对付我妹妹？呵呵，就是啊，这简直是荒唐。盛家众人也觉得这事太过离谱，根本没人肯信，只当成了笑谈。爸，你也看到了。小妹根本就不适合做生意，这场考验应该有结果了吧？盛志超做贼心虚，不想再在这个话题上纠缠下去，赶紧向父亲请示，准备一举掐灭盛景云染指家族产业的机会。爸，这次我虽然没成功，但只要我没认输，就不算失败。盛景云急忙道：“程如海一拍桌子，你还嫌不够丢人是不是？今天要不是志超及时援手，我看你怎么办？”就是啊，小妹，你要是真的被那王彪给碰了，那我们盛家的脸面。真是要被丢尽了！盛志超得意洋洋的教训道。盛景云气的双眼通红，满心绝望。你高兴的未免太早了吧？就在这时，站在他身边的许阳突然笑道：“怎么，你这个软饭男要出来替你老婆做主？”盛志超讥笑道。许阳没有理他，拿出一张支票递给盛景云。这是盛景云看清楚支票上的数字，不可思议的睁大了眼睛。
。孙雅好奇的凑过来一看，也是张大了嘴巴，一千五百万，这这是尊龙商会支付的欠款？怎么可能？盛志超劈手把支票夺了过去。没错，这是尊龙商会支付的一千五百万，所以这次考验应该是我老婆赢了。我说的没错吧？许阳淡淡说道。众人一阵哗然，都是难以置信。拿过来我看看。程如海也是十分诧异。盛志超把那张支票翻来覆去的看了好几遍。也没看出什么破绽，只能送过去交给了父亲。这肯定是假的，你以为伪造一张支票就能蒙混过关了？他咬牙切齿的骂道：“你是蠢吗？是真是假？只要去银行取钱就知道了，这能造得了假？”许阳反唇相讥：“你……”盛志超被对的说不出话来。不过我这里还有一样更有意思的东西。许阳拿出一张纸，晃了晃，一张破纸而已，装什么装？盛志超骂道：“是吗？”许阳笑笑，把那张纸递给了盛景云。盛景云接过，仔细一看，脸色就变了。哥，你居然欠了赌场这么多钱！原来许阳拿出来的正是盛志超留在王彪那里的赌场借据。什么赌场？什么钱？你别含血喷人！盛志超一听，顿时就急了，扑过来就要抢，结果被许阳给拦了下来。爸，您来看看吧。盛景云把借据交给父亲，程如海接过一看，脸色顿时黑的像要滴出水来。现在大家应该知道，尊龙商会。为什么会拖欠欠款了吧？那是因为有人私下跟王彪达成了协议，拿这笔 1,500 万的欠款抵了他的赌债。许阳冷笑着说道。霎时间，厅中一片哗然。你你胡说八道，根本没有的事。盛志超极力想狡辩，但说出来的理由实在苍白的很。说吧，怎么回事？程如海猛地一拍桌子，盛志超吓了一跳，支支吾吾了半天，眼见实在无法抵赖，只能硬着头皮承认了。混账东西，你就是这么管理公司的？程如海大怒。爸，我不敢了，下次不敢了，您就原谅我这回吧。盛志超吓得直求饶，程如海把盛志超骂了个狗血淋头。不过最后也只是让他闭门反省，并没有什么实质性的惩罚。眼见父亲如此偏心，盛景云只觉得无比失望，开口说道：“爸，欠款我也要回来了，您该兑现您的承诺了吧？”程如海直皱眉头，他没想到尊龙商会这笔钱还真的被要了回来。如今话已经说出去了，实在不好反悔。爸，既然我犯了错。就把我名下的公司给小妹吧。盛志超小声提议：“你准备把什么公司给你妹妹？”程如海问：“就把本草堂给小妹吧。”盛志超道。盛景云顿时就皱起了眉头。难怪这盛志超这么好心，原来是想把本草堂这个烂摊子甩给他。第二十三章，本草堂。爸，我不想要本草堂。盛景云压抑着怒气说道：“他可不想吃这个大亏。就本草堂吧，都是自己家的公司，有什么可挑三拣四的？”志超，你跟你妹妹交接一下。盛如海根本不容盛景云反对，说罢起身就回了屋。其他人也陆续散去。臭丫头，你竟然敢阴我！盛志超阴沉着脸走过来，是你自己做的烂事，你还好意思说？盛景云冷冷地道：“好呀，那咱们就走着瞧，跟我斗，你算哪根葱？”盛志超骂道。盛景云懒得跟他废话，你现在知道了吧？在爸眼里，我和大哥二姐才是嫡亲的，你和你妈根本就不配当我们盛家人。盛志超呵呵笑道。盛景云被他气得眼眶通红。听说赵会长已经派了人出来讨债，你还有心情在这里鬼叫？许阳冷不丁的说道：“你什么意思啊？”盛志超脸色一变：“这都不明白？你的脑子里面装的都是木头吗？”许阳讥笑道：“既然尊龙商会还了钱，你不会以为你的赌债也不了了之了吧？”你盛志超脑袋瓜子嗡的一声，他刚刚是真没想到，就像许阳说的，既然尊龙商会已经把这一千五百万还了回来，那么肯定要在他身上找回去。可他现在负债累累，哪来的钱？另外，我听赵会长下了死命令，说某人要是不还钱，就直接打断狗腿。喜阳笑呵呵地道。盛志超听得毛骨悚然，赵天川那是什么人啊？黑白两道通吃的大佬，没有什么事情是对方干不出来的。就算他是盛家的大少爷又如何？要是还不出钱，别说被打断腿了，就算是被绑去沉江都有可能。一想到这个，盛志超就像霜打的茄子，双腿发软。对了，好像某些人还没倒查认错，说一声妹夫，我服了呢。许阳淡淡道：“闪开！”盛志超恼羞成怒，也顾不上找盛景云的茬，急急慌慌的跑出去，想办法筹钱去了。你这张嘴还挺损的嘛！看到盛志超被吓得屁滚尿流的样子，盛景云的心情也好了不少。这得看对付什么人了。许阳笑道。盛景云莞尔一笑，正色道：“这次谢谢你了。谢什么？你是我老婆吗？”许阳笑笑，又补充了一句：“虽然是名义上的。”嗯，盛景云脸微微一红。对了，你是怎么把钱要回来的？你也去尊龙商会了？是啊，有人给我发了一条短信，我看到你们有危险，就赶了过去。许阳说着，又看了一眼边上的孙雅
，笑道：“我记得有人说过要给我磕三个响头来着。”孙雅大为窘迫，之前在庄园门口的时候，许阳就说过是他感到尊龙商会救了他们两人，但他压根就不信，还说如果真是许阳救的他们，他就给他磕三个响头。没想到现在成真了，我才不信你有这个本事。赵天川是什么人？他能因为你放人？孙雅强行狡辩道：“说不定是赵天川看在盛家的面上，这才不敢动手的，想耍赖。”许阳看了他一眼：“什么耍赖？明明是你没说实话。”孙雅一口咬定：“好了好了，还是想想后面该怎么办吧。”盛景云赶紧打圆场：“你是说本草堂？”许阳问：“他在云城生活了那么多年，对本草堂这个名字还是相当熟悉的。本草堂是盛世集团下面的连锁中医馆，在各个城市都有分店，也算是老牌子了。”不过近年来，在其他中医馆品牌的竞争下，本草堂的生意一落千丈。就连许阳这个外人都能看出本草堂的日子不好过。是啊，本草堂连年亏损，尤其是今年更是差的离谱，甚至连员工的薪水都快发不出来了。盛景云叹气：“这个盛志超真是太无耻了，这是想让云云你背黑锅。”孙亚气愤地骂道：“那你准备怎么办？”许阳问。盛景云摇了摇头：“能怎么办？走一步算一步吧，咱们先去公司看看。”于是，孙雅把车开了过来，载上二人，直奔本草堂总部公司。本草堂总部位于盛世集团大楼第十二层。公司内部的职员已经得到了消息，知道他们公司老总换人，已经早早的在那等候。盛总，这是公司的所有账目。女秘书已经把各种文件准备好。盛景云翻看着账目，越看越是头疼。本草堂的情况比他想象的还要糟糕。云云，这根本没法收拾啊！孙雅也是焦头烂额。他虽然是商业管理专业的高材生，但面对本草堂这样的烂摊子，也是一筹莫展。我觉得中医馆最重要的就是能治好病。许阳在边上插了一句：“这不废话吗？谁不知道？”孙雅瞪了他一眼，盛景云却问许阳：“你有什么想法？商业上的事我不懂，不过如果一家医馆的口碑好，自然会吸引很多人去。”许阳说道。盛景云若有所思：“你是说咱们得重新打造本草堂的形象？差不多吧。”许阳点点头。你说的没错，现在的本草堂之所以一蹶不振，就是因为品牌形象太差了。咱们必须得改变这一点。盛景云同意，说的倒是轻巧。怎么改变？孙雅却是不以为然。做广告，咱们哪来的钱？只要把其中一家店做好了，本身就会成为一个招牌。所以我认为，可以把重点放在云城桐花街一号的那家本草堂上。许阳建议，你是说重点打造那家最老的本草堂？盛景云微微蹙眉，思索着可行性。桐花街一号的那家本草堂是盛景云的爷爷亲手建立的，也是盛世集团名下的第一家本草堂，意义不同一般。那该怎么打造？改头换面，重新装修吗？孙雅问。改变装修只是表面文章，没用。许阳道。孙雅嗤了一声，冷笑道：“你倒是说的头头是道，有本事你去改变看看，也不是不行。”许阳对盛景云道：“你给我个店长当当，让我去管桐花街一号总店。你真的想去？”盛景云有些迟疑。因为他十分清楚，冰冻三尺非一日之寒，想要整顿好总店，根本不是那么容易的事。不过这回我可不会给你白打工，工资要给的高一点。”许阳说道。他既然已经下了决心要守护盛景云一年，自然不会坐视不理。第二十四章全部辞职。第二天一早，许阳出现在了桐花街本草堂总店的门口。他在外面站了半个多小时，就发现店里冷冷清清，门可罗雀，基本上没有什么人上门。倒是对面的九元堂，不仅店面装修的光鲜气派，而且客人也是络绎不绝。两相一比较，更是显得本草堂死气沉沉。这位先生，你要看病吗？许阳一进门，在柜台前忙活的一个眼镜妹就笑着过来询问：“店里就你一个人吗？”许阳问：“大夫马上就来，您可以坐在这边等一下。”眼镜妹热情的招呼道。许阳看了一眼挂在墙上的钟，现在应该已经上班一个小时了吧？人还没到。这个眼镜妹有些不知道该怎么解释。正在这时，从外面说说笑笑的走进来五个人。丁大夫，有客人来了。眼睛妹一喜，急忙冲来人挥手道：“许阳，回头。”见这群人为首的是个三十多岁的中年男子，满面红光，头发梳得一丝不苟。既然那小妹叫对方丁大夫，想必就是这家本草堂总店的副店长丁玉贵了。看病是吧？来，里面请。丁玉贵笑道。许阳打住他，微笑道：“不慌，我想问问丁大夫，平时都是什么时候上班的？”丁玉贵眉头一皱。这个应该跟你没什么关系吧？怎么没关系？就像刚才有客人上门看病，结果店里一个大夫都没有，这不是把人往对面九元堂赶吗？许阳道：“你到底是来看病的，还是来找茬的？”丁玉贵脸色一沉：“我今天就是来找茬的。”所有人都齐了。许阳淡淡道：“丁玉贵哑然失笑，你也不看看。”
这里是什么地方？敢到我们本草堂来找茬，是眼瞎了吧？就在这时，店里的电话急促的响了起来。眼镜妹跑过去接听之后，脸色大变，急急忙忙的跑到许阳面前，请问您，您是许店长吗？什么许店长？丁玉贵疑惑，刚刚总部公司打来电话。说是新任命的许阳许店长今天会到店里来。眼镜妹解释道。丁玉贵等人大吃了一惊。没错，我是许阳，现在可以回答我的问题了吧？许阳道。许店长，除了请假的钟大夫，所有人都已经到齐了。眼镜妹连忙道。许阳扫视了众人一眼。丁副店长，现在早就过了上班时间吧？你们为什么姗姗来迟？我们刚刚吃了个早饭，也就晚了一点。丁玉贵一脸无所谓，晚了一个小时，也叫晚了一点。许阳都被气乐了，平时都没什么人。迟一点也无所谓。再说了，我们就在附近，真要有客人上门，只要一个电话来就行，有什么好大惊小怪的？丁玉贵不以为然。丁副店长，原来你就是这么管理本草堂的？许阳问。丁玉贵突然冷冷一笑，那又怎么样？既然你挑三拣四的，老子正好不干了。接着就向众人道：“兄弟们，我马上就要去九元堂去当店长了，你们要是想跟我走的，正好一起过来。恭喜恭喜啊！丁哥这么天大的好消息，怎么现在才说啊？就是啊，我们当然还是跟着丁哥干了。丁哥到哪里？”我们就到哪里。丁哥当了九元堂的店长，咱们也跟着飞黄腾达了。除了眼镜妹外，其他人全都表态要立即辞职，跟着丁玉贵走。小子，不就是一个本草堂的店长吗？神气什么？我还不稀罕呢。丁玉贵斜着眼，意气风发地道。许阳也没想到，原来这位丁副店长早就被对面九元堂给挖了墙角，难怪敢如此怠慢。你们可要想好了，以后别后悔。许阳扫了众人一眼，我们会后悔。你开什么国际玩笑？就本草堂这破地方，说不定明天就要关门了。丁玉贵讥笑道：“丁哥说的没错。”其他几人也很是狗腿的笑着附和。紧接着，丁玉贵等人就递交了辞职报告。许阳也没有犹豫，当场批准：“兄弟们，跟我去九元堂吃香的喝辣的。”丁玉贵一挥手，趾高气扬，带着几人出门。走到门口时，停了停，回头看了许阳一眼，一脸讥讽：“别以为我不知道，你不就是暴胜景云大腿吃软饭的那个许阳吗？什么玩意儿？”也想骑在老子头上撒尿。丁玉贵说完，就哈哈大笑着，带人走进了对面的九元堂。许店长，您您别生气。这时，店里唯一留下的眼镜妹弱弱的说道：“你不走？”许阳问。“不不不，我愿意留在本草堂。”眼镜妹慌忙摇头道。许阳询问之下才知道，原来这眼镜妹名叫王英红，她父亲以前就是本草堂的最老的员工之一。王英红一家子都对本草堂有特殊的感情。许店长，现在咱们一个大夫都没有了，这可怎么办啊？王英红忧心忡忡。没事，你去发个招聘信息。许阳吩咐道。好。王英红点头答应。正说话间，一辆玛莎拉蒂疾驰而来，停在店门口。盛景云和孙雅从车上下来。原来今天是许阳第一天上任，盛景云有点不太放心，所以带着孙雅一起过来看看，顺便也了解一下总店的具体情况。你们来了。许阳笑着跟二人打了个招呼。见王英红还有些发愣，就给他介绍了一下：“这是我们盛总。”王英红啊的惊呼了一声，忙道：“盛总，您请进。”他刚刚是被盛景云的美貌给镇住了，一时间有些发呆。听许阳说是盛总，这才恍然大悟，原来眼前这位就是盛家的四小姐，难怪长得这么好看。你好，盛景云微笑着冲王英红点点头，进店里看了一眼，有些疑惑：“其他人呢？”王英红张了张嘴，不知该怎么说。丁副店长还有其他人，刚刚都辞职了，现在店里就只剩了我和小红，另外还有一位请假的钟大夫。许阳解释道：“什么？全都辞职了？你到底干了什么？”孙雅又惊又怒地质问道。第二十五章怪病，没干什么，就是他们上班时间迟到，被我教训了一顿。许阳风轻云淡地说道：“孙雅都被气乐了，我们让你来当店长，不是让你来显威风的。”云月，我早就说过了，这个人不靠谱，现在你看怎么办？不是的。王英红举手，弱弱地道：“在许店长来之前，丁副店长就已经被九元堂给挖走了，一直故意怠慢工作，所以才被许店长教训的。”孙雅脸色一僵，有些尴尬的瞪了王红英一眼：“你怎么不早说？”王英红讷讷的不敢回嘴：“你打算怎么办？”盛景云问许阳：“这些人走了就走了吧，我们重新招人就是。”许阳倒是并不担心：“你说的倒容易，现在有水平的大夫哪是这么容易找的？要么在大医院里。”要么就是被九元堂给抢走了，谁会来咱们这里？孙雅不以为然，就是这个黑管，给我砸了他！正在几人商议的时候，一群人突然气势汹汹的冲进了医馆。我是老板，各位有事跟我说。盛景云急忙喝止道：“你们把我老婆治出了毛病，你就说怎么办吧！”领头的汉子恶狠狠地骂道：“人在哪？我们先看看。”盛景云还算镇定，很快一个中年女人就被抬了过来。这个病人三天前来过
，是钟大夫给看的病，当时只说是普通的感冒。王英红低声道：“许阳过去给病人搭了搭脉，发现对方脉搏正常，说话时中气十足，不像是有什么病的样子。你老婆哪里有问题了？你们不是想讹人吧？”孙雅质问道。那汉子顿时怒了：“我讹谁了？我老婆躺着当然没事，只要一站起来就出问题了，肯定是你这黑医馆给治出来的。”据他所说，他老婆只要躺着。跟正常人无异，但只要站起来，就会立即呼吸急促，心跳加快，甚至还发生过休克。这听着就离谱。盛景云起初也以为对方是想讹人，可结果却让他傻了眼。女人站起来后，果真就出现了严重的呼吸困难，眼睛歪斜，而且绝对不是演的。这时，对面的九元堂门口停下一辆宝马车，一脸阴沉的杨俊伟带着罗潇潇从车上下来。他们两人在云城大酒店举办的那场婚礼，成了整个云城的笑柄。杨俊伟更是被父亲叫去骂了个狗血淋头。罗潇潇虽然嫁进了杨家，但日子也不好过。杨俊伟甚至都动过离婚的念头。不过他很快就发现了另外一件让他更加崩溃的事情：自从婚礼当天之后，他竟然怎么都不行，而且两个腰子又酸又冷。偷偷跑去找了好几个大夫看了，也没看出什么毛病。这些天他就没碰过罗潇潇，后者以为他还在生气，哪知道对方是心有余而力不足。今天杨俊伟之所以会带罗潇潇到九元堂来，那是因为九元堂正是杨家名下的产业。父亲把九元堂交给杨俊伟打理，让他先试试水，看能不能搞出点名堂。杨俊伟在婚礼这件事上已经惹了父亲生气，自然不敢怠慢，于是带着罗潇潇就风风火火的赶了过来。欢迎杨少，新上任的店长丁玉贵带着一群员工，早就等候在门外。那边在干什么？杨俊伟看了一眼对面，丁玉贵笑道：“把人给治坏了，病人家属来闹事。”那得去看看热闹。杨俊伟顿时来了兴致，于是，一群人就朝本草堂走了过去。看到美若天仙的盛景云，杨俊伟顿时眼睛一亮，就连身子都有些燥热起来。原本罗潇潇也算是难得一见的美女，但跟对方一比，就完全被比下去了。不过一想到自己不争气的身体，他当场又蔫了。很快，杨俊伟就看到了许阳，这真是仇人见面，分外眼红。你们别担心，这是我们九元堂的大老板杨总，一定会替你们主持公道的。丁玉贵朗声说道，并且让手下员工拿出手机拍摄，他准备放到网上去看。以后谁还敢到本草堂看病？盛小姐，要不要我们帮忙？杨俊伟装出一派绅士风度，笑呵呵的问道。盛景云对他的印象极差，根本不想搭理，淡淡道：“不必了。”杨俊伟当众碰了个钉子，不免来火，冷笑道：“那你们就给受害的病人一个说法，不然今天这事可过不去。”一时间，围观的路人越来越多。在丁玉贵的煽动下，众人纷纷拿出手机拍摄。杨俊伟暗暗得意，这么一搞，本草堂绝对完蛋了。没想到他刚刚接手医馆，就击垮了一个竞争对手，而且这个竞争对手还是许阳和盛景云这对狗男女，就更加让他快意了。盛景云表面看着还镇定，实际上也是心急如焚。可偏偏这个病人压根就看不出是什么问题，如今骑虎难下，一旦被宣传出去，本草堂就算是完了。这虽然是个怪病，不过对我们本草堂来说。都是小问题，我来试试吧。这时，一个声音突然说道：“盛景云吃了一惊，因为刚刚说话的正是许阳。你说你要来治病？”杨俊伟又是诧异又是好笑的问。许阳没有理会他，而是又给那女人把了把脉。大家可能不知道，这小子是个送外卖的。杨俊伟故意大声道，人群顿时一阵哗然。哎呦，原来他们本草堂连个送外卖的都可以当大夫，难怪把人治出毛病。丁玉贵趁势煽动。这也太过分了！一定要曝光他们！人群顿时炸了锅，纷纷咒骂本草堂是个黑心医馆。盛景云等人百口莫辩，对我也可以作证，他叫许阳，就是个送外卖的，根本不会什么医术。罗潇潇也补了一刀。许阳听着他的奚落，心中一阵冷笑，淡淡道：“那我要是把人治好了怎么办？你要是有这个本事，母猪都能上树。”罗潇潇讥讽道。杨俊伟只想把事情闹得越大越好，呵呵笑道：“这样吧。”你既然想逞能，那就给你个机会。不过要是治不好，你得当着大家的面给我老婆学狗叫，逗她高兴。罗潇潇挽着杨俊伟的胳膊，娇声道：“这个主意好，可以。不过我要是治好了，你也得给我老板学狗叫。”许阳冷然道。杨俊伟大怒，不过见许阳这么爽快接受，他反倒是有些迟疑了。第二十六章肝脏移位，这女人究竟什么毛病？杨俊伟低声问丁玉贵。丁玉贵摇摇头，古怪的很，我也看不出来。杨俊伟一听就放心了。丁玉贵的医术一流，连他都看不出头绪，更何况一个送外卖的小子了。好，那就这样，咱们就来看看本草堂是怎么治病的。杨俊伟一口答应了下来。大姐，我现在帮你治病。许阳笑着
，对那位中年女人说：“她开的药有人敢吃吗？”丁玉贵冷不丁的插了一句：“对我老婆不能吃你的药，万一吃出更大毛病怎么办？”汉子急忙道：“杨俊伟暗赞，这个丁玉贵有点脑子啊，连药都不能吃，看这小子还怎么治？针灸火罐就更吓人了。之前还有人被不懂的外行给扎死。”丁玉贵慢悠悠地道：“杨俊伟听的，只想放声大笑。不能针灸火罐，也不能吃药，就算是大罗神仙来了，也是束手无策。你们也太过分了吧！”盛景云怒道：“对方这完全就是在故意刁难了。他身上的毒就是被许阳治好的，当然知道他的医术没问题，但是现在药也不能吃，针灸火罐也不许用，那还怎么治病？你们黑医馆的药，病人也不敢吃呀。”杨俊伟笑呵呵地道：“就是啊，你们的药谁敢吃？吃死了怎么办？”围观的人群被煽动，也是纷纷咒骂：“不想吃药，不想扎针是吧？也行，我就满足你们。”许阳说道。众人一听，都是又好气又好笑，只觉得这个人是不是疯了？既不吃药，又不针灸，怎么治病？老板，能不能帮我买瓶酒，再买份饭菜？许阳笑着问盛景云。盛景云焦头烂额，也不知道他想干什么。不过，还是让王英红去了旁边的快餐店。很快，酒和饭菜都打回来了。大姐，我请你吃饭喝酒总可以吧？等你吃好了，我就替你治病。”许阳笑道。那女人也早就饿了，听说只是吃饭喝酒，那也没什么可迟疑的。她酒量还不小，很快就把一瓶酒和饭菜吃了个光。大姐，吃饱了吧？我扶你起来走走。许阳笑着搀起对方。我老婆不能站，你听不懂人话是不是？汉子气急败坏的冲过来。等等，盛景云把人拦下。你们快看，眼睛不斜了。众人闻言一看，果然发现女人站起后，虽然有些醉醺醺的，但是眼睛却是正常的，并没有发生歪斜。盛景云赶紧让眼镜妹去拿了设备过来，结果一检查，心跳频率正常，呼吸正常，血压正常，刚才那些奇奇怪怪的症状，居然通通消失了。所有人都被眼前这一幕给惊呆了。怎么回事？杨俊伟黑着脸问丁玉贵。丁玉贵也是一头雾水。刚刚那女人就是喝了酒吃了饭，除此之外根本就没接受过任何治疗。她一直盯得很紧，不可能看漏的。大姐从我们本草堂回去后，是不是摔倒过？许阳问那个汉子。那汉子见自己老婆的病真的好了，对许阳的态度也起了变化，赶紧点头道：“对对对，是摔倒过一次。不过你怎么知道的？因为当初摔的也不严重，所以没当回事。摔倒的时候还喝过酒吧？”许阳道：“这你也看出来了，也太神了吧！”汉子瞪大了眼睛，围观的人群议论纷纷，全都诧异无比。所以大姐的病就是这次摔倒引起的。许阳说道：“胡说八道，摔一跤怎么会这样？”杨俊伟眼看女人被治好。顿时有点慌了。许阳笑，别不懂装懂行吗？大姐是因为摔跤导致肝脏移位，这才引起了各种奇怪症状。为什么躺下就好了？杨俊伟不甘心地追问。那是因为躺下刚好把肝脏顶回了原位，当然就好了。这么简单的道理都不明白，你这猪脑子究竟怎么长的？许阳诧异地问。他的话引得众人一阵哄笑。杨俊伟闹了个大红脸，顿时又羞又怒。我看你就是胡扯。既然是肝脏移位，那为什么突然间就好了？丁玉贵咳嗽一声，赶紧替自家老板出头：“丁大夫，你好歹也从医多年，连喝酒胀肺、吃饭胀胃都不懂。刚才大姐吃饱饭喝了酒，肺和胃一胀，当然就把肝给顶回原位了。”许阳道。在场的盛景云和丁玉贵一听，顿时就恍然大悟。就算是其他不懂医术的路人，也完全能够听明白。神了，真是神了！众人纷纷赞叹。汉子带着他老婆过来，也是对着许阳千恩万谢，又赶紧和盛景云道歉。其他人更是盛赞，本草堂果然是老字号，名不虚传。盛景云暗暗松了一口气，没想到这件事居然这么解决了。别溜啊，还有事情没完吧？许阳一口叫破正要悄悄溜走的杨俊伟等人。是啊，还没学狗叫呢。围观的路人也是看热闹，不嫌事大，立即起哄。杨俊伟一张脸憋成了猪肝色，低头猛走，赶紧逃回了九元堂。混账，你不是说这并不可能治得了吗？杨俊伟一肚子火。把丁玉贵骂了个狗血淋头。杨少，您觉不觉得这是很奇怪？那小子是怎么看出是肝脏移位的？丁玉贵辩解道。杨俊伟眉头一皱，什么意思？我怀疑这是对面自导自演的一场戏，为的就是给他们本草堂打广告。丁玉贵恨恨地道。罗潇潇恍然道：“我说呢，这个许阳怎么突然这么厉害了？原来是演戏。”许阳治好盛景云的事，盛家下了封口令，如今还是保密状态，毕竟男女授受,受不亲。许阳治病的法子传出去实在不好听，因此杨俊伟等人根本就不知道许阳懂医术。妈的，老子被阴了！杨俊伟气得差点把东西全给砸了。我不管你用什么办法，本草堂必须给我关门。丁玉贵被喷了一脸口水
，连忙道：“杨少，您息怒，本草堂早就烂透了，关门是迟早的事。再说了，现在对面的大夫全被我给挖过来了，看他还能支撑多久。”杨俊伟一想也对，心情这才好了一些，把许阳那小子给我盯住了，一定要弄死他。因为云城大酒店的事，他对许阳本就恨之入骨，再加上这小子居然被美若天仙的盛景云看上，就更是让他妒火中烧。第二十七章，赵天川求救。公司总部那边还有一堆事情要处理，盛景云在店里待了一阵，就带着孙雅先回去了。徐店长，咱们接下来怎么办？经过刚才的事情，王英红看向许阳的目光满是崇拜，他实在没想到许阳也就跟他差不多年纪，就有这么厉害的医术。叫我许哥吧，以后就由我先来当坐诊大夫，你继续招人。许阳笑道：“好，许哥。”王英红用力的点点头，不过一直到下班时间也没见有客人上门，倒是对面的九元堂。一直是门庭若市。好了，先回家吧。许阳让王英红下班，自己则打了个车，来到了九宝斋。虽然还没有到三天时间，不过钱老板刚才来了个电话，让他过去一趟。钱老板是有消息了。许阳匆匆进门，已经打听到了，这个东西先还给你。钱老板放下手中的书，取过装有暗器的盒子，递给许阳。那这个暗器是什么来历？许阳精神一振。钱老板笑眯眯的伸出一根手指头，一百万。许阳随即会过意来，这是指这个消息的价格。要一百万，他就有些犯难。之前的二十万定金就已经是问盛景云借的了，总不能再去问对方借吧？钱老板，能不能等几天，让我想办法筹钱？许阳问。这个当然没问题，一手交钱一手交货，什么时候钱到账了，消息立即奉上。钱老板笑道。许阳从九宝摘出来，就一直思索着该如何筹钱。对他来说，一百万可不是个小数目。这有什么难的？你不是有个富婆媳妇，问他要就是。九尾狐慵懒娇媚的声音在耳边响起，许阳每次听到他这酥酥的声音，脸就有点发烫，因为实在是太勾人了。姐，我们是假结婚，他再有钱也是他的。许阳有些哭笑不得，假结婚又怎么样？你弄假成真不就得了？这小妞长得不错，你难道不想把生米煮成熟饭？九尾狐逆声问。许阳被他说的心砰砰乱跳，忙矢口否认道：“不想，你就得了吧，天底下哪有不痴心的猫？”九尾狐格格娇笑道。许阳一张脸红的跟猴屁股似的，有点口干舌燥。幸好这时他的手机铃声响了，终于解救了他。喂，他接起来一看，是个陌生号码，是许先生吗？我是王彪。许阳眉头一皱，有事？不不不，许先生您别误会，是我姐夫想请您过来一趟。赵会长找我什么事？许阳有些意外。是这样，您之前不是给过我姐夫一个忠告，说我姐夫这几天会有血光之灾，最好别出门吗？许先生，您真是料事如神呐、啊。我姐夫真出事了，赵会长现在怎么样？许阳恍然，当时在尊龙商会的时候，他用相术看出赵天川气色极差，不日将大祸临头，轻则重伤，重则丧命。所以他在离开的时候还特意提醒了一句。如今看来是应验了。哎，我姐夫出了车祸，差一点就……哎，徐先生，您能不能先过来一趟？我们再详细说。行吧。许阳思索片刻，就答应了下来。谢谢许先生，您在哪？我马上来接您。王彪大喜。许阳说了地址，大约半个小时后，王彪就驱车风风火火的赶到了，把许阳恭恭敬敬的请上车后，他就一脚油门朝着尊龙商会赶去。许先生，您大人大量，可千万别跟我计较了。车上，王彪一个劲的向许阳认错，许阳不置可否。过不多时，许阳来到了赵天川面前。此时的赵天川左腿打着石膏，右臂吊着绷带，脸上也是裹了好块纱布，几乎都快认不出来了。姐夫，许先生到了。王彪急忙上前禀报。赵天川微微点了点头，热情的笑道：“许先生，请坐。”许阳在旁坐下，问道：“赵会长，到底是怎么回事？”“嗨，都怪我不听许先生的忠告，结果刚出门就被车给撞了。幸好赵某命大，侥幸没死。”赵天川心有余悸地道：“那是挺凶险。”许阳点点头。赵天川笑道：“我这次请许先生来，就是想请先生帮我看看，我这血光之灾还在吗？”许阳打量了他一眼，眉头微皱：“恕我直言，赵会长的血光之灾。”不仅没有减轻，反而更重了。如果不能想办法解决，怕是性命之忧。赵天川脸色大变，凌厉的目光像刀子一样盯着许阳，许阳却是迎着他的目光，不必不闪。过了许久，赵天川忽然哈哈大笑起来：“许先生，您真是料事如神，赵某算是服了。”招了招手，立即有人捧着一件东西过来，送到许阳面前。“许先生，请过目。”赵天川说道。许阳拿起来一看，原来是一封信，里面的内容很简单，只有一行字。赵天川，今夜娶你狗头。落款是一条狰狞的青色，盘踞在一起，吐着丝丝红杏，看起来十分诡异。这是出车祸后在我车里发现的。赵天川说道。所以这是有人寻仇？许阳问。
。赵天川点点头。多年前，我和几个兄弟原本是在南阳那边打拼，谁知有一天，我一个兄弟的妹妹突然失踪，后来才知道是被当地一个叫青蛇堂的人抓去了。等我们赶过去的时候，我兄弟的妹子已经被他们给折腾的不成人样了。我们大怒之下，就杀进了青蛇堂，双方拼了个两败俱伤。最后，青蛇堂基本上被斩尽杀绝，我们这边也只剩下我一个人。后来，我就返回云城。建立了尊龙商会，现在看来，这青蛇堂还有余孽，这是找上门来了。许阳大致是听明白了，看来这次是有人来找赵天川报复。那赵会长请我来试，许阳有些疑惑。许先生精通相术，料事如神，所以我想请许先生今晚留下来，助我度过此劫。赵天川郑重道。见许阳有所犹豫，他又赶紧补充道：“许先生可以放心，赵某已经做了万全的准备，许先生只需替我压阵即可，其他的不需要许先生费心。”行吧。许阳沉思片刻，就答应了下来。不过我要一千万的报酬，没问题。赵天川一口答应。一千万虽然不少，但跟他的性命相比，也算不了什么。第二十八章，重金聘请的高手。姐夫，刘馆主，高师傅和陈师傅到了。正当许阳和赵天川在那说话之际，王彪陪着三个人进来。这三人当中，最为惹人瞩目的是个体格魁梧的汉子，身高足有两米，浑身肌肉，孔武有力，甚至比黑豹还高了一个头。站在那里，如同一座大山，极有压迫感。在这魁梧汉子左侧是个秃头男子，脑门铮亮，太阳穴高高隆起，目光凌厉如刀。不过许阳只看了他们二人一眼，注意力就完全被第三人给吸引了过去。这第三人是个穿着黑色唐装的老者，大约六十来岁，看起来瘦瘦小小，然而负手而立，气势山质渊庭，高深莫测。许阳很快就判断出，这三人都是极其厉害的武道高手。不过要说实力最强的，当属那个看起来其貌不扬的老者。辛苦三位师傅了，快请坐。赵天川向三人拱拱手，热情的招呼道。三人点点头，各自落座。赵会长，这也是你请的高手？那个秃头男子打量了许阳一眼，冷声问道：“是，这位是许阳许先生。”赵天川笑道。之后又给双方介绍了一下，许阳这才知道，原来他最重视的那个老者，就是云城铁山武馆的馆长刘铁山。另外那个身材魁梧的男子，姓高，是地下黑拳的冠军。那个秃头姓陈，也是个狠角色，曾经独自一人剿灭一个地下帮会，端地凶名赫赫。这二人，也就是王彪口中的高师傅和陈师傅。原来赵天川为了应对今天晚上这个坎，不仅请了许阳，还重金邀了这三位高手过来助阵。许阳，两位听过吗？秃头陈淡淡问，言语之间满是轻视。我是没听过，不知这位小兄弟。师承何处？高师傅打量了许阳一眼，问：“赵天川笑着解释道，许先生精通相术，料事如神。”秃头陈哦了一声，原来是算命的。赵会长连这种装神弄鬼的把戏也信。那高师傅听了，哈哈大笑了起来。赵会长，你真是多虑了。有我们在，你还请个神棍来干什么？这二人见许阳年纪轻轻，却坐在赵天川身侧，本就十分不爽。如今听说，不过是个看相算命的，就更加的不屑一顾。两位师傅，许先生的确是有真本事，跟市面上那些骗子可不同。赵天川怕许阳生气，急忙打圆场道：“能有什么不同？我看赵会长一世英名，也难免有犯糊涂的时候啊。”秃头陈呵呵笑道。赵天川眉头一皱，心里暗暗不快。不过今晚对付仇家，他还需要仰仗对方，也不好得罪。你们就这么有信心，今晚能保护得了赵会长？正在这时，一直没有说话的许阳突然开口：“怎么，你怀疑我们的实力？”秃头陈双目一瞪，那魁梧的高师傅更是一拍桌子，冷哼道：“小子，要不你来试试？怀疑不敢当。”许阳淡淡说道：“不过我看两位今晚有血光之灾，还是小心为妙。”哈哈哈！秃头陈和高师傅同时放声大笑，只觉得许阳的话简直可笑至极。那你看看老夫呢？这时，自从进来后一直在闭目养神的刘铁山刘馆长也突然睁开了眼睛，问道：“您也一样？”许阳打量片刻，说道。是吗？刘铁山冷笑一声，双目中骤然金光大盛。秃头陈哈哈大笑道：“赵会长，你到底是从哪里找来的这个活宝？在我们面前也敢胡说八道，简直是不知天高地厚。”好了好了，各位看在赵某的面子上，都让一步。今晚咱们是共同对付外敌，可别伤了和气。赵天川赶紧笑着说和：“和刘铁山冷哼了一声，重新闭上眼睛。也罢，就给赵会长一个面子。要是换做其他地方，这样的小崽子还不够我一拳头揍的。”秃头陈冷冷地瞥了许阳一眼，眼神中尽是鄙夷。许阳是拿钱办事，也懒得跟对方斗嘴。一群人就在厅里喝茶聊天，时间一分一秒的过去，眼看外面夜色越来越深，王彪不停地抹着额头渗出的冷汗。此时
，整个尊龙商会早已经层层布防，守护的像个铁桶一般，滴水不漏。但他还是忍不住的紧张。那狗东西不会是吓得不敢来了吧？秃头臣有些不耐烦地道：“陈师傅，再耐心等等。”赵天川却没有这么乐观，他深知青蛇堂既然时隔多年找上门，必然是个不死不休的局面。不过他也不像王彪那么紧张，因为他今晚已经做了完全的准备。眼前的高师傅和陈师傅都是赫赫有名的格杀高手，尤其是刘铁山刘馆长，这些年已经很少出手。但是外人不知道的是，这位刘馆长已然是百尺竿头，更进一步。实力之强，远在高臣二人之上。有他们三个人在，赵天川就不信有人能进他的身。另外，为了保险起见，他还重金聘请了四名神枪手，伪装成他的手下，就护卫在一旁。等会只要对方敢出现，必定有来无回。至于邀请许阳，主要是看中他未卜先知的能力，倒不是真让他动手来保护自己。王彪，去外面看看情况。赵天川吩咐道：“是，姐夫。”王彪深吸了一口气，转身出门。很快过去了小半刻钟。却始终没见人回来。赵天川感觉有些不对，正要派人出去找，突然一团黑影嗖的飞了进来，咕咚一声摔在地上。屋里众人大吃了一惊，因为飞进来的黑影正是之前出去久久未归的王彪。姐夫，姐夫救命啊！王彪满脸惊恐的惨叫，他的手脚耷拉着，显然是被人折断了关节。与此同时，一道人影出现在门口，这是个身材高大的中年男子，眼神阴沉，左边眉毛一道狰狞的刀疤，一直延伸到嘴角。让他整张脸看着极为冷厉，赵天川大吃了一惊。对方能无声无息的来到这里，就说明他安排在外面的人手，在他们完全不知道的情况下，已经全部被收拾掉了。这怎么可能？第二十九章皆是蝼蚁。赵天川，你没想到会有这么一天吧？男子沙哑刺耳的笑声骤然在大厅里响起。杜清，原来是你，你居然没死！赵天川盯着对方片刻，猛地认了出来，顿时又惊又怒。原来。这个杜青就是当年轻蛇堂的堂主，也是他带头掳走赵天川兄弟的妹妹，将其轮番凌辱之后，赵天川等人杀入青蛇堂，双方火拼，两败俱伤。最终，这杜青被打落山崖。赵天川原本以为对方已经葬身大海，没想到他竟然没死。仇人见面，分外眼红。对于赵天川和杜青来说，双方都是不死不休的局面。赵天川，看来你为了对付我，花了不少心思啊。杜青负手而立，目光冷淡的扫了厅上众人一眼。当年让你跑了，今天就是你的忌日。赵天川冷然道。杜青盯着他片刻，哑然失笑。赵天川啊，赵天川，时隔多年，你倒是混得风水升起，在云城也算是一方大佬。赵天川眯着眼睛，冷哼了一声。不过，你知道我这些年又经历了什么吗？杜青大笑着问。你区区一个尊龙商会的会长，在我眼里不过是一蝼蚁。说话间，杜青身上的气势猛然暴涨。赵天川心头骇然，他这些年都以为杜青早就死了，根本不了解他现在的情况。但是从眼前来看，这个杜青的确跟当年已经截然不同，真是好大的口气，让我来收了他。秃头臣看不下去了，一拍桌子站了起来。杜青负手而立，淡淡的扫了他一眼：“你这种阿猫阿狗也来送死！”语气轻蔑至极，装逼。秃头臣气得想吐血，喝骂了一句，纵身而上，一拳挥出，死！全是灵力，撕裂空气，找死！杜青站在那里纹丝不动，轻蔑的冷哼了一声，直到拳头快极深的时候，才突然出手。后发先至，一拳打在秃头臣肋下，轰！秃头臣整个人倒飞了出去，撞在桌上，茶杯碗碟碎裂飞溅。只是一个照面，秃头臣竟然就败了，这让所有人都是大吃了一惊。那身材魁梧的高师傅豁然站起，一跺脚，纵身朝着杜青直扑而去。与此同时，摔落在地的秃头臣也挣扎着爬起，满脸凶狠的反扑而上。两人左右夹击，势不可挡，真是不知死活。杜青冷哼了了一声，突然双拳闪电般挥出，只见人影一闪，高师傅和秃头臣胸口各挨一拳，如同出膛的炮弹一般，倒飞了出去。轰的一声撞在墙上，两人胸口恐怖的凹陷，大口吐血。刘馆长，看您老的了！见高臣二人竟然不是杜青的一合之敌，这让原本胸有成竹的赵天川也忍不住后背冒汗。他现在唯一可以寄希望的就是刘铁山了。刘铁山眼睛微眯，双手紧紧地抓着一把手。刚刚双方交手的过程落在他眼里，杜青的恐怖实力让他为之震惊。就算是他，也没有把握能够拿下对方。只不过如今骑虎难下，他也只能硬着头皮出手。那就让老夫来领教领教。刘铁山起身上前，你还算不错。杜青打量了他一眼，点点头，多谢夸奖。刘铁山听到对方赞赏，心里也是舒服了不少。只可惜
，你遇到了我，连一个回合都挡不下。”谁知杜清接下来的话却是让刘铁山勃然大怒：“那就来试试！”刘铁山蓄势已久，话音刚落，身形闪电般掠出，挥拳直击。行家一出手，就知有没有。刘铁山这一拳气势雄伟，锐不可当，完全不是高成二人可以比拟的。然而杜清却始终负手而立，竟然不必不挡。眼看刘铁山这一拳就要击时，杜清突然露出一丝诡异的笑容。刘铁山突然间浑身巨震，如遭雷击，下一刻哇、啊、的喷出一口鲜血，就此咕咚栽倒在地。这突如其来的一幕，把所有人看得目瞪口呆，根本不知道发生了什么事。此情此景比刚才更加夸张。那杜清甚至连动都没动一下，居然就重创了刘铁山这位大高手，这简直是匪夷所思！赵天川惊骇之余，猛地掷出手中茶杯，这是动手的信号。只见四名神枪手瞬间拔枪，扣动扳机，一气呵成。然而枪声却并未响起，那四名枪手突然间七窍流血，连惨叫都来不及，就栽倒在了地上。赵天川瞠目结舌，死亡的恐惧瞬间爬上了他的心头，让他浑身发抖。赵天川啊，赵天川，你现在知道跟我的差距了吧？杜青哈哈大笑：“你区区一个尊龙商会的会长，在我面前只不过是一只蝼蚁，我想踩死你就踩死你。”赵天川脸色苍白，知道今日必死无疑，惨然笑道：“只可惜当年没宰了你，你可知道我当年坠海后有什么奇遇？”杜青胜券在握，看着任他宰割的赵天川，只觉得快意无比。我死里逃生之后，千辛万苦拜入山神会，学得了无上妙术。要杀你，就像杀鸡屠狗一般容易。听到“山神会”这三个字，赵天川忍不住哆嗦了一下。山神会是南阳最为神秘的组织，势力庞大，无孔不入。不过，最为恐怖的还是山神会中流传的南阳邪术。这邪术残忍歹毒、诡异莫测，让人防不胜防。难怪刚才杜清手脚未动，就一举重创了刘铁山。原来对方用的就是南阳邪术。跪下来求我，我可以让你死得痛快一点。杜清看着赵天川，就像看着一只脚下的蚂蚁。生杀，操之在手。做梦！赵天川自知必死，当然不会自取其辱。那我就让你尝尝什么叫生不如死。杜清露出残忍的笑容。赵天川浑身发抖，却只能闭目等死。等等！就在这时，一个声音响起。赵天川猛地意识到，这屋里还有一个人，那就是许阳。不过只是一个瞬间，他又再度陷入了绝望。因为许阳虽然精通相术，但他并不认为许阳会是杜清的对手。哦，你想干什么？杜清失笑，一脸玩味的看着许阳。我答应了赵会长，今晚要保护他，自然不能让你动手。许阳说着，过来挡在了赵天川面前。第三十章酬金。哈哈哈哈！你又是哪里来的阿猫阿狗？杜清放声大笑。在他看来，许阳不过就是个不知天高地厚的蠢货。我是打狗的。许阳淡淡道。杜清笑容一僵，目中杀气四射。刘铁山等人重伤呕血，尾蹲在地。听到这个，许阳居然把杜清给骂成了狗，都是惊骇无比。这简直是找死啊！那就去死吧！杜清声音冷酷如刀，身形突的一闪，瞬息间来到许阳面前，右手挥出，当场就要把对方的脑袋像西瓜一样拍得粉碎。然而就在这千钧一发之际，许阳突然动了，举臂向上一挡，砰！杜清瞳孔一缩，他这一巴掌看似随意，其实是寒怒出手，就算是一块大青石也被拍碎了。然而这势不可挡的一击，居然被许阳给稳稳的拖住。杜清立即就明白，眼前这个小年轻绝对不是什么弱鸡，而是一个隐藏的高手。他收起轻视之心，拳脚如狂风，暴雨般攻向许阳。砰砰砰！双方都是快到极点，以至于身影模糊，只能听到密集的拳头碰撞之声。刘铁山几人看得惊骇欲绝，他们根本就没想到，之前被他们冷嘲热讽的许阳，竟然是足以和杜清匹敌的大高手。赵天川从鬼门关转了一圈，也是惊喜交加，看着二人交手，紧张无比。因为一旦许阳落败，他就是必死无疑。轰！双方再一次相撞后，同时倒退。杜清脸色狰狞，目中布满血丝，突然大喝一声：“死！”刘铁山是在场除了许阳和杜清之外，眼力最顶尖之人，立即明白杜清是使出了杀人于无形的南阳邪术。以他的本领，在邪术面前也是不堪一击。这让他心里暗呼要造。就在此时，他突然看到许阳左手一翻，数掌而起。只见他的掌心上赫然画着一个赤红色的道家符咒，天王问心咒啊！杜清惨叫一声，七窍流血，咕咚栽倒在地上，不停翻滚。许阳见状，长松了一口气，收回手掌。原来，刚刚杜清和刘铁山交手的时候，九尾狐姐姐就已经告诉他
，对方精通南洋邪术，不知情的人很容易吃亏。之后又教了他一个道家法咒，就是这个天王问心咒。许阳暗中将符咒画在了掌心上，等杜清用出南洋邪术时，他也立即施展符咒，一举破了对方的邪术。杜清邪术被破，遭到反噬，顿时眼球爆裂，七窍流血，饶命，饶命！杜清满脸是血的爬到许阳面前哀求，许阳看得心惊肉跳，不免有些分神。就在这时，杜清突然抱起，手指如刀，直插许阳咽喉。然而就在他即将得逞之际，突然像是被一股无形的力量碾中，轰的一声被震飞了出去。杜清一头撞在墙上，滚下来，再也没有了动静。许阳心头咚咚乱跳，他刚刚一时大意，差点就去见了阎王。幸亏九尾狐姐姐及时出手，否则现在死的就是他。这么容易就中招，你个小笨蛋！九尾狐娇斥道。许阳吓出一身冷汗，急忙认错。这时，就见一道人影猛冲到杜清面前，原来是赵天川。他从地上捡过一把枪，跛着脚奔过去，对着杜清连开了数枪，这才把人翻过来查看。只不过他补的这几枪其实是多余的。杜清被九尾狐震开，当场就已经筋骨碎裂而亡。哈哈哈，最后死的还是你啊！赵天川哈哈大笑。许久，这才稍稍平复了心情，过来向许阳拜谢救命之恩。应该的，许阳道。经过刚才和杜青一战，他的心情也很是复杂激动，久久难以平静。几天之前，他还是个连风都能吹倒的病秧子，又怎么会想到有今天的光景？许先生，没什么可说的。赵某这条命是你救的，以后许先生的事就是我赵天川的事。赵天川拍着胸脯道：“他实在太庆幸自己请了许阳过来，要不是这个英明的决定，今天死在这里的。”就是他赵天川，而非杜清了。这一战下来，尊龙商会也是伤亡不小。光是那四名神枪手，就被杜清给硬生生震死了三个。刘铁山这三名武道高手倒是运气还好，只是重伤，并未伤及性命。许先生，之前是我等眼拙了，还请许先生大人不计小人过。刘铁山羞愧无比的过来，向许阳道歉。那高师傅河图头尘也是满脸惶恐，连连赔罪。这二人可都是亲身见识过杜清的厉害的，就这么一个恐怖的人物，居然被许阳给瞬间震死了。对方的实力，这是强悍到了什么地步？要真是惹得对方不高兴，捏死他们，简直比捏死只蚂蚁还容易。一想到自己之前还出言不逊，两人就噤若寒蝉，生怕许阳会找他们麻烦。都是过去的事了，三位师傅伤得不轻，还是智商要紧。许阳笑道：“刘铁山三人见许阳如此轻易的把事情翻篇，都是又惊又喜。”许先生。今天我刘某承你一个人情，以后有什么事尽管说一声。”刘铁山慨然说道。“刘馆主说的对。”高晨二人也急忙表态。一来，他们的确是成了许阳的恩情，因为今天要不是许阳出手，他们这几人可能都要去见了阎王爷。二来嘛，趁机和许阳这样的高手结交，对他们来说只有好处，没有坏处。好，我记住了。许阳也不跟他们客气。之后，刘铁山几人就跟许阳和赵天川告辞，先下去治伤。赵会长，那我也先告辞了。许阳见事情告一段落，也准备离开。赵天川从王彪手里取过两张卡，交给许阳。许先生，这是之前答应给您的报酬。不过先生的救命之恩，根本就是不是用钱能衡量的。以后您就看我的。许阳接过来一看，其中一张是银行卡，应该就是这次的酬金。另外还有一张金色的卡片，却不知是什么。这是尊龙卡，您拿着这张卡，可以随意调用尊龙商会的力量，而且只要是尊龙商会名下的产业，都可以随意消费，就是点小心意。赵天川笑着解释道：“许阳一听，这卡的确是挺方便的，也就收下了。”第31章贵宾。许阳回到春景花院的时候，已经夜深了，洗了个澡，也就睡下了。只不过今晚在尊龙商会的经历，实在惊险刺激，让他翻来覆去睡不着。小笨蛋，又想女人了。耳边突然响起九尾狐妩媚的声音：“没有。”许阳吓得赶紧把脑袋蒙到被子下面装睡。不过被入间，女子幽香阵阵直钻鼻腔，反倒是让她更加难以入眠。第二天起来之后，许阳先去了本草堂，洗个澡。王银红早早就到了，已经勤快的把卫生都打扫了一遍。不过一整天下来，生意还是十分清淡。期间倒是来了一个病人，但看到本草堂内只有许阳这么一个年轻大夫，摇摇头就去了对面的九元堂。生意不错呀。临近下班的时候，丁玉贵背着手从对面走了过来，还行吧。许阳淡淡道：“丁玉贵，扑哧一声笑了出来。他这一整天可是一直在盯着这边的，一个上门的客人都没有，都惨成这样了，居然敢说还行。说起来，我对本草堂还是有感情的。哪天你们做不下去要关门了，记得通知我一声，我让杨少给买下来。”丁玉贵笑呵呵地道。许阳微微一笑
，放心吧，不会有这么一天的。你是哪来的信心？丁玉贵冷笑，当然是因为丁店长你了。许阳笑道：“我。”丁玉贵疑惑：“对啊，有猪一样的对手，我们本草堂想不赢都不行啊。”许阳点头。王英红没忍住，扑哧一声笑了出来：“你也就剩耍嘴皮子了吧？”丁玉贵脸色发黑：“别以为你抱上了程景云的大腿就能怎么样，一个吃软饭的而已。你以为谁会瞧得上你？”许阳却不生气。笑道：“就丁店长这样子的，就是想吃软饭都吃不上吧？”丁玉贵气的鼻子都歪了，指着许阳骂道：“吃软饭还得意洋洋，不要脸！那也没有丁老板这种背后捅刀子的阴险小人，不要脸吧？”许阳笑道。丁玉贵恨得咬牙切齿：“好好，你就等着看我怎么收拾你们本草堂！”滚吧，不送！许阳淡淡道，把丁玉贵气的拂袖而去。王英红拍手叫好，大呼痛快。不过高兴过后。还是忧心忡忡，许哥，这样下去，咱们店可真要关门了。放心吧，总会有办法的。先下班。许阳笑着安慰了一句，他从本草堂离开，就直奔九宝斋而去。途中去银行查了一下卡里的金额，发现不是之前说好的一千万，而是整整三千万。看来是赵天川故意多给了。不过许阳也知道，这点钱对赵天川来说并不算什么，也就收下了。钱老板，我来拿消息了。许阳心匆匆的来到九宝斋。一手交钱，一手交货。钱老板笑眯眯的拿出一个刷卡机，很快八十万就刷了出去，加上之前的二十万定金，正好一百万。这枚暗器叫做白骨镖，只有西山聂家在用，算是他们祖传的一种暗器。钱老板介绍道：“西山聂家具体地址在哪？”许阳一喜，只要能找到线索就好办了。谁知钱老板却是摇了摇头：“这聂家早在三十多年前就已经被人灭门了，找过去也没用。”许阳吃了一惊，那聂家难道就没人了？按理来说不可能啊，因为他养父母遇害还是三年前的事情。当时盛景云后辈就是中了这个白骨镖，莫急嘛。钱老板笑道：“虽说聂家被灭门了，不过的确是逃出去了一个人，这人名叫聂城。那这聂城人呢？”许阳问：“这个聂城最后出现的时间是一年前，就在云城。”钱老板道：“云城。”许阳一怔：“对，不过之后就销声匿迹，没人知道他去了哪里。”钱老板道。许阳有些失望，不过能拿到这些线索也总胜于无。那我能不能请钱老板帮我查聂城的下落？许阳问。你要查的话，当然可以，不过这可不是一个短期的事情，花销巨大，而且还不一定有结果。钱老板道：“可以。”许阳没怎么考虑就同意了。九宝斋的费用的确高昂得吓人，不过只要能找到杀害养父母凶手的线索，那一切就都是值得的。而且他身边还有三千万，应该能够支撑一段时间。既然如此，我推荐一个更划算的办法。钱老板笑道：“什么办法？”许阳好奇：“很简单，成为我们九宝斋的贵宾。”钱老板笑着介绍道：“成为我们九宝斋的贵宾之后，可以享受很多好处，就比如说每次消费都可以一折优惠。”一折？许阳听得大为动容。如果是一折的话，他刚才所花的一百万就可以只出十万，这优惠实在是太大了。对，除了这些最基本的福利外，还有一项天大的好处，就是贵宾可以通过我们九宝斋。来接受赏金任务。钱老板继续介绍，赏金任务是什么意思？许阳有些不明白。钱老板笑道：“简单点说，就是有人会通过我们九宝斋发布一些悬赏任务，只要完成了，就能拿到丰厚的赏金。就比如说上一次的顶级任务，悬赏金额高达两亿。”许阳听得连连咋舌。赵天川给的这三千万，就已经让他觉得是天文数字。没想到这里一个任务的悬赏就能高达数亿，简直是让他大开眼界。当然了，赏金越高，任务肯定会越难。其他的一些百万级的任务，那相对来说就简单的多了。钱老板笑道：“许阳听的倒是颇为动心，而且接不接任务是贵宾自由选择的，不会有任何附加条件。”钱老板见许阳还有些犹豫，又补充了一点：“那成为贵宾有什么条件？”许阳也不傻，既然成为贵宾有这么多好处，肯定是有极高的门槛，条件就是经过我们九宝斋专业评定认可。钱老板笑道：“不过，小兄弟，你已经通过了。”我通过了，许阳意外，他又没做什么事，怎么就通过了？第三十二章，老同学能够一举击杀杜青这样实力超强的高手，当然有资格成为咱们九宝斋的贵宾。钱老板笑道。许阳眉心一跳，他没想到昨天才发生的事，而且还是被赵天川严令保密的，居然这么快就被九宝斋给知道了。对方的能力实在太恐怖了。不过对于许阳来说，这也是好事。九宝斋的能力越强，他就越有希望找到聂城。另外还有一点，咱们九宝斋对于贵宾会提供更加优质的服务。钱老板继续劝说道。许阳听出了他的言外之意。
，就是说，如果他成为贵宾，寻找聂城的事会变得更加容易。确定来去自由，许阳确实是动心了。当然，钱老板从抽屉里取出一份合约，许阳仔细看了一遍，就像对方说的，这合约对他的确十分有利，而且几乎没什么约束。他一时也有些难以委决，就悄悄询问了一下九尾狐姐姐：“签吧，九宝斋的贵宾身份还是很有用的。”九尾狐很快就给了他答复，有了九尾狐姐姐的认可，许阳心里就有底了。行，我签。许阳当即签署了合约。小许，以后你就是咱们九宝斋的一星贵宾了。钱老板收起合约，笑道：“按照钱老板的说法，九宝斋的贵宾分为九等，从一星到九星，等级越高，身份就越尊贵，享受到的特权就越多。至于等级的提升，主要是靠完成悬赏任务。”许阳从九宝斋出来时，已经是傍晚时分。他并没有直接返回春景花院，而是进了附近的一家咖啡厅。许阳刚进门，他就听到一个有些诧异的声音。许阳扭头看去，见靠窗位置坐着一个穿着黑色职业套裙的年轻女子，妆容精致，模样十分靓丽，气质出众。高文，许阳笑笑过去打了个招呼。原来刚才叫他的这名女子是他的一个大学同学。好久不见，我听人说。你跟罗家的千金都要结婚了，恭喜啊！什么时候请喝喜酒？发达了可不能忘了我们这些老同学啊！高文笑着说道。许阳苦笑一声：“你是说罗潇潇吧？她已经嫁人了啊！”高文吃了一惊：“你俩怎么黄了？我刚从外地回来，还真不知道这事。算了，都过去的事了，不提也罢。”许阳微微摇了摇头：“也是，罗家跟咱们根本不是一类人。”高文叹道。许阳岔开话题，笑问：“你最近怎么样？看起来过得很好。”嗨。好什么呀？总部刚刚把我调过来，做这边一家宝马 4S 店的经理。高文嘴上虽然这么说，不过神色间还是颇为得意的。他年纪轻轻就能做到这个位置，还是相当不错了。恭喜恭喜！许阳道贺。正说话间，就听身后有人问：“文文，这谁啊？你男朋友？”许阳回头一看，见是个打扮时髦的年轻女子。“什么啊？这是我老同学，你别胡说八道。”高文笑骂道。“高文，那我先过去了，等会我再找你，还有点事要麻烦你。”许阳看到自己约的人也到了，就向高文告辞。等许阳走后，那名时髦女子就在高文对面坐了下来。你这老同学混的不行啊！张丽点评道：“她是高文的闺蜜，嫁了个小老板，日子过得还是比较滋润的。”你又是从哪看出来的？高文问。这不明摆着吗？你看她那一身，上上下下加起来也就几百块，穿一身地摊货的男人能混得好吗？张丽笑道：“别人混得好不好，跟咱们也没关系。”你管那么多干什么？高文不以为然。张丽嗤了一声：“你刚刚没听见吗？等会他还要来找你，说是有事麻烦你。那又怎么了？还怎么了？这人不是想泡你，就是想跟你借钱。”张丽笃定地道：“不会吧？”高文看了一眼许阳的背影：“什么不会？我跟你说啊，千万别跟这种吊死搅和在一起，拉低了你的档次。”张丽教育道：“没那么严重，可能有其他事也说不定。”高文摇摇头。张丽瞪了他一眼：“你还不信是吧？你看他约的那个胖女人。”那又怎么了？高文疑惑，这女人虽然长得丑，但是你看她穿的、戴的，还有拎的那个包，妥妥富婆一个。你说你那个老同学约她在咖啡厅里干什么？张丽冷笑：“你不会是想说她傍富婆吧？”高文不太相信，有什么好奇怪的？不信咱们过去听听。张丽说着，就不由分说拽起高文，偷偷溜到许阳身后附近的一个位置坐下，这里能够比较清楚的听到两人的对话。这样吧，我出六百万，能不能让给我？许阳的语气十分诚恳，张丽和高文诧异地对视了一眼。什么六百万？难道是要跟那个富婆借六百万？但听起来好像不对啊。替你姐买的吧？你这个当弟弟还真不错，好吧，那我就割爱卖给你。对面的胖女人梅花眼笑，原来这女人是许君那家小超市的房东。许阳约了她过来，就是想把房子买下来送给姐姐，也让姐姐有个稳定的环境。听到二人的对话，他们身后的高文和张丽二人都震惊地瞪大了双眼。原来不是借钱，也不是傍富婆，而是买房，并且一出手就是六百万。而且听那胖女人的口气，这房子似乎还是买来送给她姐的，这也太财大气粗了吧！张丽一把拽起高文，就赶紧溜回了原来的地方。文文，原来你这老同学这么有钱啊，可够低调的。张丽惊叹：“我就说你不能以貌取人吧。”高文没好气。这时，许阳已经签好合同走了过来。高文，等会儿有空吗？许阳问。啊，有的。你有什么事吗？高文连忙道：“我刚才听你说，你调到一家宝马 4S 店当经理了。我正好想买一辆车，所以就想麻烦你帮我一起看看。”许阳解释道。高文这才明白过来，原来刚刚许阳说有事要麻烦他，就是指这个。不过这哪是什么麻烦他啊，完全是帮他赚业绩呢。没问题
，那咱们现在就去。高文笑着起身道：“第三十三章四海尊龙卡，帮我挑选一款比较适合女子开的吧。”来到4 S 店后，许阳就让高文给他推荐一款，是买给女朋友的吗？高文有些失落的问：“不是，给我姐姐的买的。”许阳笑道。高文一听，顿时心情又变好了。最终，许阳选中了一款五十几万的车，刷卡全款付清。帅哥，文文帮你这么大一个忙，是不是该请我们吃饭呀？张丽笑道：“什么呀？”是我该请吃饭才对。高文忙道：“那也行啊，帅哥，你不会不赏脸吧？”张丽笑嘻嘻的看着许阳，许阳见不好推脱，也就点头答应了。之后，在张丽的提议下，三人来到了九龙宴。这九龙宴是云城很有名的高级餐厅，当然价格也十分昂贵。三个人都是头一回来，点了菜之后就开始聊天。我当时谁在这里泡妞呢？这不是许阳吗？就在这时，边上传来一阵刺耳的讥笑声。许阳回头一看，只见杨俊伟和罗潇潇结伴走了过来，还真是冤家路窄。没想到又在这里撞上了。两位美女，你们不会是以为傍上大款了吧？杨俊伟笑呵呵地道：“你谁啊？要你多管。”张丽忍不住来火：“你问我是谁？”杨俊伟哑然失笑，一指旁边的女服务员：“你告诉他，你们连杨氏集团的太子爷都不认识吗？”女服务冷声道。高文和张丽吓了一大跳。杨氏集团在云城赫赫有名，他们又怎么可能不知道？没想到眼前这人，来头居然这么大。许阳，你在这里泡妞，盛景云知道吗？杨俊伟冷笑着问。高文听得一头雾水，不知道他是什么意思。倒是张丽听到盛景云这个名字，又想起高文这个同学名叫许阳，顿时心里一咯噔。你们不会不知道吧？这个许阳是盛景云招的上门女婿，一个吃软饭的小白脸。他是不是在你们面前装大款了？杨俊伟大声讥笑。高文和张丽瞪大了眼睛，吃惊的看着许阳。尤其是张丽，他是听说过这件事的。没想到，原来高文的老同学就是当事人，难怪身上穿着几百块的地摊货，出手却那么阔绰。原来如此，那是偷偷花着媳妇的钱吧？又是买房，又是买车的，可能成家大小姐都不知道。你们两个也真够蠢的，居然还以为他是大款。要不是抱上了盛景云的大腿，他连这里的一粒米都吃不起。罗潇潇鄙夷的笑道：“你说的也太难听了吧！我跟许阳只是老同学吃个饭而已。”高文忍不住反驳道：“什么同学能一见面就请你来这么高档的餐厅？还不就是想睡你？”罗潇潇不屑地道：“你……”高文脸涨得通红。罗潇潇拿出手机给许阳三人拍了张照：“我倒要瞧瞧，要是盛家发现他们家这个上门女婿在这里胡搞，会不会打断他的腿？”杨俊伟哈哈大笑：“什么盛家女婿？其实说白了，盛家哪会看得上他？上门女婿不如狗，根本就没人把这条狗当回事。”面对杨俊伟和罗潇潇的各种冷嘲热讽，高文和张丽都是坐立不安，脸色发白。他们现在已经后悔和许阳来这里吃饭了。你们要是再唧唧歪歪，我现在就打断你们的狗腿！正在这时，许阳拿纸巾擦了擦嘴角，终于淡淡开口了：“就你一个吃软饭的，也敢跟我猖狂？现在盛景云可不在你身边。”杨俊伟冷笑道：“罗潇潇命令服务员，这种下等人在这里吃饭，简直是污染环境，还不把他们轰出去！”这里不欢迎你们，赶紧离开！女服务员恶声恶气的对许阳三人呵斥道：“你确定？”许阳冷冷的看着他：“我当然确定了。”女服务员沉着脸道：“他平时在杨俊伟那拿了许多小费，肯定是要抱杨俊伟大腿的。相比起来，许阳只不过是盛家一个小小的上门女婿，怎么跟杨家的太子爷比？你算个什么东西？把你们老板叫出来！”许阳寒声道：“我让你滚就滚，用不着叫我们老板。”女服务员呵斥道：“许阳都被气笑了。”他从兜里摸出一张金色的卡片，随意的往桌上一丢。那女服务员本来满脸不屑之色，但是看到那张金卡的一瞬间，猛地瞳孔一缩。正当他准备要去拿过卡看个仔细的时候，旁边伸过一只手，抢在他前头，把卡拿了过去。来人是个胖墩墩的中年人，正是这家餐厅的负责人孙总。请问这位贵客，这张卡是您的？孙总恭恭敬敬的向许阳询问。你说呢？许阳反问。孙总额头冷汗淋漓。他们这家九龙宴本来就是尊龙商会旗下的产业，又怎么可能不认得这张四海尊龙卡？拥有这张卡，在尊龙商会那是代表了最尊贵的身份。满打满算，拥有这张卡的人也不超过五人，而这些人无一不是他们会长赵天川最看重的贵客。可是现在，这样尊贵的客人，居然在他们九龙宴差点被赶出去。这要是被赵会长知道了，那还了得，瞎了你的狗眼了！孙总反手就抽了那女服务员一巴掌。出手之重，直接把他都给打懵了。来人，把他们这几个全都给我扔出去！孙总黑着脸命令道。虽然杨俊伟不好得罪，但是相比起四海尊龙卡的主人来说，杨俊伟又算什么？孙总，你什么意思？啊？
。杨俊伟又惊又怒，还愣着干什么？动手！孙总喝道。一群保安听到老板吩咐，当即如狼似虎的冲了过来，一把扭住杨俊伟和罗潇潇，另外揪住那个势利眼的女服务员，狠狠甩了几个巴掌，一起给丢了出去。许先生，实在对不起，都是我管教不严，您大人大量。孙总恭恭敬敬的把尊龙卡还给许阳，不停道歉。行了，以后好好管教手下。都是来吃饭的客人，谁比谁尊贵？许阳倒也没有继续追究。孙总闻言大喜，对许阳更是感恩戴德。今天要是碰到难缠一点的，只怕他这个总经理是当到头了。第34章送车，孙总又立马安排了许多菜上来，并且亲自在旁伺候。等吃好饭，消费自然是全免的。另外，他还分别送了高文和张丽一张九龙宴的钻石贵宾卡。有这张卡，以后来九龙宴消费。一律享受三折的优惠，而且还能优先订到最好的包厢。高文和张丽都是又惊又喜，他们当然知道这种钻石贵宾卡的价值，就算是拿出去卖，现在的市价也不会低于几十万，而且立即会被疯抢。从餐厅出来后，许阳见天色不早，就跟二人道别离开。可惜了，我还以为遇上了个高富帅呢，没想到只是个上门女婿。张丽叹气道：“这究竟怎么回事啊？许阳已经结婚了吗？”高文有些疑惑：“结婚倒还没有。”不过听说已经有婚约了，张丽把他知道的跟高文说了一遍。哦，高文若有所思，你这个老同学也是运气好，抱上了豪门的大腿。不过上门女婿可不好当啊。张丽则啧了一声说道。高文沉思片刻，摇摇头，我看没有那么简单。怎么说？张丽疑惑。你刚刚看到那张卡了吧？高文问。你说那张雕着龙的金卡呀？说起来还真是奇怪，那个孙总好像很怕这张卡。张丽也有些不太明白。高文皱眉道：“如果我没看错的话，那张卡叫四海尊龙卡。以前我听我哥说起过一次，这卡是尊龙商会最重要的贵宾的才能拥有的。”尊龙商会，张丽大吃了一惊。他在云城生活了那么久，当然不可能不知道尊龙商会。据他所知，这家九龙宴就是尊龙商会旗下的餐厅。那这张卡会不会是盛景云的，被许阳借过来用？张丽猜测：“不可能。”高文却是摇了摇头：“我哥说过，这种四海尊龙卡。”目前最多也不会超过五张，能拥有这种卡的都是能和赵会长平起平坐的大人物。盛景云应该没有这个资格，这么厉害。张丽吃惊的半天，合不拢嘴。难怪那孙总一看到四海尊龙卡，就卑躬屈膝的向个孙子，甚至连杨氏集团太子爷的面子都不给。所以我觉得我那位老同学恐怕没有那么简单。高文若有所思，你的意思是这张四海尊龙卡是许阳的？不可能吧？张丽感觉不可思议。高文摇摇头。我也不敢确定，如果真是这样的话，对你来说可是天大的机会啊！张丽突然就激动了，什么天大的机会？高文不明白，笨，当然是挖墙脚啊！这么优秀的高富帅，怎么能放过？张丽怂恿道。高文脸一红，说什么呢？他都有婚约了，不是还没结婚吗？张丽道：“女追男隔层纱，文文，你长这么漂亮，还怕他不动心？”高文被他说的有些心动，就这么决定了。不过，咱们先得确定你这个老同学到底是不是块真金。张丽替他拍板，姐，你真把这车送给我们啊？一辆老款的宝马车缓缓在小超市门口停下，坐在驾驶位的陈汉文激动异常。这是当然了，我有什么好事，肯定要先想着我弟弟啊！张丽滑道：“谢谢姐。”陈汉文和许娟二人都是感激不尽。原来林国栋让张丽华跟许家多亲近亲近。张丽华见家里还停着一辆吃灰的老破宝马车，就开出来修了修，拿过来送给弟弟陈汉文。陈汉文夫妇俩见了，果然高兴得很。张丽华暗暗得意，谢什么？我是你姐吗？不对，你们好，对谁好？是是是，姐你说的对。陈汉文连连点头，就是小杨有点不地道啊。你们辛辛苦苦照料他，现在他发达了，也不说给你们买点东西。张丽华揶揄道：“小杨应该是比较忙。再说了，我们也不缺什么。”许娟讷讷的替许杨辩解：“什么忙？这都是借口。我看他啊，就是有点忘恩负义，乃像我，时时刻刻想着你们。”张丽华撇撇嘴道。是啊，还是我姐对我们好。陈汉文感激地道。许娟想要替弟弟解释，却不知该怎么开口。就在这时，一辆崭新的宝马车缓缓驶了过来，就在他们旁边停下。这是宝马新款，太漂亮了，下来至少得六十来万。张丽华眼睛一亮，她之前也去4 S 店转过，只不过林国栋不允许她乱花钱，她就算是想买也没钱买。陈汉文也是一脸羡慕的看着，相比这辆气派的宝马车，表姐送的这辆老破旧，就实在有些寒碜了。小杨就在这时，车门打开，从车上下来一个人，把三人都给惊呆了。姐，你们怎么在这里？许阳看到姐姐他们都站在超市外面，也有些意外。刚刚丽华表姐给我们送来了一辆车，我们刚刚在试车呢。
。许娟给他解释了一下：“是啊，我看我弟弟上下班总是挤公交，辛苦的很，就把家里这辆车开过来送给他。”原来是这样，那正好我姐夫开一辆，我姐也开一辆。许阳笑道：“什么意思？这车不是程小姐的吗？”张丽华没听明白，她本以为这车是盛景云的。许阳拿出车钥匙递给姐姐许娟：“姐，以后你就开这车，出门办事也方便点。”啊！许娟愣了半天，没敢接。你是说这辆车是买来送给你姐的？张丽华大吃了一惊。陈汉文闻言也愣在了当场。对啊，我姐经常得出门，有辆车方便点。许阳点头。张丽华大窘，她刚刚还在背后议论许阳。说他忘恩负义，没想到一转眼就买了一辆豪车送给了他姐，这真是妥妥地打脸。相比起来，他送过来的那辆老破旧，简直是就没眼看，还愣着干什么？小杨送的，你有什么好不意思的？陈汉文大喜过望，赶紧替妻子收下。对了，还有这个，许阳又拿出那份购房合同，陈汉文接过来一看，不由惊呼了一声：“小杨，你把超市的房子买下来了？”张丽华和许娟闻言也是大吃了一惊，凑过来一看。上面白纸黑字写的十分清楚，的确是超市房产的购买合同。第35章，求一，小杨，这房子至少得500万以上吧？张丽华吃惊的问。就这个地段的商铺，价格可不低，他心里还是有数的。差不多，刚好600万，合同上就有购房金额，许阳也就没有隐瞒。小杨，你这花钱也太多了，我这姐姐许娟有些不知所措。这可是600万啊，她连做梦都没见过这么多钱，如今就拿在自己手上。小杨是咱们弟弟，你还客气什么？陈汉文梅花眼笑的，赶紧把房产合同和车钥匙都收下了。小杨，你现在可真是出息，一出手就是几百万，盛家果然是财大气粗啊！张丽华撇撇嘴，语气有些酸酸的。他之前还听人传说盛家很不待见许阳这个未来女婿，结果没想到才几天功夫，许阳就从盛家搞来了这么多钱。小杨，你还是把房子和车子拿去退了吧，人家的钱咱们不好拿。许娟却是一脸担忧。他生怕再出现上回罗家的事情。姐，没事的，我用的钱都是我自己的，跟盛家没关系。许阳解释道，让姐姐放宽心。张丽华却是扑哧笑出了声。小杨，你这当了盛家女婿，说话的口气也变大了。你说这钱都是你的？他压根就不信，认为肯定是盛景云给的。许阳也懒得跟他废话，爱信不信吧。走走走，咱们去庆祝一下，我请客。陈汉文兴奋的满脸通红，招呼大家去边上的饭馆搓一顿。许阳已经吃过饭，就陪着他们喝了点酒，之后就回了春景花院。第二天一早，许阳照常来到本草堂。许哥，咱们的招聘信息发出去好几天了，也没见一个人来应聘。王英红忧心忡忡的过来找他。当然了，现在店里也没什么生意，闲得很，就是他一个人也忙得过来。只是再这样下去的话，本草堂就得垮了。你先别急，我再想想办法。”许阳安慰道。王英红点点头，先去忙了。许阳正思索着，突然手机响了。接起来一看，是个陌生的电话。请问是许大夫吗？电话那头是个男人的声音，有点小心翼翼的。许阳听着这声音有点耳熟。你是许大夫？我是葛东风啊。您还记不记得我？对方热切的问。许阳一怔，猛地想了起来，原来是葛大夫。你找我有事？这葛东风正是当初紫锦绣庄园给盛景云治病的几位大夫之一。是这样的，许大夫，您只是看了一眼。就说出我是三年前脱发的，而且每隔三天都会准时的头疼，实在是说的太准了。葛东风连声赞叹，葛大夫有事就直说。许阳道：“好好好。”葛东风连忙道：“我就是想问问许大夫，我这病您能治吗？”虽然隔着电话，但依旧能听得出他声音中的紧张之意。可以治。许阳给了个确定的答复。真的，葛东风大喜过望。他这个头痛病整整困扰了他三年，不仅头发掉的一根不剩，头疼起来更是痛不欲生。如今听到许阳说能治，对他来说不治是天大的好消息。许大夫，那您能不能帮我治一下？葛东风激动地问。这样吧，你到桐花街的本草堂来找我。许阳沉思片刻道：“好好好，谢谢许大夫，谢谢许大夫。”葛东风忙不迭地道。许阳挂了电话没多久，结果手机又响了。许大夫，我是汪大全啊，您还记得我吗？电话一接通，对方就急吼吼地问。许阳一听就想起来了，这汪大全也是当初给盛景云治病的大夫之一，就是那个每天凌晨三天过后就浑身剧痛的胖子。说来也是巧了，就像约好了似的，这胖子居然也是来求许阳治病的。那汪大夫就来桐花街的本草堂一趟，许阳也答应了下来。谢谢许大夫，谢谢许大夫。对方千恩万谢的挂了电话。许阳叫过王英红，让他准备了一间针灸室，之后就在店里等待。请问你有什么需要？
。王英红看到一个穿着黑色西装的中年男子在门口张望了一下，立即起身热情的招呼：“我最近一直感觉身体有点不太舒服，想找个大夫看看。”西装男子说道：“那您请进，让我们大夫给您仔细检查检查。”王英红喜道：“赶紧招呼来人进门。”老弟，你可要想清楚了，这本草堂你也敢去？正当那西装男子要进门的时候，丁玉贵不知从哪里冒出来，阴阳怪气的说了一句：“这本草堂有问题。”那西装男子听他这么一说，顿时就犹豫了。您别听他胡说！王英红气的七窍生烟。我胡说？丁玉贵呵呵笑道：“你看他们这本草堂连个鬼影都没有，这还不说明问题吗？”西装男一想也是，就更加犹豫了，问丁玉贵：“那你说应该去哪比较好？”当然是对面九元堂了，你看多有人气，说明九元堂的医术高明。丁玉贵笑道：“那我还是去九元堂吧。”西装男当即就打起了退堂鼓。王英红当时就急了：“这位先生，你最近这十来天是不是一直睡不着？”正在这时，许阳从里面走了出来。“你怎么知道？”西装男大吃了一惊。“要不你进来，我给你仔细看看。”许阳笑道：“也好。”西装男子动心了，丁玉贵却是忙拦住他。你看看这么年轻的大夫能有什么本事？你可别上当啊！被丁玉贵这么一说，那西装男又犹豫了。你也不想想看，要是对方真有医术，生意怎么会这么冷清？丁玉贵又添了一把火。那那我还是去九元堂吧。西装男想想也是这个道理，又再度打起了退堂鼓。徐大夫，这时一辆车子在本草堂门外停下，葛东风一下车就一溜烟朝许阳小跑了过来。您是葛专家吗？那西装男看到葛东风。一下子激动了起来，葛东风看了他一眼：“你认识我？”第三十六章，两位专家一起光临。当然了，我早就听说过您的大名，只不过您实在太忙了，想找您看病根本就排不上号。那西装男激动异常地道：“谬赞谬赞！”葛东风呵呵笑着敷衍了一句：“他来这里是向许阳求医的，哪有空跟这些不相干的人纠缠？”边上的丁玉贵却是大吃了一惊，他作为云城医学界的人，当然不可能不知道葛东风。这可是赫赫有名的医学专家啊，怎么会突然到本草堂来？葛大夫，咱们进去再说。许阳笑说：“好好，麻烦许大夫了，麻烦许大夫了。”面对许阳，葛东风立即变得春风满面，这又把丁玉贵看得惊疑不定。他实在想不通，这许阳怎么会认识葛东风这样的大佬的？而且看样子，两人似乎还挺熟。小红，招呼一下葛大夫。许阳道：“好嘞。”王英红梅花眼笑的过来，把葛东风往里面请。他可是听说过这位葛专家的大名的，如今见他亲自光临本草堂，当然是与有容焉。可就在这时，门外又来了一辆车。徐大夫，只见一个胖子跳下车，就朝着许阳屁颠屁颠的跑了过来。汪大夫也来了。许阳笑道：“哟，老王，你怎么来了？”葛东风见状，又转了回来。老葛，你也在啊？汪大全咦了一声，不过很快，二人就同时明白了过来。跑到这里来能干什么？肯定是找许大夫治病嘛。两人对视一眼，都是心照不宣。小红，这是汪大全汪大夫。许阳给王英红介绍了一下，汪大夫好。王英红兴高采烈。汪大全医术高超，在云城医学界的名气不比葛东风小。这两人一齐光临本草堂，简直是让本草堂蓬荜生辉。王英红喜得眉飞色舞，一脸崇拜地看着许阳。他没想到自己这位年纪轻轻的店长，居然有如此深厚的人脉。丁玉贵眼睁睁看着王英红把葛汪二人领进内堂，一时间脸色阴晴不定。丁大夫，你看什么呢？许阳笑问。丁玉贵冷哼了一声。那丁大夫继续站着。许阳笑着丢下一句，也跟着转身进了内堂。走吧，我带你去九元堂。丁玉贵没好气的对那西装男道：“不去了，我看还是本草堂好。”没想到这西装男却是改了主意：“本草堂好个屁啊，连个正经大夫都没有，你就不怕被治死？”丁玉贵大怒。西装男莫名其妙的看了他一眼，连葛专家和汪专家都亲自过来。你说本草堂没有正经大夫，你怕不是傻吧？丁玉贵被噎得差点背过气去。正说话间，杨俊伟和罗潇潇驱车来到九元堂，两人下车后见丁玉贵处在本草堂门口，就走了过来。许阳那小子还没来。杨俊伟没看到许阳的人影，冷笑着问：“昨天他在九龙宴又吃了一个大亏，新仇加上旧恨，简直是把许阳给恨到了骨子里头。”因此。他最近有空就往九元堂跑，不是他关心九元堂的生意，而是关心什么时候把许阳的本草堂给摁死。来了，在里面呢。丁玉贵见是自己老板来了，忙解释了一句。杨俊伟嗯了一声，看到那西装男，就问：“这是谁？是来看病的？”丁玉贵道：“哦，那你应该去对面九元堂啊，像这种破医馆，鬼才会去呢。”杨俊伟不屑的笑道：“那西装男瞥了他一眼，眼神就像在关爱弱智。你胡说八道什么？”
，没看到葛专家和汪专家都来了，你才破一馆呢！杨俊伟背对了一脸，给气得面红耳赤，不明所以的问：“什么葛专家、汪专家的？”丁玉贵脸色也不太好，低声给他解释了一下，胡说八道。这小子能请来两个专家，杨俊伟怎么都不相信，他一个跑外卖的能认识屁个专家？罗潇潇鄙夷地道。于是三人决定守在这里，看看许阳到底在搞什么鬼。内堂。葛大夫，我先替你施针，等会你会感觉脚底心特别冷，这是正常现象。许阳取出针盒，笑着说道：“谢谢许大夫，谢谢许大夫。”葛东风感激不尽，他虽然感觉许阳说的什么脚底心会特别冷有些玄乎，但许阳可是妙手回春，仅仅用半天时间就恢复了程小姐容貌的。他又哪敢质疑许阳的医术？汪大全坐在一旁，也是脸色恭敬，神色十分专注。至于王英红，嘴角却是忍不住的往上翘。他是真没想到，原来葛专家和汪专家竟然都是来找许哥看病的，这岂不是说许哥的医术还在这两位大专家之上？一刻钟后，许阳施针完毕，许大夫的针数简直是让人叹为观止啊！汪大全竖起大拇指，连声称赞。这其中当然有拍马屁的成分，但更多的却是真的佩服。就许阳刚才那施针的手法，他自问就是再学几十年也做不到。葛大夫，你感觉怎么样？许阳收完最后一根针，笑着问道。葛东风坐起身来，喜道：“我这脑袋原本一直沉甸甸的，现在感觉好通透，爽快的很。只不过他是想说，脚底心并没有发冷，只是他话还没说完，突然哎呦了一声。”老葛，你怎么了？汪大全吃了一惊：“哎呦，好冷，脚底心好冷。”葛东风连连吸气，原来就在刚刚，他的脚底心突然冒出一团冷气，就如同脚底下踩了两块冰。徐大夫，您可真是神了。汪大全又惊又喜，惊的是许阳的医术简直远超他的想象，喜的是他的老毛病肯定也有救了。葛大夫，你之所以头痛不休，就是因为寒气作怪。我给你针灸之后，就把这团寒气给逼到了脚底心。许阳解释道：“原来如此。”葛东风和汪大全都是恍然大悟。许阳又写了一张药方，交给葛东风，让他连服三日就会药到病除。哈哈，我这毛病终于要好了。葛东风喜不自胜。他现在除了脚底冰凉之外，真是浑身舒畅，病已然是好了一大半。只要再服药三天，他相信痊愈肯定不是问题。老葛，恭喜恭喜啊！汪大全乐滋滋的向葛东风道喜，同喜同喜。葛东风梅花眼笑。第三十七章，七大名医坐诊。汪大夫，那咱们来。许阳笑说：“好好好，辛苦许大夫了。”汪大全赶紧屁颠屁颠的跑了过来。这一回治疗的手法又不同，许阳只是在汪大全的脑门上。扎了一根银针之后，就顺着他的经脉从上往下飞快的拍打。这在旁人看来或许瞧不出什么名堂，然而身处其中的汪大全却惊异的发现，随着许阳的每一次拍击，似乎都有一股温暖的气息渗透进来，缓缓流转全身。由于太过舒服，让他不由自主的发出一阵呻吟。意识到这一点，汪大全不由老脸一红。只是下一刻，他又忍不住呻吟了一声，因为实在太舒爽了，整个人都感觉轻飘飘的。酣畅无比，让他实在按耐不住。等许阳结束拍打，又将头顶的银针取出，汪大全已经浑身大汗淋漓，舒服啊！汪大全一脸享受，他感觉浑身的毛孔都在冒泡，像是整个人都被打通了似的，完全没了以往的僵硬。许阳刷刷刷写了一个药方，交给汪大全，让他服药巩固。多谢徐大夫再造之恩。汪大全此时对许阳的医术真是心服口服。小事，许阳笑道：“许大夫。”需要多少枕巾，您尽管说。而且我老葛算是欠了你一个天大的人情。葛东风拍着胸口道：“对对对，以后许大夫有什么事，尽管招呼一声。”汪大全立即赞同道。许阳正要客气几句，突然手机响了一下，拿起来一看，是盛景云给他发了一条短信，内容很简单，但是十分紧急。原来盛志超不知怎么说动了父亲程如海，要来本草堂考察。现在他们一行人已经在来的路上。盛景云连打电话的机会都没有，只能悄悄给他发了条短信，让他提早有个准备。我正好有件事，想请两位帮个忙。许阳思索片刻，笑着对葛汪二人说道：“徐大夫，有什么事尽管说。”葛东风和汪大全听说许阳有事要帮忙，都是欣喜异常。这对他们来说，简直是求之不得嘛。爸，您就放心吧，现在本草堂交给了小妹打理，肯定是芝麻开花节节高，欣欣向荣呐。豪华的高级商务车内。盛志超对盛景云满口称赞，坐在一旁的盛景云的和孙雅却是如坐针毡。他们当然最清楚本草堂目前的局面，别说欣欣向荣，就连员工都差不多跑光了。这盛志超肯定是早就知道了内情，所以才撺掇着父亲去本草堂视察。
爸，我刚刚接手本草堂才几天，盛景云想要解释，小妹，你不是信心满满的要接手咱们家的生意吗？怎么，你不会把本草堂搞砸了吧？盛志超笑嘻嘻的打断，跟盛景云预料的差不多。自从他接管本草堂后，盛志超就派人一直在盯着。至于本草堂员工集体辞职的事，他当然也早就已经知道了。盛志超现在万分庆幸，他把本草堂这个烂摊子丢给了盛景云，要不然他还得挨批。所以他今天特意撺掇了父亲去本草堂看看，就是要出一口恶气。本草堂原本就乱得很，我刚刚接手又能说明什么？盛景云反驳道：“当然能说明点问题了，至少总不能变得更差吧？如果真的变差了，就说明小妹你不适合做生意，就还是乖乖回来当你的大小姐吧。”盛志超道：“行了，你们都别说话，我自己会看。”盛如海发话打断了二人的争执，盛志超暗暗得意，而盛景云和孙雅二人却是满心焦躁。两人心里都十分清楚，如今本草堂的局面简直是糟糕透顶，根本就没法看。只是现在也没有其他办法，只能是闭眼等死了。就快到了，小妹，你好像很紧张啊！盛志超阴阳怪气的调侃道。盛景云脸色发白，没有理会他。他几乎已经可以想象到等会的结局。到了，盛志超欢呼一声，然而下一刻，他的笑容就僵住了，瞪大了眼睛，不可思议的看着前方。他甚至揉了揉眼睛。怀疑自己是不是看错了？盛景云和孙雅也是被眼前看到的情形给惊呆了。只见本草堂门口排起了长长的队伍，这甚至已经不能用门庭若市来形容了，这简直可以说是人山人海啊！这是怎么回事？啊？盛如海也是一头雾水，他当然十分清楚本草堂是个什么情况，可是眼前的情形完全超出了他的预料。搞什么鬼？盛志超气急败坏的下车，其他人也跟着从车上下来，往人群走去。你们这是在干什么？程如海找了个人打听，本草堂推出特别活动，几大名医专家联手看诊，机会难得呀！老兄，你要是有什么疑难杂症，赶紧来排队吧！那人一脸喜色地道：“什么名医专家联手看诊，简直是瞎扯！”盛志超黑着脸道：“这简直莫名其妙吗？本草堂连根鸟毛都没有，哪有什么名医专家？别说是他，就是盛景云和孙雅也是听糊涂了，完全摸不着头脑。什么瞎扯？”那人一听。顿时恼了，葛专家和汪专家，还有好几位名医就在里面坐着。你以为大家都是眼瞎、啊？这位大哥，具体是怎么回事？您能不能仔细说说？盛景云微笑着说道。对方见盛景云人长得美若天仙，说话又礼貌温柔，立即消了气，笑着解释道：“本草堂一共请了七位大名鼎鼎的医学专家，在本草堂坐诊十天。你们大概不知道，想找这几位大夫看病实在是太难了。不知道有多少病人在排队等着。现在他们……”在本草堂联合开诊，只要听到风声的，全赶过来了。你们也赶紧的吧，等会人肯定会越来越多的。盛景云听得又惊又喜，他已经听明白了，这个专家和汪专家肯定就是曾经给自己治过病的葛东风和汪大全，只是不知道他们为什么会跑到本草堂来坐诊。正在这时，许阳从店里走了出来，岳父您来了。他上前跟盛如海打了个招呼，盛如海哼了一声，不置可否。这是怎么回事？我看店里太冷清，就请几个朋友来暖暖场子，带带人气。许阳笑着说道：“第三十八章，败兴而回。”原来，当时许阳收到了盛景云的短信后，心里就有了个主意。他向葛东风和汪大全二人提出，请两人来本草堂坐诊十天。葛东风和汪大全一听，就这么个简单的事情，当即爽快答应。不止如此，两人又发动自己的关系，请到了五位朋友助阵。能跟二人成为至交好友的，自然也是医学界有名的人物，而且。葛东风和汪大全还故意把来本草堂坐诊的消息散布了出去，于是那些想约他们约不到的病人顿时就疯狂了，一个个马不停蹄的赶到了本草堂。于是，当盛如海一行人过来时，就看到了七位名医联合坐诊，门口大排长龙的盛景。爸，您看我们这场活动办的这么样？盛景云长松了一口气，微笑问道：“还算不错。”盛如海就算再偏颇，也不能睁眼说瞎话。盛志超却急了，冷笑道。你们请了这么多名医来打广告，得花多少钱？这是想把本草堂掏空是不是？志超说的不错，这次活动你们花了多少钱？程如海皱眉问。这还用说吗？肯定是花了大价钱。要想把这样七个人请齐，实在太难了，没有一大笔钱根本就办不到。盛志超信誓旦旦地道。盛景云自然是回答不出，只能看向许阳。不好意思，没花一分钱。许阳淡淡的回了一句：“不可能，这你也能睁眼说瞎话？”盛志超压根不信，许阳看了他一眼，讥笑道：“既然你不信，要不去问问几位大夫？”你盛志超被他噎得说不出话来。他见许阳这么自信满满，当然不敢去出这个眉头。
。再说了，就算给你一大笔钱，你就能把这几位请过来吗？许阳反问。盛志超更是无话可说，因为在场每个人都十分清楚，这七位大夫每一个在云城医学界都是赫赫有名的人物。这样的人肯定十分爱惜羽毛，又怎么可能一起给一家医馆去宣传站台？这可不单单是钱能解决的事。那你们又是怎么请到的？别说他们。是自动送上门的，盛志超不甘心地道：“这是商业秘密，就犯不着跟你说了吧。”许阳笑道。盛志超被他气了个七窍生烟，却又完全没有办法。他这次兴冲冲地撺掇了父亲过来，本来是想看盛景云和许阳的好戏，狠狠出口恶气，却没想到自己反被啪啪打脸，这让他一口气憋在胸口，实在堵得慌。回去了，诚如海剑，整个本草堂被堵得水泄不通。也没什么可看的，当即带着垂头丧气的盛志超打道回府。你是怎么想到把葛大夫他们给请过来的？盛景云见这一关终于过去了，轻轻的吐了一口气，开心的问道：“他这一笑起来，如同春花绽放，娇美绝伦，把许阳都看得呆了一呆。看什么看？问你话呢。”孙雅没好气的呵斥道。许阳惊醒过来，微微有些尴尬，也是有点巧合吧。刚好葛大夫他们过来找我治病，我就顺便让他们帮个忙。葛大夫他们找你看病啊？盛景云很是诧异，他当时正在昏迷中，不知道许阳和葛东风等人的冲突，因此听许阳这么一说，就很是意外。孙雅却是亲身经历了这件事的，忍不住问道：“那你把他们治好了，已经差不多了，再吃几次药，应该就能痊愈。”许阳道：“真的？”孙雅大吃了一惊。那葛大夫和汪大夫的病可都是顽疾，他们治了很长时间都毫无头绪，竟然这么快就被治好了。不过一想到许阳用半天时间治好了盛景云，这似乎又显得正常了。那要不你也给我看看？孙雅纠结了半天，终于忍不住张口。他脚臭那个毛病折腾的他苦不堪言。既然许阳能治好葛大夫等人，说不定也能治好他的毛病。别开玩笑了，你好端端的，能有什么病？许阳笑道。孙雅一愣：“你上次不是说……哦，那是我看错了，给你道个歉。你不是也否认了吗？”许阳一本正经地道。孙雅顿时明白过来，这家伙就是故意给自己难堪。你，他一张脸涨得通红，却又一个字都反驳不出，因为当时的确是他亲口否认的。小雅，怎么回事啊？盛景云疑惑地问。没，没事。孙雅羞怒交加，咬着牙否认。他实在是太想治好自己脚臭的毛病了，但现在骑虎难下，难道让自己反过来去求那家伙吗？他可丢不起这人。你问云云借了二十万，不是说过几天就还吗？你不会是想赖账吧？孙雅怒气上头，当即把这件事拿出来质问许阳。小雅。这是别提了。盛景云皱眉道：“云云，你就是太善良了，不知道人心险恶。这家伙说是借，其实根本就是不想还。”孙雅正在气头上，哪管这些，对着许阳就是劈头盖脸一顿讥讽。对了，幸亏你提起，景云，我先把钱还你。许阳拿出手机，当场就赚了一笔钱。很快，盛景云就收到了二十万到账的短信。好了，你接着说。许阳笑着对孙雅道：“孙雅张着嘴巴，半天没合拢。”你哪来这么多钱？孙雅不甘心地问。这就不需要跟你交代了吧？许阳淡淡道。你，孙雅正要发作，就被盛景云给拦住了。他和许阳本就是假结婚，许阳有多少钱也不在他的管辖范围内。孙雅憋得快要炸了，却也无可奈何。那我们就先回去了。盛景云二人在外面待了一阵，就先返回了公司总部。毕竟那里还有一大堆事情要处理。妈的，你说那小子是怎么请到那七个人的？对面九元堂内，杨俊伟正在大发雷霆。他今天过来，本来想看许阳倒霉的，结果没想到许阳突然搞了这么一出，不仅让本草堂人气爆棚，甚至把他们九元堂的客人都给抢跑了。这简直是硬生生的在打他的脸。第三十九章恶客上门，这个我也搞不明白。丁玉贵现在也是满头的包，那七人都是医学界的名流，平时想请到一位都是难如登天，更何况是同时请到七位，他实在是想不通。可能是盛家砸了大钱，不惜成本给本草堂做广告。罗潇潇猜测。对对对，夫人说的有道理。刚刚连盛家家主盛如海都到场了，这肯定是盛家在给本草堂做宣传。丁玉贵一拍大腿，恍然道：“是吗？”杨俊伟将信将疑。不过现在看起来，似乎也只有这个解释了。杨总放心，等十天一过，本草堂该怎么样还是怎么样，绝对不是咱们九元堂的对手。丁玉贵拍着胸脯保证。杨俊伟冷哼了一声：“我不管你怎么做，必须给我把本草堂给摁死。一来，他是恨透了许阳。”二来嘛，像许阳这种低贱的人，居然能够得到盛景云的垂青，更是让他嫉妒无比。他现在每次看到美若天仙的盛景云，心里就窜起一股邪火，浑身燥热。这些天以来，他就没碰过罗潇潇，因为他两个腰子发酸发冷，实在是有心无力。杨俊伟急得不行，吃了许多补药
，也是没有半点效果。他心里琢磨着，会不会是自己对其他女人都失去兴趣了，玩腻了，所以才一蹶不振。如果能把盛景云这个大美女搞到手，自己肯定能重振雄风。至于怎么把对方弄到手上，就先从本草堂开始。只要能弄垮本草堂，什么手段都可以用，明白没有？杨俊伟咬牙道：“是。”丁玉贵赶紧点头答应。接下来这十天，对于九元堂来说，简直是如坐针毡，因为人全往对面本草堂跑了。经过这十天的连续发酵，本草堂名声大噪，门口天天大排长龙，热闹非凡。反观九元堂，却是门庭冷落，大家都没事可干，只能眼巴巴的瞅着对面，盼着十天赶紧过去。好在十天也不算太长。这天，七位名医联合坐诊活动终于结束了。大家打起精神，今天把所有客人都给我抢回来。丁玉贵精神抖擞的吩咐众人，就是杨俊伟和罗潇潇也特地赶了过来压阵。怎么那些人还去本草堂？罗潇潇盯着对面看了一阵，就纳闷的问。丁玉贵脸色也是不大好，估计是前面几天太轰动了，让本草堂搞出了名气。那这怎么办？杨俊伟气冲冲的问。杨总放心。这也不过是一时的作用。本草堂现在要人没人，要什么没什么，又能蹦跶几天？丁玉贵连忙安慰道。杨俊伟冷哼了一声，脸色倒是好了一些。人呢？出来招呼！正在这时，外面突然传来一个雄壮的声音。怎么回事？杨俊伟不快的问。我去看看。丁玉贵赶紧从内堂出去，到外面一看，就见从店里来了一个光头大汉。虽然穿了一身西装，但是没给人半点斯文的感觉，反而像是碰上了一头欲择人而噬的野兽。在这人身后。还跟着几个彪形大汉，一看就十分不好惹。这位客人，你有什么需要？丁玉贵连忙满脸堆笑的上前询问。听说你们九元堂医术高明，什么病都能治。那光头大汉问。丁玉贵颇为自得地道：“都是大家捧场，不过我们九元堂的确是有这个底气。”好，把你们最好的大夫叫出来，我要看病。光头道。丁玉贵笑道：“我是店长，要不我来给客人看看。”这时，杨俊伟和罗潇潇也闻声从后堂走了出来。丁店长说的没错。他就是我们九元堂最好的大夫，一定会让客人满意的。”杨俊伟笑道。“是吗？”光头冲手下打了个手势，当即有人拎了一个手提箱上来，就在丁玉贵等人面前打开。众人看清里面的东西，顿时倒吸了一口冷气。这竟然是满满当当一手提箱的钞票。杨俊伟和罗潇潇的出身都不低，也不是没见过钱的人，但是这么一手提箱的现钞堆在眼前，却也是极为少见。“您这是？”丁玉贵惊疑不定的问。那大汉铜铃大的眼睛一翻：“你们要是……”把我的病看好了，这些钱就是枕巾。要是看不好，我就把你们店给砸了。丁玉贵大吃了一惊，忙陪笑道：“这您可别开玩笑了，开玩笑。”光头大汉裂开嘴，露出白森森的牙齿：“老子哪有空给你开玩笑？你还看不看？”丁玉贵当时就犹豫了。丁店长还愣着干什么？杨俊伟不悦的催促道。丁玉贵一想，反正有杨俊伟在这里给他撑腰，他怕什么？当即答应给对方看病，先说说都有什么症状。丁玉贵一想通。顿时就变得气定神闲起来。那光头大汉就把病情描述了一遍。据他说，他从半个月前开始，每天晚上都会做噩梦，而且感觉像是有什么的东西压着他的胸口，让他喘不过气来。每次被噩梦惊醒，他就是大汗淋漓，浑身虚脱。听对方说完病情，丁玉贵一干人等都呆了。每天晚上做噩梦，这算是个什么病？是每天晚上都做？丁玉贵不太确定的问：“老子刚才没说清楚。”那光头大汉把眼一瞪。丁玉贵吓得一哆嗦，忙道：“说清楚了，说清楚了。”他一时间也摸不着头脑，只能先给对方摸了摸脉。不过这脉象也十分正常，看不出有什么问题。丁玉贵顿时就犯了难，说说吧，老子到底是什么病？光头大汉不耐烦地道：“这个。”丁玉贵吭哧吭哧半天，却是没蹦出半个字，最后只能硬着头皮道：“要不先给您开点安神养血的药，说不定就……他妈的，要是养血安神的药有用，老子还找你！”丁玉贵话还没说完。那光头大汉就一巴掌拍在桌子上，发出“咣”的一声响。这不仅把丁玉贵给吓了一跳，就是边上的杨俊伟和罗潇潇也是吓了一个机灵。治不了是吧？给我砸了！光头大汉一声令下，几个手下撸了撸袖子，当即准备动手。第四十章祸水东引。你知道这是什么地方吗？也敢来闹事？眼见几人要动手，杨俊伟勃然色变。这是杨氏集团的杨少，你们要找茬，是不是得先打听打听？丁玉贵见杨俊伟出头。立即胆气一撞，那光头大汉一听就笑了，露出一口白森森的牙齿。老子在边境杀人的时候，你们这些小兔崽子还在玩泥巴呢。杨氏集团又是个什么东西？杨俊伟等人吓了一个哆嗦，他们刚刚就如同被一头嗜血的野兽给盯上，让他们毛骨悚然。老大，要是咱们还在边境当雇佣兵，这几个小崽子
，早就被咱们给捏死了。光头的几个手下捏着手指，发出啪啪的声响。此言一出，杨俊伟等人更是差点吓尿。他们没想到，这群人曾经在边境当过雇佣兵，能在边境干这种活的，那可都是尸山血海中杀出来的，杀个把人都是家常便饭。难怪这些人身上散发的杀气，连遮都遮不住。杨俊伟和丁玉贵吓得浑身发软，罗潇潇更是连站都快站不住了。各位，有话好说，有话好说。杨俊伟连忙放软态度：“老子刚才说过，治好了众筹，治不好砸店，是不是你们答应的？”光头一字一顿地道，猛地一拍桌子，轰的一声响，那张坚固的实木桌子竟然被他一巴掌给拍得四分五裂。罗潇潇吓得一屁股坐倒在地，指着丁玉贵大声叫道：“都是他，是他吹牛的！你要算账，就找他，跟我们没关系。”丁玉贵吓得魂不附体，心里更是把罗潇潇的十八代祖宗都给问候了个遍。不不不！我是瞎吹牛逼的，您要找厉害的大夫，应该去对面的本草堂。他害怕之余，突然灵机一动，把本草堂给拉了出来，当垫背。本草堂，你是说他们那边的医术更高？光头大汉哦了一声，是啊，本草堂那边有个神医，叫许阳，号称什么病都能治。杨俊伟也醒悟过来，当即把许阳给吹上了天。什么包治百病的神医，都是屁话。光头大汉却是不信，这个许阳还当众承诺过，要是有他治不好的病。他可以认打人吗？罗潇潇也慌忙作证：“真有这么狂妄的人？”光头大汉将信将疑：“是真的，是他亲口说的，我们都听见了。以前他还追求过我，我不会乱说的。”罗潇潇信誓旦旦：“那老子就去会会他。”光头大汉招呼了一声，随即带着几名手下，呼啦啦的就去了对面。九元堂众人见状，不由长松了一口气：“赶紧关门！”杨俊伟吩咐，丁玉贵等人也不敢怠慢，赶紧关门大吉。他们是怕那光头大汉砸了本草堂之后又来砸九元堂。杨总，这回说不定坏事变好事啊！丁玉贵惊魂稍定，就舔着脸奉承道。杨俊伟冷哼了一声，不过还算满意。这回看那许阳小子怎么死，还是我聪明吧。罗潇潇一脸自得。丁玉贵心里暗骂了一句“蠢女人”，不过面上却是笑嘻嘻的附和着。与此同时，光头大汉一行人已经进了本草堂。经过十天的名医会诊，本草堂人气大增。虽然活动已经结束。还是有不少客人上门，正在跟王英红询问着什么。谁是许阳？众人都被那粗暴的嗓门吓了一跳。几位是看病吗？我们许大夫还在里面忙，请您稍等。王英红赶紧上前招呼：“那就等等。”光头大汉吩咐了一声，几名手下当即摆开架势，立在一旁。店里的客人被他们这杀气腾腾的架势吓得不轻，病也顾不上看了，赶紧溜之大吉。王英红也感觉不太妙，忙进去通知许阳。过了片刻，许阳带着王英红出来。几位找我有事？许阳一眼就看出几人不简单，都是练家子，而且气势极为凌厉，绝对不是普通人。你就是许阳？光头大汉打量了许阳一眼，眉头大皱。他没想到九元堂说的什么包治百病的许神医，居然是这么年轻的一个小鬼。我就是。许阳微笑道，又让王英红给几人端了茶上来。听说你什么病都能治？光头大汉盯着他道：“您是听谁说的？”许阳有些诧异。光头道：“对面九元堂说的，说你号称包治百病，要是治不好，就算把你打死，你也心甘情愿。”许阳眉头一皱，大致就明白了是怎么回事。哪有这样的事？分明是九元堂胡说八道，你们这种鬼话也信？王英红又急又气：“怎么一听到动真章就怕了？我就知道你们这些所谓的神医都是狗屁。我看你们这什么本草堂也趁早关门算了。”光头大汉冷笑道：“许阳淡淡笑道，是不是狗屁？等我先看了再说。你还敢给我看病？”光头大汉一挑眉头，有些意外。他刚刚还以为对方已经怂了，我们这开医馆的怎么还能怕看病呢？许阳笑道。光头大汉盯着他看了片刻，突然哈哈大笑起来：“好好好，算你有种！”一挥手，一名手下就把手提箱拎了上来，打开，露出满满一箱子的钞票。要是你给我治好了，这些钱就是枕巾；要是治不好，我也不要你的命。但你这家破医馆，我要砸了！光头大汉冷声道。王英红还从没见过这种阵势，紧张的直哆嗦。先说说病情吧。许阳却是十分平静，拖了把椅子坐下，有点意思。光头大汉呵呵了一声，把病情描述了一遍。他已经看过很多大夫，包括大小医院以及各种医馆，基本上每次都跟在九元堂的经历差不多。一开始，对方信心满满，听完病情之后就立马歇菜。他觉得这次肯定也是大同小异。几名手下也已经开始撸袖子，准备砸店。在对方说病情的时候，许阳也已经给他把过了脉，脉象什么的都挺正常。你是做哪一行的？许阳问他这个问题出乎了光头大汉的预料。以前我带着兄弟
在边境干雇佣兵的，现在回到云城开了个保镖公司。”光头大汉淡淡道：“他倒想看看对方这小嫩瓜子能说出什么来。”第四十一章，奇怪的别墅。王英红听到对方以前做过雇佣兵，脸不由得白了一白。任谁都知道，这些雇佣兵可都是真正杀过人、见过血的。半个月前，是不是有过什么大的变动？许阳接着问。光头大汉有些摸不着头脑，他看过这么多大夫，还从来没有人这么问的。这是在看病，还是在查户口？什么叫大的变动？光头问。就比如说，你们公司遇上了什么大的事故，又或者公司换地方，又或者家里换房子，这些都算。许阳说道。公司那边没什么事，不过我家里倒的确是换了房子，这跟我的病有关系。光头大汉有些诧异，那你再仔细想想，是不是搬进房子以后才开始每晚做噩梦？许阳问。光头大汉皱眉沉思了片刻，一拍桌子道：“还真被你说对了，就是搬进房子以后的第二天就开始了。他之前根本就没往这方面想，现在被许阳给一提，这才反应过来。许大夫，难道我的病是换房子引起的？”光头大汉心里一惊，对许阳的态度也发生了改变。这还得去现场看过才知道。许阳没有直接下定论。好好好，要不咱们现在就去。光头大汉迫不及待，他被这怪病折腾的苦不堪言，如今终于看到了一线希望，哪还忍得住？行，许阳让王英红留下来看店，他则和光头大汉一起上了车。途中，对方明显热络了许多，还自我介绍了一下。原来这光头名叫雷英雄，本就是云城人，不过之前一直在边境干雇佣兵。后来他厌倦了这种刀头舔血的生活，就带着一帮出生入死的兄弟回到了云城，开了一家保镖公司，在此安家立业。车子在一栋气派的豪华别墅前停下，这就是我刚搬进的房子。雷英雄介绍道。许阳站在屋外观察了一下四周的地形，这才跟着雷英雄进屋。屋里装修的十分精美，但是许阳一进门就感觉到了一丝阴森之气。不过这种气息极为微弱，普通人根本分不出来。许大夫，您给看看。雷英雄带着许阳从楼下转到楼上。当来到主卧房间时，许阳心里一动，并只在眉心一点，随即双目闪过一抹幽光，房间中的情形瞬间大变。只见在房间东南角的位置，飘荡着一团漆黑的雾气，正在不停的变换着形状。许大夫，你看出什么了？雷英雄见许阳一直盯着一个方向瞧，忍不住开口询问。但是在那个方向，他根本没看到任何东西。这栋房子应该不是新建的吧？不知这前任主人是什么人？许阳问。雷英雄道：“对方是个富商，因为要离开云城，就把这房子给卖了。我看着挺好，价钱也合适，就给买了下来。不过对方具体是什么身份来历，雷英雄也不太清楚。”许阳微一点头，说道：“雷老板，你之所以夜夜做噩梦，就跟这个房间有关。跟房间有关？”雷英雄有些难以置信。再说了，我老婆跟我睡一个屋，也没见她有做噩梦。雷老板，你做的噩梦是不是一直在杀人？或者被人追杀，许阳问。雷英雄大吃了一惊，因为许阳说的一分不差。他这些天来做的噩梦极为奇怪，要不是他在杀人，就是他被别人杀。场面惨烈无比，搞得他心力交瘁。许大夫，你是怎么知道的？雷英雄瞪大了眼睛问。许阳看了一眼房间那个角落，因为这个房间形成了一个猎魂煞。猎魂煞，那是个什么东西？雷英雄闻所未闻。许阳笑笑解释道。猎魂煞是风水上的一种煞局，有天然形成的，也有人为布置的。不过这个房间里的猎魂煞应该是后者。许大夫还懂风水？雷英雄诧异地问。略懂。许阳道：“既然是风水原因，那为什么我夫人没事？”雷英雄不解。那是因为猎魂煞本身比较特殊，对于普通人的影响有限，但是对于那些曾经杀过人或者经历过杀戮场面的人，会很容易勾起对方的杀心，影响心智。许阳说着。又看了一眼雷英雄，如果我没猜错的话，雷老板最近是不是经常心神不宁，而且脾气变得无比暴躁，甚至有时候会有一种想杀人的冲动？对对对，许大夫您说的太对了。雷英雄大惊失色，因为他的种种症状完全被许阳给说中了。最近这半个月来，他感觉自己的脾气阴晴不定，而且突然冒出一股强烈的杀心，甚至有时候看到自己的宝贝女儿，都有一种想冲上去掐住她脖子的冲动。这让雷英雄又是羞愧。又是后怕。原本他还以为是连日来夜夜做噩梦，导致自己情绪不稳。现在听许阳说了之后，他才意识到，原来事情根本没有他想的那么简单。许大夫，那我是不是搬出去就行了？雷英雄忙问。那倒也不必，这栋房子本身的风水其实是相当不错的，只要破了这猎魂煞就行。许阳笑道：“许大夫，您能破这个什么煞？”雷英雄又惊又喜。这栋房子买过来后，他妻子和女儿都十分喜欢。如果能够不搬就解决问题，当然是最好了。麻烦雷老板帮我准备几样东西。
。许阳道：“雷英雄，赶紧去安排。”其实需要的东西也很简单，一盆清水，一张白纸，一支毛笔和墨水，另外还有一面铜镜。许阳将那盆清水放置在房间的西南位，用手指沾了点清水，在鼻端闻了一闻。雷英雄不知道许阳要干什么，不过他此时已经对许阳极为信任，静静的守在一旁，什么也不多说。只见许阳取过笔，在白纸上画了一个奇怪的符号，雷英雄自然是认不出那是个什么，看着像是电视上倒是所用的符咒。紧接着就见许阳抬头看了看窗外。说道：“还得再等等，许大夫，咱们这是在等什么？等阳光照进来。”许阳道：“雷英雄不明所以，不过他也没再多问，就老老实实的在旁等候着。”过了不久，日照偏移，阳光从窗户照了进来。许阳立即拿起那面铜镜来到窗口，调整了一下角度，镜面当即将阳光反射到墙上。雷英雄突然咦了一声，忍不住揉了揉眼睛，因为他看到了十分怪异的一幕。第四十二章猎魂煞。按照常理来说，如果镜面反射阳光，应该会在墙上形成一个光斑，这是一个小孩子都知道的事情。然而雷英雄此时把眼睛睁到最大，都没看到光斑在哪。不过在许阳眼里，又是另外一幅光景。在墙角处，漆黑的雾气蒸腾，铜镜反射的阳光照在这雾气之上，那雾气就如同活物一般开始翻滚。也正因为如此，阳光并未在墙上形成光斑。许阳左手取过那张画有符咒的白纸，看准时机，突然一个弹指，白纸崩的笔直，羞的破空飞出。将黑雾斩成两截。与此同时，放在西南角的那盆清水突然泼辣一声响，开始沸腾。雷英雄被这诡异的一幕给吓了一跳。大约五分钟后，盆中的水终于逐渐恢复平静。不过，原本的一盆清水，如今却是变得漆黑无比，如同墨汁。行了，这盆水的拿去煮干，不能乱倒。许阳吩咐道。雷英雄还在震惊中，许久才反应过来。许大夫，这是成了？对，许阳点头。他也是头一遭，按照九尾狐姐姐教的法子破煞，而且一举成功，心里也有些激动。太好了，雷英雄大喜！哎呦，我突然感觉胸口也没那么憋闷了，爽快，爽快！哈哈哈哈，雷老板，今天晚上你再试试，应该就不会再做噩梦了。许阳笑道：“多谢许大夫，多谢许大夫。”雷英雄眉开眼笑，见识了刚刚奇异的一幕，他对许阳的话已经坚信不疑。他当即叫了人过来，把水端过去，放在太阳底下煮。之后再去收拾那张画有符咒的白纸时，又是大吃了一惊。原来那张白纸赫然已经嵌入墙壁大半截，只有一小部分还露在外面。这把雷英雄看的脸色都变了。他本身就是练家子，在边境当雇佣兵那些年，也遇上过不少厉害的好手，但从未见过有人能把一张薄薄的白纸给钉入墙壁的。所以眼前这位许大夫，那可不仅仅是一位大夫啊！人家要是想杀人，绝对比他这个雇佣兵头子更加利落。许大夫，我马上叫我老婆孩子回来，咱们一起吃个饭。雷英雄热情的邀请道。许阳还没来得及说话，手机响了。晚上我妈过来，要跟我们一起吃个饭。是盛景云的电话。好，许阳点头答应。你在本草堂吧，我等会过来接你。盛景云道。不用麻烦了，我自己打车过去吧。许阳道。也行。盛景云也没有多说什么，给了他一个地址，就挂了电话。雷老板，不好意思，我晚上还有事。许阳抱歉地道：“哈哈哈，是女朋友吧？那咱们就下次。”雷英雄豪爽的大笑道。许阳点点头：“那我就先走了。晚上雷老板要是发现不对，可以打我电话。”“好，好，好。”雷英雄满口答应。许阳原本是想打车过去，不过雷英雄哪里肯答应，坚持亲自开车送他到了吃饭的餐厅。许大夫，那我就先告辞了。雷英雄跟许阳打个招呼，就驱车离开了。等许阳进去的时候，盛夫人和盛景云母女俩。已经在包厢中说着话，小杨来了。盛夫人微微点了点头，岳母好。许阳迟疑了片刻，还是用了个岳母的称呼。他和盛景云虽然是假结婚，但这个秘密只有他们三个人知道，在盛夫人面前还是要演得逼真一些。坐吧，盛夫人示意。等许阳坐下之后，盛夫人看了他一眼，道：“我刚才正好和景云说到你，岳母请说。”许阳知道盛夫人这次特意找他过来，可能没那么简单。盛夫人点点头，说道。小杨，你治好了我家景云的毒，又帮他恢复了容貌，我特别感激你，这都是应该的。许阳并不鞠躬，只不过救命恩人和一个好丈夫并不能等同，不知你能不能听明白我的意思？盛夫人话锋一转，妈！盛景云皱眉，想要打断母亲，我和小杨说话呢，你别插嘴。程夫人把脸一板，盛景云只能无奈的闭嘴。岳母的意思我明白，我会尽力做好的，不会让景云受委屈。许阳保证道。盛夫人摇了摇头，你还是没明白我的意思。有些东西不是你尽力就能行的。
，你懂吗？您是说我出身低微，配不上景云？许阳沉默了片刻，问：“盛夫人叹了口气，我知道你医术好，人品也不错，但跟我女儿确实不合适。”妈，怎么就不合适了？难道你也跟爸一样，非得让我嫁入豪门才合心意？盛景云气道：“怎么说话的？”盛夫人不悦道：“你难道不知道咱们母女俩在盛家的处境？正因为我很清楚，所以我才要独立自主。”盛景云不服气地道：“独立自主？”盛夫人苦笑。哪有那么简单？你现在要争产业，得罪了你那些哥哥姐姐，你以为他们会放过你？如果你能够嫁入豪门，至少有夫家替你撑腰。现在你有什么？许阳会保护我，而且我也不是那么好欺负的。盛景云反驳道：“你想的真是太轻巧了。”盛夫人叹气：“别以为你占了一两次上风就能怎么样。还有小杨，就算医术再高，那也就是个大夫，他拿什么保护你？大不了就鱼死网破，我也不怕他们。”盛景云早已经下定了决心，净说些气话有什么用？你看看咱们母女俩现在的处境，要不是你妈出身低微，那些人敢这么欺负你吗？盛夫人对于女儿的固执十分不满，越说越是激动。妈，所以我才要自己经营公司，就是不让咱们被欺负。盛景云握着母亲的手道：“你这傻孩子啊，事情哪有这么简单？”盛夫人摇头：“你要是长得平平无奇还好，偏偏还这么优秀，你觉得盛家人会允许你随便找个人嫁了吗？我自己的婚事，我自己做主。”盛景云蹙眉道：“天真，大家族的婚姻。”本身就是一桩生意，你如果嫁入豪门，可以带给盛家更多的好处。所以，就算你爸不逼你，家族里其他人也会逼你的。就凭你们两个，承受得住这种压力吗？盛夫人寒声问。第四十三章同居。所以，你们两个还是赶紧分开吧。盛夫人终于说出了此行的来意。妈，这是不可能的。盛景云断然拒绝。女儿，小杨是救过你，但是咱们可以用其他办法报恩，也不一定要以身相许吧。盛夫人劝道。我不是要报恩。我就是喜欢他。盛景云说着，柔情款款的看了一眼许阳，听着他的告白，虽然明知道是假，许阳还是胸口一热。胡闹！盛夫人忍不住发火，目光严厉的看向许阳。小杨，刚才我说了这么多，你应该也听进去了。你和我们家景云不合适，如果你为了他好，就应该主动离开他。妈，你别说了，我不会同意的。盛景云急忙阻拦，你闭嘴，让小杨说。程夫人把眼一瞪，刚刚母女俩在那争执，许阳一直没有吭声。如今问到他头上，他自然不能不答。岳母，您要是担心这个的话，完全没必要。我觉得我完全可以守护景云。”许阳郑重说道。盛夫人没想到他会说出这么一番话来，又是好气又是好笑，说大话谁都会。但是这个世界讲实力，光说大话是没用的。许阳看了眼边上的盛景云，微笑道：“没错，我认为我的实力足以胜任。”你，盛夫人为之气结。他之前还挺喜欢许阳的，认为这个年轻人谦逊有礼，医术又十分高明，谁知都是假象。为了纠缠住自己的女儿，竟然敢胡乱夸下海口。妈，现在我有了本草堂，只要我好好把公司经营起来，咱们就什么都不用怕。盛景云眼见气氛陷入僵局，赶紧打圆场。本草堂的状况，我又不是不知道。要是那么容易经营起来，你三哥又怎么会让给你？盛夫人虽然不管生意上的事，但不代表她不清楚。那这样好不好？妈，您给我们一点时间。如果我把本草堂经营起来，您就别逼我们分开，好不好？盛景云道。盛夫人知道自己女儿看似温柔，其实骨子里十分执拗，强迫是肯定行不通的，她也只能退而求其次。那好，如果本草堂垮了，你的婚事就乖乖的听家里做主。好，我答应。盛景云点头。这样一来，气氛才总算变得融洽了一些。吃过饭后，盛景云准备送母亲回去。晚上我去你们那睡，不回去了。盛夫人道。许阳和盛景云一听都懵了。妈，你要去我那睡？怎么不让我去啊？你们不会有什么事瞒着我吧？盛夫人盯着二人，哪有？盛景云忙挽着母亲的胳膊笑道：“那就去嘛，晚上我正好跟妈多说说话。”于是三人上车，回到了春景花院。许阳拿出钥匙开了门：“你俩现在住哪个房间？”盛夫人在客厅里转了一圈，问。盛景云只好带着母亲去了卧室。他偷偷看了一眼许阳，心里很是有些忐忑不安，因为他看得出来。母亲似乎对他们有些心存怀疑，可别看出什么破绽来。果然，盛夫人还打开衣柜看了看，幸好之前盛景云已经做好了安排，让许阳把自己的衣服也拿了过来，和他的挂在一起，这才没有露馅。之后，三人返回了客厅，洗过澡后，母女俩一边看电视，一边聊着家常。许阳则是在一旁作陪。眼看天色已经晚了，盛夫人就起身道：“我要睡了，你们也去睡吧。妈，晚上我跟你一起睡，我都好久没和你一起睡过了。”盛景云笑嘻嘻的撒娇道：“你都这么大了，哪有跟妈一起睡的？你俩快进屋。”盛夫人断然拒绝。盛景云无奈，只能和许阳一起被赶进了卧室。怎么办？关上房门后
。许阳苦笑问：“晚上你睡床，我睡地上吧。”盛景云从柜子里抱出一床被褥，还是我睡地上吧。许阳从他手里接过被褥，扑到地上。做完这些事后，两人就有点不知道该干什么了。孤男寡女共处一室，气氛很是有些微妙。盛景云刚刚洗完澡，乌黑的长发披在肩头，穿的也是比较宽松的睡裙，雪白的手臂和大腿露在外面，体态玲珑，曲线惊人。尤其是身上散发的迷人清香，更是不住的往许阳的鼻子里钻，让他心猿意马，口干舌燥。我话可先说在前头，咱们是假结婚，你可不要乱来。盛景云大概有些不放心，事先提醒了一下。他这话虽然是有警告的意味，但他的声音本就娇嫩动听，此时听在许阳耳里，反而更加有种惊心动魄的诱惑。尤其是听到“乱来”这两个字，让许阳心头砰砰乱跳，呼吸都粗重了一截。你放心吧，许阳狠狠掐了一下自己大腿肉，让自己保持清醒。那就睡吧。盛景云钻进被窝里，关了灯。许阳也睡了下去，只不过跟盛景云这样一个大美女同睡一屋，他又哪里能睡得着？虽说他和罗潇潇也算交往了三年，但罗潇潇连手都没让他牵过，更别说其他的亲密举动了。许阳越是强迫自己，就越是睡不着。不过床上也一直传来翻身的声音，看来盛景云也跟他差不多，难以入眠。小总蛋，这么好的机会你还不上？九尾狐娇滴滴的声音突然在他耳边响起：“姐，你别胡说！”许阳吓了一跳，赶紧打住他：“什么胡说？难道你不想？”九尾狐笑嘻嘻的问。许阳面红耳赤。你看那小丫头翻来覆去的，说不定就在等你过去呢。九尾狐的声音充满诱惑，许阳口干舌燥，不过最终还是理智占了上风。盛景云可是他的救命恩人，他要是趁人之危，那还是人吗？呸！你个小怂蛋，有色心没色胆。九尾狐没好气的骂了一句，就再没有声音了。许阳强迫静下心来，好不容易才慢慢睡去。第二天一早，他刚刚醒来，就闻到一股诱人的清香，怀里更是贴着一具柔软的身躯。光滑细腻，弹性惊人。许阳大吃了一惊，急忙睁开眼睛。第四十四章，尴尬。一睁开眼，入目就是一张倾国倾城的绝美容颜，红润的嘴唇近在咫尺，两人几乎是脸贴着脸。他甚至能感受到对方温热均匀的呼吸。许阳大惊失色，他竟然抱着盛景云睡在一个被窝里。许阳的动静一大，原本熟睡的盛景云也被惊醒了过来，四目相对，紧接着就是一阵惊叫。幸好许阳眼疾手快，急忙捂住了盛景云的嘴，后者惊得脸色煞白，还以为许阳要对他做什么，别惊动了岳母。许阳嘘了一声说道：“盛景云只能呜呜几声，点了点头。”许阳松开手，这时他才发现，刚才惊慌之下，二人的身子贴得更加紧了，姿势尤其暧昧，心头一阵狂跳，脸疼的一下红了。盛景云赶紧爬了起来，退到一旁，飞快的检查了自己的身子，结果发现并没有什么异常，说明事情。还没有糟糕到那一步，他这才稍稍松了口气。这都是误会，我绝对没有想轻薄你的意思。许阳连忙解释：“那难道是我自己跑到你被窝里的呀、啊？”盛景云又羞又怒，咬牙质问。只是许阳也不知道是什么情况，根本无从说起。正在这时，外面传来了堵堵的敲门声：“景云，出什么事了？”盛夫人在门外问。刚刚许阳虽然及时捂住了盛景云的嘴，但是两人发出的动静还是被盛夫人给听到了。啊，没事。盛景云吓了一跳。也顾不上其他，忙让许阳卷起地上的被褥，藏进柜子，然后才定了定神，去开了门。你们俩的脸怎么这么红？盛夫人进门看了二人一眼，有些疑惑的问：“没有啊，可能天气比较热吧。”盛景云捂了捂脸，只是心虚之下，脸反而越发的红了，像个熟透的红苹果，散发着极度诱人的魅力。盛夫人见了女儿这副模样，又扫了一眼同样面红耳赤的许阳，不由冷哼了一声。一大早就做这种事情，成何体统？就算你们年轻，也应该节制点。说完，就拂袖出了房间。盛景云一开始还没听懂母亲什么意思，过了好一会儿才明白过来，顿时羞得连耳朵根子都了烧起来。都怪你！盛景云狠狠地瞪了许阳一眼，我真的没有。许阳赌咒发誓。盛景云一时也分不清他说的是真是假，只得把他赶出了房门，自己先换好衣服。你们俩好好想想我说的话。盛夫人临走前又板着脸。把二人叫到面前，叮嘱了一番，之后就坐上司机开过来的车，离开了小区。那我也去上班了。出了昨晚的事，许阳也不知该如何面对盛景云，赶紧找了个借口离开。盛景云心里乱糟糟的，也没说什么。等许阳走后不久，孙雅就开着车过来接他，两人一起去公司。怎么了？看你心神不宁的样子。孙雅见盛景云状态不太对，就疑惑的问了一句。盛景云迟疑了一下，把今天早上的事跟孙雅说了。那个臭流氓。
我就知道他不安好心。孙雅一听，当时就炸了毛，调转车头就要去找许阳算账。你别把事情闹大！盛景云忙拦住他，而且我也搞不清究竟是他做的，还是我自己睡迷糊了，不小心睡到了他那边去。云云，你就是把人想的太好了，像你这么一个大美女睡在那里，哪个男人不眼馋？你胆子也真是太大了，敢和他同睡一个房间！孙雅怒其不争的教育道：“我这不也是没办法吗？我妈突然过来。”而且我感觉他已经有点起疑心了。盛景云轻叹一声道：“能不起疑心吗？你这么优秀一个千金大小姐，偏偏看上许阳这么个穷小子，换谁都会怀疑。”孙雅没好气的道：“现在都到这一步了，也只能走下去。”盛景云道：“你可不能再跟那臭流氓睡一屋了，这次是偷偷抱你，下次可不一定是做什么了。”孙雅叮嘱道。盛景云羞得脸颊晕红，嗔道：“我知道了，九元堂，你敢肯定，今天那个光头一定会来砸本草堂。”杨俊伟带着罗潇潇一早就来到了店里，把丁玉贵叫过来问：“杨总，您放心，我打听过了，那光头名叫雷英雄，是雷云保镖公司的老板。昨天许阳那小子去了雷英雄家里一趟，根本就没给人家治病。”丁玉贵胸有成竹地道：“那这么说，今天是有好戏看了？”罗潇潇喜道：“绝对有好戏看。”丁玉贵笑眯眯地道：“好，咱们就在这里喝茶，等着看好戏。”杨俊伟也是精神大振，他这段日子受够了许阳的恶气，看来。今天终于能够报仇雪恨了。正说话间，外面有人匆匆进来禀报，说是外面来了好多人。怎么回事、啊？杨俊伟眉头一皱。等他们出来，就看到雷英雄大马金刀的坐在那里，门外整齐的站着一排汉子，个个体格彪悍，目光凌厉，看起来就不好惹。雷老板，杨俊伟见到他有点犯怵，不过还是硬着头皮上前打招呼。昨天你们不是介绍我去对面本草堂吗？雷英雄冷着脸扫他一眼。杨俊伟心中暗喜，脸上却是故作诧异。怎么，对面那位许阳神医没治好雷老板的病吗？雷英雄冷哼了一声：“哎，这个本草堂，这个许阳就是喜欢胡乱吹嘘。世上怎么可能真有包治百病的神医吗？雷老板，你等会下手的时候，可别弄出人命啊！”杨俊伟表面上是劝说，其实是在撺掇着雷英雄去砸了半草堂，再狠狠揍许阳一顿。看来你小子就盼着我去砸了许大夫的店啊！雷英雄突然冷笑了一声。杨俊伟一愣，这怎么感觉不太对劲啊？你个狗东西，还想拿老子当枪使？雷英雄猛地一拍桌子，外面的手下听到动静，立即蜂拥而入，这架势把所有九元堂的人都给吓坏了。雷老板，你这是什么意思？啊？杨俊伟慌了神，什么意思？啊？雷英雄阴沉着脸，大手一挥，敢戏耍老子？你们知道有什么后果吗？给我砸！第四十五章上门感谢。雷英雄一声令下，他一群如狼似虎的手下当即就要动手，这可把众人给吓坏了。虽然九元堂有杨家作为靠山，势力不小，但是就怕碰到雷英雄这种横的，真要是被对方揍了，连讲理都没地方讲。还有这对狗男女，敢骗老子，给我好好收拾了！雷英雄一指杨俊伟和罗潇潇，不要啊！看着几个凶神恶煞的汉子走上前，罗潇潇吓得魂不附体，赶紧躲到杨俊伟身后。不过杨俊伟也好不了多少，紧张的腿肚子都要抽筋了。雷老板，我们杨家也不是好惹的，他硬着头皮警告道。是吗？老子在边境杀起人来，连眼都不眨一下，你敢威胁老子？雷英雄双眼一瞪，这扑面来的杀气把杨俊伟吓得连大气也不敢出。罗潇潇更是双腿一软，一屁股坐到了地上。大哥，许大夫回来了。正在这时，有手下进来禀报，许大夫回来了。走，去本草堂。原本杀气腾腾的雷英雄，听到这消息后，立即带着一众手下，呼啦啦的涌去了对面。九元堂这边，众人劫后余生。都是惊魂未定，尤其是罗潇潇被雷英雄吓得屁滚尿流，瘫坐在地，更是当众把脸给丢大了。你去对面看看。杨俊伟咬牙切齿的对丁玉贵叫道：“他在雷英雄面前吃了大亏，也得让许阳栽个大跟斗，这样心里才能稍微平衡一点。”丁玉贵虽然害怕，却也不敢违抗杨俊伟的命令，只能硬着头皮跑了过去。此时在本草堂这边，许阳刚刚进门，由于今天早上要先送圣夫人，所以他来的迟了一点。这就是许哥吧？哎呀，果然是一表人才啊！咱们本草堂在许哥的带领下，一定会兴旺发达。突然间，一个男人冲到他面前，梅花眼笑的，就是一顿猛夸。许阳一愣，见这男人大概四十来岁，干干瘦瘦的，一双眼睛倒是十分灵活，透着精明。许哥，这是钟大春钟大夫。王英红忙过来介绍道。许阳这才恍然，原来这位就是之前一直在请假的钟大夫。钟大夫回来了，你叫我小许就行。许阳笑着说道。这怎么行？我还是跟小红一样叫许哥，叫许哥，听着多亲切。钟大春笑得一脸谄媚，许阳又是好气又是好笑。
最终大春四十多岁的人了，居然叫他哥，这算是哪门子的事？不过在对方的坚持之下，许阳也就随他去了。许哥，我都听小红说了，在我请假的这些天里，咱们本草堂发生了天翻地覆的转变。幸亏许哥力挽狂澜，挽救咱们本草堂于水火之中啊！钟大春竖起大拇指，把许阳给夸上了天。哪有这么严重？许阳无奈的笑笑，许哥您就别谦虚了，您放心，我钟大春可跟丁玉贵那狼心狗肺的东西不一样，我绝对紧跟许哥的脚步。许哥说干什么我就干什么，上刀山下火海，要是皱一个眉头，算我输。钟大春拍着胸脯，大表忠心。就在这时，一批彪形大汉如狼似虎的涌进了本草堂。钟大春吓了一大跳，哧溜一声就钻到了许阳背后。钟大夫，你这就怕了？许阳笑，这钟大春瑟瑟发抖，哪还有之前的豪气万丈？许阳也不管他，笑着上前一步。雷老板气色不错，昨晚睡得怎么样？这批涌进本草堂的大汉，自然就是雷英雄和一干手下。许大夫，昨晚我一觉睡到天亮，实在太舒服了。雷英雄哈哈大笑。原来，自从许阳昨天破了猎魂煞之后，雷英雄总算是睡了一个好觉。第二天一早起来，那真是神清气爽，连日来的憋闷都一扫而空。于是他立即就带着人赶到了本草堂。只不过当时许阳还没来，他就先去了一趟九元堂。雷英雄雇佣兵出身，久经风浪。只要事后一想，就知道对面九元堂肯定是不安好心，故意挑唆他去找本草堂的麻烦，所以他故意去九元堂吓唬一番，把对方搞了个鸡飞狗跳。雷老板客气了，治病救人是我们本草堂的宗旨。许阳笑道：“对对对，许哥说的实在是太好了，我们本草堂的精神就是救死扶伤。”钟大春很快就看出雷英雄等人不是来闹事，而是来感谢的，立即又哧溜钻了出来：“叫什么雷老板？要是不嫌弃，就叫我一声雷大哥。”以后咱们兄弟相称如何？雷英雄言辞恳切地道：“要不是许阳破了猎魂煞，他很可能会最终情绪失控，甚至对妻女下手。”一想到这个，他就极为后怕。可以说，许阳这是救了他们全家一命。好，雷大哥，许阳也不矫情，很是爽快地答应了。哈哈，好兄弟！雷英雄大喜，爽朗的笑声听得在外面偷看的丁玉贵一愣一愣的。这不是要砸店吗？笑得这么欢干什么？对了，兄弟，这是枕巾。雷英雄一挥手，手下就提了那个装满钞票的皮箱过来。钟大春看的眼睛都圆了。小红，按照咱们店里上门看诊的费用算。许阳吩咐王英红：“好嘞。”王英红动作十分麻利，很快就开出了账单。上门费再加上特殊治疗费，总共也就几千块钱。兄弟，咱们一码归一码，这枕巾你可不能少。雷英雄见状就不答应：“雷大哥，咱们本草堂该收多少钱就收多少钱，你可不要坏了咱们的规矩。”许阳笑道。雷英雄也是豪爽之人，见许阳这么说，也就不强迫了，让手下把一提箱钱收了回去。对了，我想把公司里所有员工每年的体检放在本草堂，这总不坏规矩吧？雷英雄问。许阳喜道：“这当然不会。”钟大春和王英红二人闻言也是大喜。这雷英雄的公司，那也有近百号人，对于本草堂来说，可是一笔大生意。而且这还不是一锤子买卖，是持续型的。兄弟，咱们本草堂有没有贵宾卡服务？给我这些弟兄们。也直接来上一套。雷英雄豪气的大手一挥，第46章桃花入命。贵宾卡，许阳知道本草堂应该是没有的。不过他听雷英雄这么一提，倒是心里一动。本草堂如今之所以这么拉胯，原因是多方面的，但是其中服务体系也是极为重要的一环。许阳早就打算做一番重大的调整，这个贵宾卡制度倒是一个不错的切入点。以后，但凡是本草堂的贵宾卡会员，都要建立长期健康跟踪机制，为他们提供全方位的服务，这样可以更好的增加用户的体验和粘性。有兄弟这样的神医在，以后本草堂绝对会人满为患，贵宾卡会员还可以提供优先预约服务。雷英雄不愧是开公司的，给许阳提了不少有用的建议。许阳一想不错，当即拍板设立贵宾卡体系，而雷英雄公司全体上百号员工就成了第一批的贵宾用户。钟大春和王英红忙着替这些员工开户注册，忙得热火朝天。当然了，像卡片之类的东西都还要定制完善。不过这已经是开了一个好头。雷英雄则和许阳签订了公司的体检合约，这一大笔入账让资金捉襟见肘的本草堂一下子解了燃眉之急。对面怎么回事？怎么还没砸？丁玉贵脸色发白地回到九元堂，就被等得不耐烦的杨俊伟揪着问：“事情，事情好像不太对劲。”丁玉贵吞吞吐吐地道。什么意思啊？杨俊伟脸色一沉，我去偷看了一眼，发现那雷英雄和许阳那小子称兄道弟的，而且雷英雄还一口气跟本草堂签了十年的合约，以后
，他们公司的员工都在本草堂体检看病。丁玉贵艰难地道：“你说什么？”杨俊伟差点以为自己听错了，怎么可能？那姓雷的不去砸店，反而还给他们送了一桩大生意。罗潇潇难以置信，别说他们了，就是丁玉贵刚才在那亲眼看见的时候，也无法相信自己的眼睛。是真的，那个许阳好像治好了雷英雄的怪病。丁玉贵哭丧着脸道：“你不是说治病根本没法治吗？许阳一个破送外卖的还能治病？你讲什么国际笑话？”杨俊伟气急败坏，把丁玉贵骂了个狗血淋头。我也想不明白啊！丁玉贵欲哭无泪，他从医那么多年，根本就看不出来雷英雄那是个什么病，他也不知道许阳是怎么把对方治好的。许阳的底细我最清楚了，他懂什么医术？罗潇潇冷笑道：“那雷英雄不就是做噩梦吗？这算什么病？肯定是刚好又不做梦了，让许阳捡了个便宜。”杨俊伟和丁玉贵一听也觉得有些道理，毕竟做噩梦这种事本身就比较玄乎。妈的，这小子真是走了狗屎运！难道就这么算了？杨俊伟却是气不过，当然不能算了。罗潇潇狠狠地道：“他当着九元堂这么多人的面丢人现眼，出了个大丑，心里恨得咬牙切齿。”他不敢把雷英雄怎么样，自然而然就把气撒在了许阳身上。反正这个许阳以前就是他的舔狗，让他出出气也是应该的。我有个好主意，不仅能把许阳给收拾好了，连带着本草堂也得倒闭。罗潇潇露出歹毒的笑容。杨俊伟听了他的计划，也觉得可行。这回许阳那小子不想死都不行，还是夫人英明啊！丁玉贵赶紧谄媚的大拍马屁。晚上，许阳回到春景花院。一进卧室，他就想起早上和盛景云一起滚在被窝里的情景，不由得一阵耳热。小怂包，是不是后悔了？九尾狐娇媚的声音从耳边传来：“后悔什么？”许阳连忙掩饰：“当然是后悔没趁机把你那小媳妇吃了呀。”九尾狐咯咯娇笑。许阳听得一阵口干舌燥，赶紧岔开话题：“姐，昨晚是你搞的鬼吧？什么搞鬼？你是说把你小媳妇送到你被窝里啊？”九尾狐笑问：“姐，果然是你。”许阳无语，呸！得了便宜还卖乖，我看你啊，其实心里美滋滋的。九尾狐对道。许阳被噎得无话可说，因为他说的没错，当时他抱着盛景云，虽然很慌吧，但内心的确挺美的。不过嘛，你望桃花，以后身边各种各样的女人不断，很快就习惯了。九尾狐道：“我从来就没什么女人缘，还望什么桃花？”许阳自嘲的笑道：“这么些年来，他也就跟罗潇潇这一个女人有过三年的牵扯，结果还落了这么一个下场。”那是以前，你知道本姐姐最大的本事是什么吗？九尾狐娇声问：“什么？笨姐姐是九尾狐，最大的本事当然是招桃花了。”许阳愣了一下，不过仔细想想，这短短几天时间，跟他有所牵扯的女人的确是不少。随便数数，就有盛景云、孙雅、老同学高文、高文的闺蜜张丽，另外还有那位宋老的孙女宋子晴。这些个女子，除了张丽样貌普通一些，其余的个个都是极为出挑的存在。放在任何地方都是让人惊艳的大美女。正愣神间，突然手机响了。许阳接起来一看，是盛景云打过来的。你在哪？盛景云的声音颇为急切。出什么事了？我在春景花院。许阳吃了一惊，急忙问道：“你在楼下等着，我马上过来接你。”盛景云说完这句，就挂了电话。许阳虽然有些疑惑，但是并未犹豫，立即转身下了楼。等了大约一刻多钟，盛景云的车子就到了。愣着干什么？快上车！孙雅摇下车窗喊道：“等许阳坐上去后，孙雅立即掉了个头，猛踩油门，跟我去一趟人民医院。”盛景云说道：“是谁病倒了？”许阳一惊，下意识的以为是盛家有谁进了医院，不是这样。盛景云摇摇头，接下来把事情的大概说了一下。原来，盛景云的舅舅于峰是是人民医院的院长，于家只是个普通人家，除了嫁入豪门的盛夫人外，于峰这个院长就是整个家族最为出息的人。一周前，人民医院住进了一位身份特殊的病人，主治大夫正是盛景云的舅舅于峰。只是如今一个星期过去了，那一位的病非但没好，反而更加严重了。以那位病人的身份地位，一旦出事，后果不堪设想。得知消息后，盛夫人和盛景云母女俩也是着急上火，急得不行。盛景云最后想到了许阳，就拉着孙雅一起过来找他，准备赶去人民医院看看能不能帮上忙。第四十七章美女总裁，舅舅，这是许阳。在院长办公室，盛景云等人见到了神色憔悴的于峰。于峰四十多岁，戴一副眼镜，看着温文尔雅的。不过此时的他完全没了以往的精神气，神色憔悴，眼窝深陷，状态极差。是小杨啊，我早就想见见你了。不过你们来的实在不是时候，我有急事要立即去办。于峰强打精神笑道。盛景云看到舅舅疲惫的样子
。鼻子有些发酸，急忙道：“舅舅，许阳的医术很厉害，我特意找了他过来看能不能帮上忙。”于峰有些诧异的看了他们一眼，哑然失笑：“你们的好意我心领了，不过这事不是你们能插手的。”他还以为是外甥女病急乱投医，就许阳这么一个年轻小伙子，又能有什么高明的医术了？再说了。医院里这么多大专家都束手无策，一个小年轻又能做什么？行了，你们先在这里坐一会儿，外面的专家都到了，我得马上去参加会诊。于峰愁云满面，也顾不上跟几个小年轻多说，披上白大褂就准备出门。舅舅，能不能带我一起去听听？许阳适时开口，于峰不禁眉头一皱，只觉得这个年轻人怎么有点分不清形势。现在都什么时候了，还想着去凑热闹？舅舅，您之前不是一直想知道是谁治好我的吗？盛景云突然说道。于峰一怔，随即一拍大腿道：“对啊，我怎么忘了？还有那位神医景云，你能联系他吗？其实救我的就是许阳。”盛景云微微犹豫了一下，照实说道：“你说什么？”于峰瞪大了眼睛，差点以为自己听错了。舅舅，我真的是许阳治好的，只是因为有点不方便说，就把这事给保密了。”盛景云解释道：“于峰能当上市医院长，自然是心思通透之人，立即就听出了外甥女的言下之意。当初自家这外甥女中毒，导致全身溃烂。”这治疗起来嘛，肯定难免要脱下全身衣服，甚至还有肌肤之亲。这要是被外界知道是许阳这么个小年轻给治的，就算如今两人已经有婚约了，传出去也是好说不好听。你说的是真的？于峰又惊又喜，只是又觉得难以置信。舅舅，我不会拿这种事开玩笑的。盛景云点点头，于峰真是大喜过望，一把抓住许阳的手：“小杨，你快随我去参加会诊。”好，许阳很是干脆的答应。于峰让盛景云和孙雅二人留在办公室，之后就找了件白大褂让许阳穿上。二人匆匆的赶往位于顶楼的特级病房，途中于峰将事情的具体情况给许阳介绍了一遍。许阳这时才知道，原来那位身份特殊的病人是大律师唐兵。这位唐大律师三十岁出头，在云城可谓是赫赫有名，传说从来没有他赢不了的案子。除此之外，他还有另外一个身份，那就是宝泽集团的女主人。宝泽集团是唐兵的丈夫一手创建的，实力雄厚无比，在医药界举足轻重。三年前，她丈夫在出差途中遭遇意外，不幸去世，宝泽集团就作为遗产留给了唐兵。以宝泽集团在医药界的影响力，要是唐兵真在这里出了什么意外，于峰这个院长估计也就当到头了。等许阳他们赶到时，病房外面已经是聚满了人。院长来了，众人看到于峰到来，就有了主心骨，立即都围了上来，七嘴八舌的议论纷纷。至于许阳，众人都以为是某个实习医生，也没人注意。跟着众人，许阳见到了那位传说中的宝泽集团女主人。唐兵是那种微卷的短发，鼻子很挺，五官十分精致，皮肤本身就白，由于病后虚弱，更是显得白的过分。之前许阳就听说过，这位唐大律师为人霸道，气场强过许多男人。不过此时窝在床上，满脸憔悴，也不过就是一个普通的病人。唐兵是持续性的高烧，又偏偏腹泻不止，就算一个身强力壮的大汉。都能被折磨的不成人样，更何况是她这样一个柔弱女子。入院接近一周，各种医疗方案都已经尝试过，却是没有任何起色。再这样下去，就算是铁人也得被熬干了。所以，整个人民医院都慌得不行。唐兵身份特殊，连市里的高层都亲自过问了。要是真有个三长两短，他们全都吃不了兜着走。大家快让让，王老到了。这时，有人匆匆分开人群，领着一位气度不凡的老者进来。许阳在人群中看得真切，来人正是之前跟他有过节的那位王百文王神医。王老来了，那就好办了。众人纷纷喜形于色，诊断记录拿来我看。王百温道，当即有人把诊疗记录送了过来。王百温是有名的神医，跟人民医院也有过多次合作，因此众人都对他极为尊敬。就连于峰这个院长也对他奉若上宾。见王百温及时赶到，于峰也是十分高兴。虽说自己外甥女刚刚说了。他的毒就是许阳治好的，但毕竟许阳实在年纪太轻，相比起来，他还是跟信任王百温这位老练的神医。我先进去看看。王百温看完诊断记录，就大步进了病房。许阳见王百温来了，也就站在人群里静观其变。这姓王的虽然人品不怎么的，医术还是有几把刷子的。如果对方能治好，也就不必他出手了。看来只有一个办法了。王百温皱着眉头从病房出来，什么办法？众人急忙问。王百温说了一个方案。众人一听，你看看我，我看看你，都是不敢接枪。于峰也是脸色发黑。王百温提的这个治疗方案，之前不是没有人想到过，但是没人敢用。许阳知道他们在顾忌什么，因为这个治疗方案实在太恶心了。那位唐大律师要是能同意，那才叫怪了。而且
，就算用这种方法把病治好了，对方也绝对不会有一丝一毫的感激，他只会记恨在场的所有人。第四十八章妙手回春。王百温提出来的最终方案叫做灌肠疗法，简单来说就是把健康人的粪便水灌注到病人的肠道内，借此来改善菌群失调的局面。这换做任何人听了，只怕都要骂娘。更何况是唐兵这位美女大律师，宝泽集团女主人，她真要是用了这种方法，让她以后怎么做人？众人商议来商议去，还是想不到其他办法。于院长，要不你进去问问唐小姐？王百温把皮球踢给了于峰，好吧，我试试。在众目睽睽之下，于峰也只能咬牙答应。他进入病房后不久，屋内就传出了怒吼：“谁要是敢给我用这个方案，我让他后悔来到世上，给我滚！”紧接着就是东西摔在地上破碎的声音，于峰脸色惨白的退了出来。所有人大气都不敢出，刚才的骂声大家都听到了。显然唐兵的反应比想象中更加激烈。于院长并不会医，这是最佳的治疗方案，你还是得多劝劝唐小姐啊。王百温慢悠悠地道。于峰听得心里直骂娘：“你说的这么轻巧，你怎么不去？”只是他是人民医院的院长，唐兵又是医院的患者，他这个医院责无旁贷。王百温可以说风凉话。他却不可以，但是刚才唐兵的激烈反应，他也看见了。想要让这位唐大律师接受灌肠疗法，根本是不可能的事。其实也不是没有其他办法。正在于峰愁肠百结之时，突然一个声音从人群中传出，忍不住开口的，正是许阳。于峰一拍大腿，刚才情急之下，他差点忘了还有这位外甥女婿。谁让你在这里胡乱插嘴的？许阳年纪轻轻，又看着面生，众人都以为他是哪个实习医生。当时就有几位资深大夫出言呵斥：“王神医。”你说灌肠疗法是唯一的法子，也不见得吧？许阳没理会其他人，只是淡淡的冲着王百温说了一句。王百温没想到会在这里见到许阳，不由得大吃了一惊。当时在锦绣庄园的时候，他被许阳大大落了面子，一直怀恨在心。可是当貌若天仙的盛景云出现在云城大酒店的那一刻，他的三观都被震碎了。他万万没想到，许阳真的用半天时间就治好了盛景云的全身溃烂，而且恢复的极其完美，这简直是鬼斧神工。医术之高明，根本就不是他可以企及的。而且，他和许阳的打赌也是输了。换句话说，他还欠许阳三声爷爷。因此，当他见到许阳时，就像是老鼠见了猫，恨不得立即夺门而逃。许大夫有什么高见，不妨说来，让我们学习学习。王百温满脸堆笑地道：“他是真害怕许阳要他当众叫爷爷，这样一来，他这一辈子的英明就全完了。”只是他这表现，却是把所有人都给看懵了。在场的谁不知道？这位王神医不仅医术高，心气更高，向来十分傲慢。何曾见过他对什么人如此谦虚，甚至可以说是有些低声下气。而且这目标还是一位年纪轻轻的实习医生，就连稍微知道些内情的于峰都被这场面给惊住了。既然连王神医都洗耳恭听了，其他人自然也不敢有什么意见，纷纷用错愕的眼神看着许阳。我刚刚观察过，唐小姐并没有出现口干舌燥、面红耳赤的现象。而且神志清醒，嘴唇隐隐泛青，这都说明宋总是寒气那句“许阳娓娓道来”，众人都听得直皱眉头。有一位年长的大夫忍不住反驳：“宋总发着高烧呢，哪来的寒气？”正因为寒气那句，导致腹泻不止，又迫使热气往体表散去，导致持续高烧，这有什么奇怪的？许阳反问，众人都是面面相觑，一时间也无法反驳，只好纷纷看向王百温。王神医，您怎么看？既然许大夫有办法。那就让许大夫来治嘛！王百温干脆地道：“一来他不想得罪许阳，二来正好又可以把这棘手的事情推出去，何乐而不为？万一许阳把唐兵治出个三长两短，那也不关他的事。唐总让你进来。”正在这时，唐兵的助理开门出来，向着许阳招呼了一声。许阳点点头，跟着助力进门。于峰等人见状，也忙跟了进去。你真有其他办法？唐兵虽然十分虚弱，但是投来的目光却仍是有极强的压迫感。有。许阳定了定神，道：“于院长，你怎么说？”唐兵问于峰。于峰现在压力山大，迟疑了好一会儿，咬咬牙说道：“这位许大夫医术十分高明，是我特意请来给唐小姐看病的。”许阳不由多瞧了他一眼，看来这位舅舅还是挺有担当的。不过于峰此言一出，又是引得一众大夫们大为震愕。他们没想到，这个年轻人居然是院长特地请来的，究竟是什么来头？既然如此，你就先帮我瞧瞧吧。”唐兵点头。不过。他虽然不愿意用医院那种肮脏的治疗方法，却也绝不可能随便听信，得先看看这个年轻大夫究竟靠不靠谱。许阳走到唐兵床边，请唐小姐伸出左手。唐兵一言将手伸出，手指纤长光滑，白皙如玉。许阳拖住他的手掌，那光滑细腻的触感让他有些不好意思。
，忙定了定神，在他手指上揉捏了起来，然后暗中将一缕真气透过手指上的穴位传递了过去。本来就算不用真气，许阳也有办法治好唐兵的病，但那个效果会比较慢。那个助理警惕的在旁盯着，见他只是用手指揉捏，也找不到阻止的理由。唐兵被许阳揉捏手指之后，只觉得浑身暖洋洋的，身上的疲倦和阴冷一扫而空，说不出的舒服，甚至忍不住发出了几声轻哼。过不多时。唐兵就沉沉睡去，旁边的助理大喜过望。唐总被反复的高烧和腹泻折磨多日，根本无法入睡。没想到被这小年轻一治，居然就有如此神效。于峰等人也是又惊又喜，急忙给唐兵仔细做了检查，高烧开始退了，腹泻也止住了。检查的结果让所有人都欣喜若狂。我再开一贴药给唐小姐服下，应该就没什么大问题了。许阳说道：“那就麻烦您了。”助理乃敢怠慢，连忙叫人取过纸笔。第四十九章孤男寡女。许阳写好药方，先交给了于峰，请各位前辈帮着看看有没有问题。于峰对许阳的举动十分满意，只看了一眼就传给了其他人。在场的一众专家大夫也都很是受用，觉得这个年轻人稳重又知进退，看后都纷纷肯定道：“我觉得没问题。”至于王百温，就更是不会有什么问题了。他再一次被许阳的医术给惊住，暗暗庆幸刚刚没有刁难对方。院长，麻烦您安排人帮我煎一下药。许阳又找到于峰，好。于峰立即安排助理把一切看在眼里，不由暗暗点头。这个年轻人在唐总面前立了大功，却并不心浮气躁，而且还特地拉上推荐他的于院长，是个讲情义的。为了怕出现意外，助理就把许阳留在病房，跟他一起照看唐兵，其他人则被打发了出去。之后等唐兵睡醒，喝了药，气色又好了不少。唐小姐，您再多休息几天，应该就没事了。许阳给唐兵复查了一下，说道：“叫什么唐小姐？叫我冰姐就是。”唐兵笑道。一旁的助力大吃了一惊，冰姐，看来唐总真的很欣赏这个叫许阳的小年轻。不过想想也是，这次许阳算是救了唐总一命。唐总又向来十分重情义，自然对他另眼相看。而且许阳这个小年轻，为人处事的确让人喜欢。冰姐，那您先休息。许阳看时间也不早了，就准备告辞。唐斌让助理把他送了出来。许老弟，这是我的联系方式，咱们以后要多多亲近亲近啊。助理笑呵呵的递给许阳一张名片。王有年，宝泽集团的总经理许阳，这才知道，原来这位压根不是什么助理，而是宝泽集团的负责人。唐斌向来不怎么管宝泽集团的事，一直都是这位王有年在管理。不过能得到唐斌的如此信任，那绝对是唐斌的左膀右臂了。好，以后还请王大哥多多关照。许阳知道对方有意结交，当然不会拒绝。咱们下次找个时间一起吃饭。王有年也很是高兴。双方约定之后，许阳就回到了院长办公室。此时。于峰和盛景云、孙雅都在里面的等着他。小杨，情况怎么样了？于峰一见到许阳，立即起身迎了上去，应该没什么问题了。许阳笑道：“太好了，小杨这次真是多亏你了。”于峰如释重负，拍着许阳的肩膀，更是笑得合不拢嘴。应该的，许阳笑笑：“对对对，都是一家人，舅舅也就不跟你客套了。”于峰从善如流，这倒是把盛景云听得脸色一红。这番忙活下来，夜已经深了。许阳三人就跟于峰道别，从医院出来。辛苦你了，盛景云感激道。小事，许阳见能帮上他的忙，心里也高兴。盛景云先开车把许阳送到了春景花园楼下。云云，要不咱们晚上就住这儿好了？孙雅突然提议。啊！盛景云不解的看着他，我倒想看看，有我在，这小流氓还敢不敢起色心？孙雅狠狠瞪了许阳一眼，最终在孙雅的坚持下，盛景云只好答应。三人来到楼上房间。我和云云睡这里，你去隔壁。孙雅分派房间，许阳也懒得跟他争辩，去了隔壁的屋。小雅，你以后对许阳态度好点。盛景云无奈地道：“就因为他帮了一点小忙，你就原谅他了。以后他会得寸进尺的，千万不能手软，知不知道？”孙雅很是有点怒气不争，现在也不知道上次是不是误会。盛景云摇摇头：“什么误会？这种鬼话你也信？”孙雅没好气：“你呀、啊，就是把人想的太好了。”盛景云不想再继续说这个事情，就没有接茬。之后两人去洗了澡，换了一身睡裙，回到床上。盛景云秀发披肩，朱唇粉颈，露着两条雪白修长的迷人大腿，脚踝浑圆，玉足精巧可爱。孙雅的身材要比盛景云更丰满圆润一些，胸部的曲线惊心动魄。两人待在一起，就像是一双娇艳欲滴的姐妹花，足以让天下任何男人怦然心动。只不过孙雅此时的双足上。却是穿了一双厚厚的袜子，这袜子是特制的，可以遮挡他脚上的臭味。不过由于不透风，自然是极不好受。
。之前洗完澡后，他还在脚上喷了不少香水，只是依旧难以掩盖脚上难闻的气味。小雅，你要不还是让许阳给你看看吧，说不定能治。盛景云见闺蜜这么难受，忍不住劝道：“你之前也不是没看见，但小流氓故意给我难堪呢，我才不去求他。”孙雅气鼓鼓地道：“再说了，他也未必能治。”盛景云无奈的摇摇头：“其实你也没必要。”老是跟他针锋相对，哪是我针对他？啊？在锦绣山庄的时候，这小流氓先是占我便宜，后来又借着治病占你便宜，实在有多可恨有多可恨。云云，你可不能被他给骗了。孙雅冷哼道。盛景云见劝说不通，也只能作罢。突然想起来，对了，你今晚非要拉着我住在这里，到底打的什么主意？孙雅一听，立即转怒为喜，下床去包里拿过一个小玻璃瓶。这是什么？盛景云见瓶子里似乎有一团白色的雾气，但看不出是什么。这是一种植物的细毛，因为特别特别细，所以看起来像雾一样。我特意从一个高人那里买来的。孙雅得意的解释道：“你买这个干什么？”盛景云有些不解。孙雅从他挤了几眼，那位高人说了：“这种细毛一旦沾上身，就会钻进毛孔里，浑身奇痒无比。”盛景云吃了一惊：“你不会是想用这个东西整许阳吧？”聪明，孙雅赞道：“你可别乱来。”盛景云连忙阻止：“晚了，我刚才已经悄悄撒在那家伙的被子里。”这小流氓马上就要遭殃了。孙雅梅花眼笑，胡闹！盛景云嗔怪的瞪了他一眼，拿过手机就给许阳拨了电话：“你可别告诉他。”孙雅一把将手机抢过。就在这时，电话接通了。第五十章，赔了夫人又折兵。有事？手机里传来许阳的声音。孙雅一把捂住盛景云的嘴，问道：“你睡了没？”“已经睡下了。”许阳道：“你就睡在隔壁吧。”孙雅进一步确认：“是。”“那你盖被子了没？”孙雅又问。盖了，许阳虽然有些奇怪，还是如实回答了。那就好。孙雅说完，就一把挂了电话，冲着盛景云得意的笑道：“你现在就算想去提醒他也晚喽，应该有解药的吧？”盛景云又是好气又是好笑，嗔怪的问道：“放心吧，我也就是让他吃点苦头，又不是要他命，到时候给他解药就是。”孙雅皱了皱鼻子道：“事到如今，盛景云也是无奈，只好听之任之。只是两人等了一个多钟头，都快睡着了。”也没见隔壁房间有什么动静，怎么还没发作？孙雅满脸疑惑，你肯定是被人骗了。盛景云倒是放下了心，语气轻松的取笑道。孙雅却是不死心，拿过手机又给许阳打了个电话：“你睡了没？本来睡着了，被你吵醒了。”孙雅被噎了一下，心里更是恼火，压着怒气问：“你有没有哪里不舒服？我挺好的，怎么突然进来关心我？有事？”许阳疑惑的问：“谁关心你了？”孙雅怒气冲冲的一把挂了电话：“行了。”赶紧睡觉吧。盛景云看着闺蜜气鼓鼓的样子，颇觉好笑。不行，这可是我花了高价买来的，我就不信这个邪了。孙雅不甘心地拧开瓶盖，准备倒一点出来自己试试，结果一不小心吹了口气，整瓶的细毛一股脑的飞了出来。哎呀！两人惊呼一声，想要躲避，却根本就来不及。好像没事。过了一会儿，盛景云发现自己并没有任何异常。好呀，竟然敢骗我！孙雅气得七窍生烟，发誓明天就要去找那骗子算账。只是他话音刚落，突然就感觉身上窜起一股出奇的麻痒，好痒啊！盛景云和孙雅两人同时惨叫一声，疯狂地抓挠着肌肤。只是那细毛飘在空中，简直是无孔不入。两人只觉得浑身上下没有一处是不痒的，而且这种痒痒到了骨子里，痒到了心坎上，就像是无数的虫子在身体内啃食。麻痒之后就是痛，快快拿解药！盛景云急忙叫道：“孙雅，这才如梦方醒，跌跌撞撞的去包里拿出一个小罐子，里面装着的药膏，只要涂在肌肤上就能消解细毛。只是孙雅刚刚拧开盖，罐子就失手摔在了地上，因为那种剧烈的麻痒和疼痛，已经让他的手足无法自控，根本连东西都拿不稳，更不用说去涂抹药膏了。出什么事了？”正在这时，门外传来了许阳的声音：“救命！”盛景云急忙呼救，咚！很快，房门就被许阳一脚踹开。只是眼前的一幕把许阳给惊得愣了好半天。只见盛景云和孙雅衣衫不整的蜷缩在床上，双手不停的挠着身上，玉臂美腿，大片雪白的肌肤露在空气中，发丝散乱，有着一种惊心动魄的凌乱美。你瞎看什么？还不来帮忙？孙雅一边疯狂挠着身子，一边气急败坏的叫道。许阳问明了情况，从地上捡起那罐药膏。你们是哪里沾了细毛？盛景云和孙雅面红耳赤。如果只是手臂和腿上沾了细毛。还可以让许阳帮忙给敷上，可现在他们是全身都麻痒，男人难道还得让许阳给涂遍全身？可偏偏他们现在痒的根本连手脚都无法自控，根本没法自己涂药。
，全身都是。你快给我们涂！孙雅一直讨厌许阳，绝对不想让他碰自己一根指头，但是身上那身入骨髓的麻痒和疼痛，又让他没法嘴硬，因为他真是一刻也受不了了。看到许阳拿着药罐走过来，盛景云脸颊晕红如火，闭上了眼睛。之前在制毒的时候。他虽然早就被许阳摸过全身，但当时他是处于昏迷之中，如今可是清醒状态，这让他又是羞怯又是害臊，再加上身上传来的疼痛和麻痒，让他整个人的神智都有些迷糊。孙雅狠狠瞪了许阳一眼，心里想着，就当对方是个大夫，并不会一被占便宜就被便宜了。只是让两人没想到的是，许阳却把药罐子放到了桌上。你们稍微忍一会儿，许阳说罢就出了房间。过了一会儿，许阳又重新进来，拿出两颗龙眼大的药丸。你们把这药吃了。他倒了一杯温水，先拖着盛景云给他服下药丸，之后又如法炮制，给孙雅也一样服下。几分钟后，两个姑娘浑身香汗淋漓，发丝湿漉漉的粘在脸上，但是身上的麻痒和疼痛却是大大缓解了。呼，两人长长的松了一口气，瘫在床上，犹如从鬼门关走了一遭。他们穿的本就是纤薄的睡裙，之前抓闹的时候就扯得七零八落，再加上此时浑身被汗水湿透，裙子紧紧的贴在身上，几乎透明，更衬得曲线玲珑，美好的身材一览无余。许阳看得口干舌燥，赶紧偏了偏脸，看向其他地方。盛景云和孙雅此时也回过味来，只是二人现在浑身酸软无力，连根手指头都动不了，又哪还顾得了其他？你们先休息会儿，有事叫我。许阳说着，就转身出了房间。到了客厅，赶紧去洗手间洗了把脸。他之所以不敢在卧室待下去，是真怕自己忍不住，因为房间里的画面实在太过香艳了。再加上空气中飘散着的香水味，混合着女子的体香，汗液的气味，更是有一种勾魂夺魄的诱惑力。许阳血气方刚的，实在是顶不住。你个小怂蛋，真是气死我了！九尾狐的娇滴滴的声音突然冒了出来。许阳倒是已经有些习惯他这神出鬼没的方式了，哭笑不得的问姐。谁惹你生气了？还能有谁？九尾狐嗔道：“刚才多好的机会，结果你居然给他们吃药。我前几天配了几种药，刚好有合适的。”许阳解释道：“谁问你这个了？”九尾狐又是好气又是好笑，这么两个美妞放在你面前，你不想？我看你的身体倒是挺诚实的嘛。许阳脸一红，刚才他之所以赶紧从房间里退出来，也是因为身体起了反应，怕被盛景云看到尴尬。姐，景云是我的救命恩人，我不想趁人之危。”许阳正色道。这话说的倒是挺有担当的嘛，行吧，那就依你的意思。”九尾狐娇声笑道。许阳点点头，没料九尾狐紧接着又说了一句：“那个孙雅总不是你的救命恩人吧？要不今晚姐姐帮你把她弄过来？”“别，我没兴趣。”许阳吓了一跳，急忙拒绝。九尾狐嗤了一声：“这妞虽然是讨厌了一点，不过身材和脸蛋都是一流，你不再考虑考虑？”娇媚软绵的声音，如同在许阳的心间挠着痒痒。让许阳浑身燥热，一颗心砰砰乱跳。不考虑，许阳赶紧又跑进洗手间，用冷水狠狠洗了一把脸。只听到耳边传来九尾狐幸灾乐祸的娇笑声。第五十一章烂桃花。第二天起来，盛景云都不怎么好意思见许阳，毕竟昨晚实在是太丢人了。孙雅整人不成，反害了自己和闺蜜，心里也是很不得劲。为了避免尴尬，于是二人没等许阳起床，就偷偷的溜了。这回咱们两个算不算送上门给人家占便宜？坐到车上。盛景云扶着额头说道：“孙雅也是一脸无语，这回真的是赔了夫人又折兵。一想到昨晚他俩衣衫不整，浑身汗透的模样，都被许阳看了个清清楚楚，他心里就恨得跟猫抓似的。而且差一点，他俩就得被许阳那臭流氓又看又摸。如果真发生那种事，那就更是亏大了。昨晚他明明有机会占更多便宜的，结果偏偏没有，这就说明之前那次也是误会。”盛景云捂了捂有些滚烫的脸颊，说道。那可不一定，这小流氓狡猾的很，昨晚肯定是故意装出一副绅士风度，想给你留个好印象。”孙雅冷哼道，“你呀、啊，也没必要什么都往坏处想。”盛景云有些无奈，“看吧，你现在就被他给骗了，他这是放长线钓大鱼呢。”孙雅气鼓鼓地道，“你没看他昨晚那色眯眯的眼神吗？心里还不知道在想着什么龌龊事情呢。”盛景云脸一红，“也没你说的那么夸张。再说了，就昨晚咱们这个样子，是个男人也得有反应吧？他能把持住。”已经很不错了，你还帮他说话，可别被那家伙给蒙骗了。孙雅警觉地道：“放心吧，他又不是我喜欢的类型，我只是感激他救了我，而且人品看着也还不错。”盛景云道。孙雅这才转怒为喜，这才对嘛？我就知道云云你喜欢那种顶天立地、叱咤风云的大英雄，怎么可能会看上许阳那种小瘪三嘛？你别这么说，许阳的医术还是很厉害的。”盛景云嗔怪道。
，医术厉害有个什么用？还不就是个没出息的？你看，连罗潇潇那种女人都看不上这货。云雨，你可不能捡罗潇潇不要的垃圾。孙雅不屑地道：“行了，我和许阳是假结婚，又不是当真嫁给他。而且你以后也别老是跟他吵。”盛景云摇了摇头，劝道：“知道了。”孙雅敷衍了一句，心里却是咽不下这口气。这次他吃了大亏，把账都算到了许阳头上，计划着。下次一定要讨回来。许阳起来的时候，见两人已经离开了，也没有多问，进房间收拾了一下，之后就去了本草堂。许个早，刚一进门，钟大春就屁颠屁颠的跑了上来。钟大夫早。许阳笑着点了点头。对于这个钟大春喜欢拍马屁的性格，他也有点吃不消。王英红也在忙里忙外的擦拭着店里的桌椅。经过之前为期十天的名医坐诊活动，原本门庭冷落的本草堂也有了复活的迹象，时不时有客人上门。王英红的效率也很高，根据商讨的结果，已经去找人设计本草堂的贵宾卡了。大概几天后就会出结果。到下午两点多钟的时候，店里打进来一个电话，对方是个女人，声音娇娇怯怯的，很好听，说是病了，但不方便出门，问本草堂能不能提供上门出诊的服务。这项服务本草堂一直都是有的，王英红自然说可以。听说你们店长医术很好，我就要他帮我看吧。那女人留下一个地址后就挂了电话。许哥，有病人指明要你出诊。王英红去找许阳，许阳听完事情经过，二话不说就收拾了一个简便的衣箱，打车出门。对方留的地址距离本草堂不算远，大概半个多钟头的样子，是个中高档的小区。坐电梯来到十六楼一单元，许阳按响了门铃。片刻过后，有人来开了门。这门一开，立即就有一股香风扑面。只见开门的是个二十多岁的年轻女人，穿着一套黑色的连衣裙，身材凹凸有致，瓜子脸。鼻梁笔直，樱桃小嘴，眼角微微上翘，煞是妩媚。您是韩燕小姐吧？许阳笑着问道。我是，你是本草堂的吧？快请进，快请进。对方很是热情的邀请许阳进屋。许阳进门之后，见客厅里布置的颇为精致，家里只有对方一人。韩小姐，不知您哪里不舒服？许阳先问病情。韩燕用手捂着鼓鼓的胸口，皱着眉头道：“我就是胸闷，难受的很。我先把个脉。”许阳示意对方把手伸过来。他搭了三根手指，把脉之后微微有些沉吟。许店长，我胸口会不会长了什么东西？你要不给我看看？韩燕往他身前凑了凑，问。许阳下意识的看了一眼他黑色衣裙覆盖着的饱满胸部，耳朵不禁有些发烫。没事的，你是大夫吗？韩燕很是大方，还把胸挺了挺。先不用，我想问问韩小姐，你平时下身有没有什么不舒服的地方？许阳有些尴尬的问。虽说作为大夫，这些都是很正常的事，但对于许阳来说，还是有些不自在，尤其是对面。还是这么个漂亮美女，下身。韩燕一愣，随即呀了一声，说道：“我大腿上有点痒，你要不给我看看？”说着撩起裙摆，她的两条大腿原本就七双赛雪，修长光滑，做了这么一个动作，更显诱惑。不用，许阳忙喊停。那韩燕像是吃了一惊，一个没站稳，哎呦一声就扑到了许阳怀里。香风直钻鼻腔，温香软玉抱满怀。许阳还没来得及体会这种触感，就听房门砰的一声被踹开。呼啦啦，从外面冲进来五六个汉子！救命啊！他想非礼我！韩燕一手捂着胸口，一手扯着许阳，大声尖叫：“他妈的，敢动我女朋友！”为首一名满脸横肉汉子气势汹汹就冲了上来，一把抓向许阳。许阳一个晃身，轻巧躲开。到了这个时候，他还哪有什么不明白的？这是中了仙人跳吧？只是他没想明白，自己就一大夫，怎么就被人给盯上了？还是就像九尾狐姐姐说的那样，他现在特别容易招桃花。所以这就招来了个烂桃花。第52章难言之隐。他妈的，你还敢躲！那汉子怒喝一声，再度朝着许阳抓了过来，结果又被许阳给轻巧躲开。是不是有什么误会？许阳问。什么误会？明明就是你见色起意，想侵犯我。韩燕指着他大声叫道。那汉子冷笑一声，听到了没有？难道我女朋友还能冤枉你？一提沙包大的拳头，就朝着许阳砸来。原来不是误会，我知道了。许阳点点头。身形一侧，让开这一拳，同时左手一抓，就抓住了那汉子的后脖子，往桌上一磕，咣！汉子的脸直接砸在桌上，把一张木桌子直接砸得散了架。这突如其来的一幕，把韩燕等人吓了一跳。上啊！那几名汉子回过神来，立即一起朝着许阳扑了过来。只是这些人又哪会是许阳的对手？三两下就被放倒在地上，动弹不得。许阳拍了拍衣服，转头看向已经被吓傻了的韩燕。既然不是误会，那就是故意给我下的套了。韩燕浑身直哆嗦，抢笑道：“不，不是的，是误会，完全是误会。你刚刚不是这么说的吧？”许阳笑道。
一不小心踩住了那个自称韩燕男朋友汉子的手，把那汉子疼得嗷一声惨叫。韩燕哪见过这种场面，吓得腿都软了。所谓饿的怕横的，既然没法讲道理，那就不用讲了。真是误会，真是误会，我我刚才就是开玩笑的。他嗓音直颤，都快哭了。谁能想到这么多人居然还收拾不了本草堂一个年轻大夫？这娘们不是好人，让姐姐来收拾。正当许阳思索计策的时候，九尾狐突然冒了出来，一副兴致勃勃的样子。来来来，姐姐教你怎么问话。许阳自然不会不同意，只是当他听了九尾狐说的话之后，立即就后悔了。但是在对方的催促之下，他也只能硬着头皮照做。你刚才说我欺负你，看来咱们现在应该继续。许阳把手放到了韩燕的大腿上，女子的肌肤触手光滑细腻，富有弹性，让他有些发窘。不过在九尾狐的催促声中，他也只能继续，手顺着大腿。缓缓往上，眼看着他的手就要移到裙子里，韩燕终于害怕了，急忙叫道：“我说，我说！”许阳精神一振，忙把手收了回来。小怂蛋，刚才是不是挺失望的？九尾狐咯咯娇笑道。许阳脸一红，只当做没听见，是罗潇潇找我来整你的。韩燕一咬牙，就把真相说了出来。许阳很是意外，但仔细想想，又在意料之中。除了杨俊伟和罗潇潇，或许再加上一个盛志超，他应该没得罪过什么人。原来韩燕算是罗潇潇的一个朋友，两人平时关系还挺不错。对于许阳这个给罗潇潇免费换了三年血的大院种，韩燕当然是知道的。只不过许阳并不认识韩燕，因为罗潇潇从不让他介入自己的朋友圈子。昨天罗潇潇找到韩燕，说是想要整一整许阳，出口恶气。计划很简单，就是找个美女，假装要看病，让许阳上门出诊，然后来个仙人跳。这样一来，既可以把许阳整死，又可以顺势把本草堂给打垮。一举两得，韩燕一听就这事，以自己的能耐拿捏一个许阳还不轻轻松松，于是二话不说就答应了下来。这几个大汉也是韩燕事先花钱请来的，就埋伏在隔壁等着许阳上钩。原本这计划进行的十分顺利，只是他千算万算都没想到，这许阳居然如此硬茬。这丫的根本不是什么小羊羔，而是大老虎啊！现在反而是他们羊入虎口，许阳心头发冷。他没想到这罗潇潇。居然狠毒到如此地步！今天他要还是个普通人，那肯定就完了，说不定这一辈子都得被搭进去。那这事应该怎么办？许阳淡淡地道。韩燕紧张的腿软，这个圈套极其恶毒，换做自己的话也绝对不可能这么算了。对不起，对不起，我再也不敢了。都是罗潇潇，我也只是觉得好玩，才配合他的。韩燕赶紧甩锅，他现在连带着把罗潇潇都恨上了。这许阳如此扎手，居然也没把实情告诉他。你是让我就这么算了？喜阳呵呵一笑，这韩燕自己也知道，这是绝对不能善了，支吾了半天，咬牙道：“要不咱们去房间，我让你那个一次，就算咱们两清了。”喜阳一开始没听明白，过了一会儿才回过味来。不得不说，韩燕天生就是一副媚骨，尤其是此时半跪在地上，长腿雪白，再加上一副战战兢兢、楚楚可怜的模样，着实诱人。喜阳一个连女人手都没牵过的人，哪见过这个？一时嘴巴有些发干。小怂蛋，还等什么？九尾狐娇媚的声音适时响起，不过这反而让许阳脑子为之一清。我可不敢，许阳冷笑道：“你放心，我是心甘情愿的，我也不敢再动什么歪心思。”韩燕以为许阳是怕他再耍什么手段，赶紧解释：“刚才他亲眼看着许阳三两下把一群大汉击倒，这让他心里对许阳大生畏惧之心。况且许阳长得又不差，又这么厉害，就算给他一次，自己也不亏什么。”我之所以不敢，不是怕你耍什么心思，而是怕被你染上病。许阳道：“染病？”韩燕猛了一下，一时间没明白许阳到底什么意思。我之前不是问过你，最近身体有什么不对劲的地方？许阳看了他一眼，韩燕心里咯噔一下，被许阳这么一提，他突然就想起来了，自己最近确实有些不对劲，身上老是有那种麻痒的感觉，尤其是下身，到了晚上还特别严重。之前他还没当回事，现在却是突然间害怕的发抖。许阳说：“怕染病，那能是什么病？除非是……”韩燕的脸一下变得苍白如纸。我要是没看错的话，你得的是一种很罕见的花柳病，你可以去医院检查一下。”许阳道。韩燕的脑袋瓜子嗡嗡作响，他并不觉得许阳会是在骗他。你最近跟谁有过接触？许阳问。这话韩燕当然能听得明白。所谓的接触，自然是指的男女之间的接触。第53章：餐厅偶遇，就只有一个富家公子哥。韩燕的声音颤抖的厉害，他想起来了，自己的确是从跟那个公子哥发生关系之后，身体就出现了这种症状。谁介绍你认识的？许阳问。不过这句话是九尾狐让他问的，是罗潇潇。
他给我介绍认识的。韩燕失魂落魄地道：“罗潇潇平时还喜欢当媒人。”这句话同样是九尾狐让问的。韩燕摇摇头：“罗潇潇从来不做这种事的。那天也不知道他怎么突然想起来替我牵线。”说到这里，他突然发现有些不对劲：“你是不是哪里得罪了罗潇潇？”九尾狐借着许阳的口继续发问。韩燕一下子呆住：“你怕不是背着罗潇潇？”跟杨俊伟有一腿吧？九尾狐步步紧逼，这句话就如同一道晴天霹雳，把韩燕劈中，让他张口结舌，说不出话来。许阳这一看，哪还有不明白的？这是真的被九尾狐姐姐料中了。我我是和杨俊伟有过那么一段。韩燕感觉自己像是被完全看透了似的，在对方面前几乎任何秘密可言。不过他现在想到的却是另外一件事。被许阳这么一提醒，他终于想明白了。恐怕罗潇潇早就知道了他和杨俊伟的事，所以故意介绍那个公子哥给他，就是为了让他染病。韩燕只觉得一股冷气从脚底直钻颅顶，他被罗潇潇给卖了，居然还稀里糊涂的替对方数钱。贱女人，贱女人，你害得我好惨！韩燕气急败坏。许阳见目的已经达到，并没有再说什么，起身就离开了房间。姐，你这手可真够高明的。对于九尾狐刚才这番应对，他真是佩服的五体投地。区区几句话。却是立马让韩燕和罗潇潇反目成仇，这可比任何手段都要厉害。你个小傻蛋，以后多跟姐姐学学，别被人卖了，还傻乎乎的。九尾狐娇声笑道：“是。”许阳真心受教。他从小区出来后，看时间已经不早了，就算现在回去本草堂，也已经到了下班时间。于是给王英红打了个电话，就打车直接去了姐姐的小超市。哎呦，小杨来了。许阳过去的时候，姐夫陈汉文也刚好下班，正在门口停那辆崭新的宝马车。见到许阳，立即满面笑容的下车迎了上来。原本这辆车是许娟开的，陈汉文有表姐张丽华给的那辆老旧宝马。不过许娟主动将双方的车子交换。姐夫，许阳笑着打了个招呼。此时，许娟在屋里听到动静，也忙跑了出来。见到弟弟，他自然是十分开心。难得小杨回来，咱们晚上出去吃，姐夫请客。陈汉文笑道。许娟自然也没有什么意义，当即提前关闭了店门。还是陈汉文开车，许阳姐弟俩坐了后座。路上，许娟一直絮絮的问着许阳：“这几天过得怎么样？在盛家有没有受欺负？”许阳自然是笑着说：“一切都好。”你啊，就是瞎操心，有景云撑腰。小杨怎么会被人欺负？小杨，你说对不对？陈汉文很不赞同。姐夫说的对，许阳不想让姐姐担心，就顺着姐夫的话说。许娟一听，这才放心。过不多时，车子就来到了一品轩。这一品轩属于云城高端餐厅之一，门口豪车云集，往来宾客皆是衣冠楚楚。这地方很贵吧？许娟一看这架势，就有些发怵。贵就贵点，咱们小杨现在身份不一样了，难道还去那些路边小摊吃饭啊？陈汉文道：“他在公司里是个小领导，有时候也要迎来送往，倒是来过这里一次，不过用的是公款，换做以前，让他自己掏腰包，还真不舍得。不过现在嘛，情况不是不一样了吗？姐，偶尔吃一次也没什么。”许阳笑道。他也希望带姐姐多见识一些。许娟见两人都这么说，也就不再反对。进去之后，餐厅内金碧辉煌的装饰，更是让许娟目不暇接。三人找了个位置坐下来，陈汉文负责点菜。小杨，那个是不是罗潇潇？正在东张西望的许娟，突然用胳膊轻轻的碰了碰许阳。许阳一看，见几个打扮时髦的年轻女子，说笑着进门，其中之一正是罗潇潇。今天的罗潇潇穿着一条紫色长裙，拎着一个名牌包包。光鲜亮丽，神采飞扬，一进门就吸引了餐厅内不少的目光。罗潇潇向来也以自己的美貌为傲，肆意的接受着众人的瞩目。只是他目光所及之处，无意中看到了一个熟悉的身影——许阳。罗潇潇原本的好心情顿时一沉：“潇潇，这是那个许阳吧？是不是在说你坏话？”边上的小姐妹低声道。罗潇潇皱眉一看，见许阳正和他那个姐姐在那嘀嘀咕咕，不时还往这边看一眼，心里更加火大。尤其是当着这么多姐妹的面，更是有些下不了台。于是快步走了过去，冷声质问道：“你们在说什么？”陈汉文和许娟夫妻俩都吃了一惊：“我们说什么？跟你没关系吧？”许阳冷淡地道：“你们难道不是在议论我？”罗潇潇恼怒地道：“许阳好笑，你以为你是谁？有被迫害妄想症吧？”罗小姐，我们真没在说你，你别误会。姐姐许娟怕出事，连忙解释道。然而她越是解释，罗潇潇就越是认定了，冷笑道：“误会。”我看你们是存心想找茬吧？赶紧向我道歉！给我滚蛋！许阳见对方如此胡搅蛮缠，当即也恼了。罗潇潇被气得脸色发白。曾几何时，眼前这个人可是被他呼来喝去的，现在居然敢当众叫他滚！尤其是这么多姐妹还看着呢，他。
他真要灰溜溜的滚了，还怎么做人？再不滚蛋，我叫人把你扔出去！许阳冷冷地道。罗潇潇怒不可遏，但他突然想起之前在九龙宴的一幕，当时就许阳一句话，他和杨俊伟居然一起被九龙宴的保安给扔了出来，这让罗潇潇如同被当头泼了一盆冷水，一下子惊醒了。万一对方真有这个能力，他岂不是得当众丢个大脸？罗潇潇也不敢赌，只能咬牙认栽。我懒得跟你这种烂人计较，没得辱没了我的身份。他丢下这么一句场面话，就带着几个小姐妹去了其他桌坐下。第54章，寒燕求医。这个罗笑笑也太过分了。许娟想起弟弟之前受的苦，就很是替他委屈。可不就是吗？跟景云比起来，这罗笑笑简直是没眼看。陈汉文也小声嘀咕了一句：“咱们不用理会。”许阳让姐夫继续点菜，这边的效率很高，过不多时菜就上齐了。一家三口边吃边聊。也是其乐融融。偶一抬头间，许阳就注意到餐厅里进来一个有些熟悉的身影。再仔细一看，就发现原来是昨天才给他下过仙人跳的韩燕。此时的韩燕戴着一副墨镜，打扮的花枝招展，但是手里却是端着一个大砂锅。这有些怪异的一幕吸引了餐厅里不少的目光。燕燕，你拿的什么东西？那边的罗潇潇也发现了韩燕，立即挥手招呼。韩燕端着砂锅来到他们那一桌，找了个位置坐下，把砂锅搁在桌上。好东西。韩燕笑道：“罗潇潇不疑有他，冲着许阳三人的方向抬了抬下巴，看到没有？”韩燕点头，看到了。他进来的时候就已经注意到了。刚才这狗东西把我气死了！你说你怎么会失手呢？”罗潇潇埋怨道。昨天韩燕告诉他事情搞砸了，气得他砸了好几个碗。大意了，下次不会了。韩燕淡淡说了一句，当着几个小姐妹的面，罗潇潇也不好多说什么，只能作罢。潇潇。你为什么帮我跟罗少牵线搭桥？韩燕突然问。咱们都是好姐妹嘛，有好男人当然是先想到你们了。罗潇潇笑。韩燕哦了一声，冷不丁的又问：“听说罗少有病？”罗潇潇措不及防，脸色大变。过了好一会儿，才干笑道：“不会吧，什么病？”不过他刚刚的失态已经被韩燕看在了眼里，所以你早就知道我和杨俊伟有过一段。韩燕再问。此话一出，旁边的几个小姐妹纷纷震惊的捂住了嘴。罗潇潇又惊又怒。猛地咬牙骂道：“你还好意思说你个贱人？果然是这样。”韩燕呵呵笑道：“他终于确定了，罗潇潇就是为了报复他，这才故意帮他牵线，让他染病。”说着，一把掀开了桌上砂锅的盖子，顿时一股刺鼻的臭味弥漫开来。罗潇潇等人更是大吃了一惊，看着砂锅里装的东西，差点吐了出来。这居然是一锅粪水！说时迟，那时快，韩燕端起砂锅就朝着罗潇潇泼了过去。啊！在一阵尖叫声中，罗潇潇被泼了的满头满脸，连带着旁边的小姐妹也被殃及了池鱼。整个餐厅里顿时充斥着难闻的恶臭，一时间吃饭客人们乱成一团。不过也有人拿出手机开始抓拍，许阳三人自然也全程目睹了这劲爆的一幕。陈汉文和许娟夫妻俩吃惊的合不拢嘴，只有许阳相对平静。他见到韩燕出现在这里，就知道肯定会有好戏，只不过他也没想到韩燕居然直接泼粪水。但不得不说，这个法子对付罗潇潇这种女人实在是太有效了。餐厅里大乱，而且充满恶臭，这饭自然也吃不下去了。服务员过来连连赔不是，饭钱自然是不收的，还要反过来赔偿顾客。许阳带着姐姐姐夫出来，索性去了不远处的九龙宴。哎呦，许先生您来了！一看到许阳那位胖墩墩的孙总，立即亲自迎了上来，满面笑容的把他们往里面迎，并且安排了最好的包厢，之后更是在一旁亲自伺候着点了菜。陈汉文和许娟夫妻俩在一旁看得目瞪口呆，尤其是陈汉文就更是震惊。他可是十分清楚这九龙宴的背景的，这位孙总那可是头面人物，没想到居然对自己的小舅子如此恭敬。当然了，他以为这是因为盛景云的关系，这又让他对盛家的强大有了进一步的认识。一顿饭吃下来，着实让陈汉文和许娟夫妇俩大开眼界。不过结账的时候，孙总非但没收钱。反而还给陈汉文和许娟夫妇俩送了两张钻石贵宾卡，这把陈汉文乐得合不拢嘴。九龙宴的贵宾卡，那就是身份的象征。他要是把这张卡拿到公司里秀一把，不知的羡煞多少人。到时候就连自己领导，恐怕都得问自己借卡用。小牙啊，盛家的厉害真是超乎我的想象，你一定要好好表现。回去的路上，陈汉文不停的叮嘱着。由于他和许阳都喝了酒，因此换了许娟开车。等把夫妻俩送到家后。许阳坐了一会儿，就出来准备回春景花苑。他正准备打车，就见一辆红色的奔驰车开过来，停在他身边。许哥，你去哪？我送你。韩燕打开车门下来，不用。
，许阳婉拒：“许哥，你是嫌我有病吗？”韩燕一下子红了眼：“不是因为这个。”许阳道：“那就是因为之前的事，你还不肯原谅我。”韩燕楚楚可怜的说道。许阳也没空跟他纠缠，直接问：“你找我有事？”“的确是有事。”“许哥，你能不能上车说，我正好送你回去？”韩燕可怜巴巴的央求道。许阳见状，也就没有再拒绝，坐上了车。韩燕忙问明了地址，启动车子。刚刚我在一品轩泼了罗潇潇一头粪水，不过还是难消我心头之恨。韩燕咬牙道：“许阳亲眼目睹了那番盛况，自然十分清楚。女人报复起来，有时候还真是比男人还狠。”许哥，我去医院检查过了，医院说我这病没法治。韩燕说着，情绪就开始有些崩溃了，忍不住大哭起来。许阳怕出车祸，赶紧让他在路边停下。许哥。你能看出我得了病，那你能不能帮我治？韩燕一把鼻涕一把眼泪的央求，这才是他请许阳上车的目的。虽然医生都说了这病无药可治，但他还抱了万分之一的希望。你这病也不是不能治。许阳道。韩燕一听，猛地瞪大了眼睛：“许哥，你是说这病能治？”许阳没有说话。许哥，只要你能治好我，叫我做什么都行。韩燕又惊又喜，急忙央求道：“对于他来说，只要能活命，其他什么都无所谓。”第五十五章注油术。我是个大夫，治病救人是我的本分。不过我有个基本原则，那就是我讨厌的人不救。许阳缓缓说道。本来听到前面半句话，韩燕心中骤然升起了希望。然而听到后半截，却是如同被一盆冷水当头淋下，给浇了个透心凉。讨厌的人就不救，这是理所当然的事情，合情合理。然而对于许阳来说，自己帮着罗潇潇涉仙人跳对付他，那肯定是他厌恶的人。不过你在一品轩的所作所为还算可以。许阳道，韩燕听得一怔，随即大喜过望。许哥，你的意思是，你打算救我了？开车吧，先去买点东西。许阳吩咐。好好好。韩燕激动的面红耳赤，赶紧发动车子。在许阳的指挥下，韩燕买齐了所需的东西，其中有药材、笔墨纸砚、朱砂。另外最为奇怪的是，还有一个大木桶。不过许阳说，买什么就买什么。韩燕根本不问。之后。两人回到了韩燕的房子，许阳来到厨房，先将买来的药材调配好，再用一个大砂锅熬煮。韩燕既好奇又忐忑，他跑了好几个大医院，结果每个医院给他的诊断都是无药可治，因为他得的病是极端罕见的一种花柳病，至今还没有治愈过的记录，这比什么艾滋病之类的都还要恐怖的多。医生还告诉他，现在他还是初期，等慢慢发展下去，麻痒就会蔓延到全身，到时候极端痛苦，周身都会起水泡毒疮。开始流脓，这把韩燕吓得魂飞魄散。跟的这病相比，还不如死了更好。现在他也就指望着许阳真能救他，否则恐怕他就只能等死了。等药熬煮好之后，满屋子飘散着药香味，闻了让人精神大振。许阳把那只买来的大木桶拿出来，然后把熬好的药汁倒入桶中。韩燕也连忙上前帮手。等会我还要在你身上几个地方画几个符咒，没问题吧？许阳取出毛笔以及一盒朱砂，问：“当然没问题。”韩燕把头摇得波浪鼓似的，开玩笑，只要能活命，别说画符咒了人，让他干什么都行。等等，画符咒？韩燕有些疑惑。许阳将朱砂碾磨开，说道：“把你的鞋子脱掉，坐到沙发上。”韩燕赶紧照做。她将裙子撩起一些，褪下丝袜，露出两条修长紧实的美腿。许阳搬了张凳子，坐到她面前，让韩燕伸出一只脚。韩燕身材高挑，脚型也颇为修长，十个脚趾甲上涂着朱红色的指甲油，与她雪白的肌肤一衬，就显得格外鲜艳，有些淡淡的气味，不过不难闻，反而有种说不出的撩人。许阳定了定神，握住韩燕的脚踝，将她的脚跟搁在她的膝盖上，然后叫了朱砂，在其脚掌心画出一个符咒。韩燕起初只觉得脚底心痒痒的，不一会儿就感觉似乎一丝气息从脚底钻入，像细细的虫子直往上钻。这种酥痒的感觉让他忍不住发出一阵轻哼，他这一娇哼就让许阳有点坐不住，说道：“你别出声。”韩燕赶紧点头答应。只不过那种酥酥痒痒的感觉实在太厉害了，他哪里忍得住，只好双手捂住嘴。不过那种压抑的娇哼声反而变得更加撩人了。还好许阳此时已经定下了神，继续画完另一只脚掌心之后，又在韩燕的两只手掌上也分别画了符咒。另外，我还要在你后背和小腹上。画上两道，许阳说道。此时的韩燕正在体会符咒带来的神奇效果。闻言，赶紧点头。他平躺到沙发上，撩起衣服，露出雪白平坦的小腹。许阳微微有些发窘，在他肚脐上方一些迅速的画了一道符咒，之后又在他后背加上一道。现在你可以进到桶里泡澡了，让药汁渗入体内。画完符咒后，许阳交代。
。韩燕自然是满口答应。许哥，要不我就在客厅里泡吧？那也行，我去阳台。许阳道：“不用，许哥你就在客厅里看看电视，我怕万一出什么问题。再说了，我也不怕被许哥你看。”韩燕嫣然笑道。也不等许阳回复，他当即吞下了所有衣物，周身一览无遗。许阳措不及防之下，闹了个大红脸，赶紧背过身去。韩燕看得有趣，不由笑道。许哥，你不会从没见过女孩子身体吧？说着，他就哧溜钻进了浴桶之中，水汽蒸腾，浸在水中，只露出香肩半截。许阳颇为无语，不过他总不能在韩燕这个女人面前露怯吧？只能强作镇定，在沙发上坐下来打开电视。只是韩燕泡在浴桶里，水声哗哗，不时还哼几声曲子，让他很难静下心来。你这小怂蛋，一副没见过世面的样子，简直丢人！九尾狐取笑道。许阳脸一红，却无法反驳。因为他确实没怎么见过这种世面，许哥，这是什么医术呀？我从来没见过这种治病的法子。韩燕从许阳的表现已经看出，他是个心思相当单纯的人，对他的畏惧之意也轻了许多，大着胆子问道：“听说过祝由十三科吧？这是祝由术。”许阳解释道。韩燕却是听得似懂非懂。祝由术可以追溯到远古，是一种借用借符咒竟然来治病的手段，有些地方也叫巫医术。你这个病叫做十三花，其实并不算是普通的花，柳病。而是中了苗疆的一种巫术，普通的治疗方法很难奏效，所以得用到祝由术。许阳说道：“中了苗疆的巫术。”韩燕惊得差点从浴桶里站了起来。更准确的说，是跟你有接触的那个公子哥中了苗疆的巫术，你只是被他感染了而已。许阳进一步说明，韩燕吓得脸色苍白。他没想到这中间还涉及到了巫术，要不是遇到了许阳，他真是死都不知道是怎么死的。也正因为如此，他对罗潇潇更是恨到了骨子里。罗潇潇这个贱女人，明明知道那个罗少有病，还故意给他牵线搭桥，这是有多歹毒？你这个还好治，过了今晚应该就没什么大碍了。至于那个公子哥，那就麻烦了。许阳微微摇头，不过对于那个公子哥，他没有半点同情的地方。这小子明知道自己有病，还要跟别的女人发生关系，实在不是什么好鸟。真的吗？谢谢许哥，谢谢许哥。听到许阳说过了今晚就没事，韩燕欣喜若狂，激动的有些语无伦次。第56章，铁口直断。韩燕在药桶里泡了一个晚上，许阳也就守了一个晚上。到了第二天早上，韩燕就发现药桶里的药汁已经变得十分浑浊，但是自己的身体却是感受到了前所未有的轻松，效果不错，再有几次应该就能彻底痊愈了。许阳笑道：“太好了，谢谢许哥。”韩燕自然也是喜出望外。等他去了浴室洗澡，许阳在客厅坐了一会儿，就接到了盛景云的电话。有事？许阳见他这么早来电话，不由心里一惊。没事。我和小雅昨晚重新起草了公司章程，已经发给你了，你抽空看看。盛景云道。许阳一听是这事，就松了口气，说是等会就看。许哥，我可以穿衣服吗？正在这时，就听韩燕在浴室里喊了一声。这一声喊音量不小，电话那头的盛景云和孙雅自然都听到了。谁啊？盛景云迟疑了一下，还是忍不住问道。哦，是一个病人。许阳解释了一句。编，继续编。这么早就给人看病，还问你穿不穿衣服？盛景云还没说什么，孙雅却是一把夺过电话，冷笑着讥讽道：“信不信随你吧。”许阳也懒得跟他废话，我看你就是做贼心虚。靠，居然挂我电话！孙雅正骂得起劲，突然发现电话断了，顿时气得七窍生烟。行了，人家又不是真的跟我结婚，他做什么是他的自由。盛景云沉默了片刻，开解道：“云云，我早就跟你说过了吧，这就是个臭流氓，平时在你面前装腔作势的。你看，现在本性暴露了吧？等等。”你说他不会和其他女人在你床上鬼混吧？孙雅瞪大了眼睛，盛景云不由皱了眉头。他的床可以让许阳睡，但要是许阳和别的女人在他床上做那种事，一想到那个画面，他就感觉浑身不自在。走走走，去家里看看。孙雅拉着盛景云就开车赶去了春景花院。等两人冲进房子，却并没有看到许阳。跑到卧室，见床上整整齐齐，并不像发生过什么的样子。孙雅不死心，还扯过被子闻了闻，结果也没闻到他想象中的味道。行了，走吧，可能是我们误会了。盛景云松了一口气。如果许阳当真敢带女人回来这里的话，只怕这假结婚的契约就不得不提前终止了。误会什么啊？就算这小子没带女人回来，肯定也是在外面鬼混。孙雅鄙夷地道。盛景云没有接话，两人从楼上下来，回了公司。此时的许阳正从韩燕屋里出来，压根不知道自己的老巢都被人给超过了。许哥，我送你。韩燕准备开车把许阳送回去，不过被许阳给婉拒了。他直接打车前往本草堂。咔嚓，在一处隐蔽的角落里，一个戴鸭舌帽的男子悄然拍下了二人谈笑的画面。
。半个小时后，这些照片就被送到了罗潇潇手里。好你个贱人，原来早就跟许阳勾搭上了。看到照片里韩燕和许阳亲昵的画面，罗潇潇气得连摔了几个茶杯。原来，自从他被韩燕泼了粉之后，回到家不知道洗刷了多少次，却始终觉得自己身上还带着一股臭味。这对于爱美的罗潇潇来说，简直是比任何刑罚都要来的难受。因此。他对韩燕这个曾经的闺蜜简直是恨之入骨，不过他心里也觉得奇怪。按理说，韩燕这个蠢女人应该不会无缘无故跟他翻脸才对。于是他就找了私家侦探，蹲守在韩燕家附近监视。结果侦探传回了让他万分震惊的消息：许阳那小子居然在韩燕家过夜！见人见人，我不会让你们两个好过的。罗潇潇把牙关咬得咯咯作响。许个早！等许阳来到本草堂的时候，王英红和钟大春。都已经到了，正在店里忙活。经过这段时间的发酵，本草堂的生意好了不少，不时有顾客上门，与之前门可罗雀的样子大相径庭。许阳在店里待到接近中午，就跟王英红交代了一声，然后打车直奔市人民医院。因为今天他约好了要给唐兵复诊。小杨来了，院长于峰亲切的招呼道。虽说盛家人包括自己的妹妹都看不上许阳这个未来女婿，但于峰对许阳的观感却是不错。尤其是上次许阳以精湛的医术替他解决了大麻烦，更是让他十分欣赏。舅舅好，许阳笑着喊了一声，脸却是微微一红。于峰哈哈一笑，带着许阳前往唐兵的病房。许老弟，可总算把你给盼来了。一见到许阳，网友年立即满面笑容递上前来，在许阳肩上重重一拍。于峰见状，不由暗暗吃惊。他当然知道王有年的身份，这位可是宝泽集团的总经理啊，位高权重，身份尊崇。没想到居然会跟许阳称兄道弟。正当他出神之时，王有年已经亲热的拉着许阳进了病房。于峰也赶紧跟了进去。冰姐，你的气色不错，我先给你把个脉。许阳略微观察了一下，就笑着在床边坐下。我自己也感觉好多了。此时的唐兵容光焕发，与当日憔悴的样子大相径庭。只是边上的于峰再次被震到了。许阳居然叫唐冰冰姐，整个云城的人谁不知道唐冰是出了名的高冷大律师、冰山美女总裁？这足以说明唐冰对许阳极为看重。冰姐，你已经完全好了。许阳把完脉后笑着说道：“好，那我今天出院吧。”唐冰点头笑道：“其实人民医院的大夫也都给出了相同的诊断，只是他现在只相信许阳是可以出院了。”不过，许阳说到这里，眉头微微皱了一下：“许老弟，难道唐总的身体？”还有其他什么问题？王有年见状，一颗心顿时悬了起来。许阳忙摆摆手道：“冰姐的身体很好，没任何问题。”只是说到这里，他略微迟疑了片刻，还是说道：“冰姐今天不宜外出，轻则有血光之灾，重则伤及性命，所以还是先不要出院为好。这”这王有年神情一滞，他没想到许阳会说出这样一番装神弄鬼的话来。第57章，或是应验。小杨，你别瞎说！于峰也是心里咯噔一下，急忙拉了一把许阳。这是怎么说的？唐兵倒是没有生气，反而笑着问了一句：“我对面向命数也略有些研究，所以许阳解释道。”唐兵微微点了点头，不过他向来不信这种东西，对于许阳说的也只是一笑而过。没事，你姐向来福大命大，放心吧。由于唐兵等会还要赶去视察一个药厂，所以还是坚持办理了出院手续。许阳见状也就不再劝，只是叮嘱唐兵千万别靠近有水的地方。唐兵点头表示记下了，之后就带着王有年坐车离开了医院，并且专门安排了一个司机送许阳。回到本草堂后，整个下午许阳都有些坐立不安，因为他担心唐兵会出事。人家不相信你，你又何必操这个心？耳边响起九尾狐慵懒的声音，许阳没有作声。不过这小寡妇倒是有几分姿色。怎么，你喜欢这种类型的？九尾狐笑嘻嘻的问。许阳无语，姐，你乱说什么呢？喜欢就喜欢，有什么好遮遮掩掩的？需要姐姐出手搞定他吗？九尾狐却是不依不饶，姐，你可千万别乱来！许阳吓一跳，赶紧讨饶，你个小怂蛋，有色心没色胆！九尾狐呸了一声，不过倒也没有继续逗他。一直到临近下班的时候，许阳突然接到了王有年的电话：“许老弟，你能不能来一趟？唐总出事了。”王有年的声音干哑，充满了疲惫。冰姐人怎么样？许阳心头一震，急忙问道：“唐总人没事。”总算有惊无险，你先过来再说。王有年道，许阳这才松了口气，赶紧出门打了个车。出租车载着他来到了云城著名的豪宅区西园。唐兵就住在这里的其中一栋灵湖别墅中。王有年早早就在门口等待，看到许阳到来，立即带着他进门。途中，许阳算是了解了事情经过。原来，今天下午唐兵出院后，就带着王有年前往宝泽集团旗下一处药厂视察。视察完毕后，唐兵还要召集厂里的高层。
开一个会议。只是进入会场后，唐兵就发现这个地方靠着一个观景湖。按理说，这是个绝佳的观景位，常理这样安排也没什么错。但是唐兵却突然想起了许阳临走时交代的话：千万别靠近水。唐兵虽然不相信这些东西，但既然许阳千叮咛万嘱咐了，他心里还是多了一层顾虑。于是他就稍一考虑，就让厂里另外安排了一个会场。厂里的高层虽然疑惑，却也不敢多问，赶紧照办。而就在他们一行人离开不久，会场突然间发生了爆炸，整个房子轰然坍塌。这把唐兵、王有年还有一众要厂高层给吓得面无人色。要是晚走那么一会儿，他们这些人可能就要全部葬身其中。王有年赶紧护着唐兵离开药厂，返回了家中。之后，唐兵就让王有年找了许阳：“许老弟啊，你之前让唐总千万别靠近水，没想到真被你说中了。这次要不是老弟的提醒，我和唐总那么多人全都得交代在里面。”王有年到现在都还双腿发颤，心有余悸。两人很快就见到了唐兵，唐兵的脸色也是十分不好，毕竟刚刚才从鬼门关上转了一圈回来，任谁都无法心平气和。小杨，你是又救了我一命。见到许阳，唐兵的脸色这才好了一些，微微露出一丝笑意。冰姐，你有没有觉得哪里不舒服？许阳问。叫冰姐不好听，以后叫我姐吧。唐兵道。王有年心头一震，这姐和冰姐看似相差一个字，但里头代表的含义可是区别大了。行，姐。许阳也没有矫情，爽快的答应了。至于救命什么的，那是姐你福大命大，跟我可没关系。你还开你姐的玩笑是不是？唐兵笑骂了一句。实际情况是怎么回事？他十分清楚。之前他对所谓的命理相术之说嗤之以鼻，但经过这次的事情后，却是由不得他不信。不敢，不敢。许阳笑，随即正色道：“姐，这件事调查过没有？会场不可能无缘无故爆炸吧？”提起这事，唐兵的脸色就是一沉，冷笑道：“药厂自然是不会无端爆炸，只怕是有人想要你姐的命。”许阳大吃了一惊。从现场的调查情况来看，是有人在会场里布置了炸药。幸亏我们走得及时，否则真是要被一锅端了。王有年的脸色也是极其不好，是针对姐的。许阳皱眉问，唐兵没有作声，摆了摆手道：“这师姐会处理的，你就不用操心了。”说到这里，取过桌上的一个盒子，递给许阳。许阳打开一看，发现里面是一本房产证以及钥匙。姐在西园这里还有洞空着的房子，小杨你就搬进来住，平时也可以陪你姐说说话。唐兵笑道：“许阳一听就明白唐兵的意思了，让他住过来陪着说说话是其次，主要是送一栋豪宅给他。这西园的一栋别墅，那可是价值连城。姐，我有房子住。再说了，你什么时候想让我陪你说说话，你招呼一声就行。”许阳把盒子还了回去。唐兵见许阳语气坚决，也就不再勉强，笑道：“既然如此，那姐就先替你收着，等你结婚的时候再给你做婚房。”对了，听说你跟盛家的千金有婚约了。许阳听得脸一红，那个目前还不好说，他也不想骗唐兵，因此就含糊的说了一下。盛景云那小姑娘的确挺出色，不过我唐兵的弟弟也不差，要是盛家敢欺负你，我可饶不了他们。唐兵霸气的道：“姐，这是我自己会解决的。”许阳十分感激，不过他也不想把唐兵给牵扯进来，否则这事情只怕会越来越复杂。行，你的本事我放心。唐兵点点头，之后。许阳给唐兵留了一盒亲手制作的安神香，用来压惊凝神，就先行告辞离开。王有年亲自送他出来。许老弟，刚才当着唐总的面，老哥有些话不好说。第五十八章同学聚会。王大哥，是不是关于这次药厂爆炸的事？许阳问。王有年点了点头，沉声道：“其实，在此之前，唐总已经遇到过几次类似的事情。”许阳大吃了一惊：“怎么回事？哎，无非是利益相关啊。”王有年叹气。原来唐兵的丈夫谢明池本是云城谢家的人，只不过谢明池从小父母双亡之后，又跟谢家闹翻，于是就干脆脱离了家族，自立门户。再后来，谢明池创立宝泽集团，一时风头无两。只可惜天有不测风云，谢明池在一次意外中过世。按照谢明池的遗嘱，他的所有财产，包括宝泽集团，全都留给了妻子唐兵。所谓财帛动人心，有些人就起了歪心思啊！王有年感叹道。许阳听得心里一动，难道是谢家的人？对，王有年重重的点了一下头。自从谢董过世后，谢家人就要求来继承谢董的家产。只是他们万万没想到，谢董把所有东西都留给了唐总。谢家人半毛钱没捞着，于是就记恨上了唐总。所以，王大哥，你怀疑是谢家人想要谋财害命？许阳恍然。如果按照王有年的说法，这的确是很有可能。毕竟谢明池留下来的是巨额的资产，很难让人不动心。谢明池明明。是谢家人，最后财产却是全都留给了唐兵这个外姓人，这些人自然是不服。
。当然了，唐斌身为金牌大律师，这些年得罪的人肯定不少，也不能排除有人报复的可能性。不过谢家人的嫌疑的确不小，我实在是担心唐总的安危啊。而且唐总身边可以信任的人也不多，所以我这话我也只能跟老弟你说说。王有年一脸忧色，许阳明白他的心情。王有年是唐斌一手提拔起来的，负责管理整个宝泽集团的，可以说是唐斌的绝对铁杆。要是唐斌出事了，王有年这个心腹也绝对不会有好下场，可谓是一荣俱荣，一损俱损。所以王有年对唐斌的忠心是可以信任的，但是其他人就不一定了。因此，王有年唯一能找来商量的，也就只有许阳这个唐斌刚刚认的弟弟。而且，许阳不仅医术高超，还精通命理相术，这次他们能逃过一劫。也是拜许阳所赐，这也是王有年所看重的。王大哥，你有什么吩咐，尽管明说。许阳也不绕圈子。王有年点头道：“都是自己人，我也就不客气了。我想请许老弟有空多往唐总这边跑跑。另外，关于唐总安全防护问题，也希望老弟能给多提点提点呀、啊。”没问题。许阳一听是这事，当即就点头答应了下来。之后二人又说了几句，王有年就返回了唐兵身边，毕竟还有一大堆事情等着他处理。许阳从西园出来后。打了个车，正准备回家，就听到手机响了。许阳，晚上有空吗？电话那头传来高文温婉的声音：“有。”老同学有什么吩咐？许阳笑问：“嗨，什么吩咐呀？我刚遇到了刘东和李瑞，就想着咱们几个老同学出来一起聚聚。”高文笑道：“翔啊，你们在哪？我过来。”许阳应道。之后，高文就告诉了他一个地址。半个多小时后，许阳打车来到了云城大酒店。哎呦，许少来了，有失远迎，有失远迎。胖墩墩的孙总正好路过，一眼看到进来的许阳，立即满面笑容的迎了上来。其实这孙总和许阳之前并没有打过交道，但是当初杨俊伟和罗潇潇的婚礼上，许阳留给人的印象实在太深了。这孙总身为云城大酒店的总经理，可是亲眼目睹了全过程的。杨罗两家的婚宴被眼前这位给砸了不说，甚至连盛家的千金都来给对方撑腰，甚至当众宣布许阳是自己的未婚夫。虽说后来这桩婚事就偃旗息鼓。也没听说盛家有人承认过，但小心无大错。许阳这样的人物能不得罪，当然是不得罪。我在这边有个同学聚会，孙总您忙您的。许阳见着孙总如此殷勤，也不禁有些诧异。不过很快他就想明白了原因，笑着淡淡回了一句：“好好，许少里边请。”孙总立即叫了个服务员，领着许阳往里走。等许阳来到包厢，就见里面已经坐了三个人，两男一女正在那里说话。其中两名男子分别是他的大学同学刘东和李瑞，女的却不是高文，看起来像是刘东的女友。许阳来了，快过来坐。这时，包厢里刘东和李瑞也发现了进来的许阳，两人也没起身，只是坐着招呼了一声：“老同学，好久不见啊。”许阳也没在意，笑着落座。这时，高文也拎着包匆匆进门，一边笑着道歉：“不好意思，不好意思，我来晚了。晚什么呀？刚刚好。”刘东和李瑞眼前一亮，满面笑容的起身迎接。今晚的高文穿了一条黑色束腰连衣裙，长发披肩，更衬托的腰肢纤细，肌肤如雪，一颦一笑都透着十足的魅力，很难让人不心动。高文来坐这里，李瑞热情的拍了拍自己边上的座位，我还是坐这里吧。高文却是挨着许阳坐了下去。李瑞脸色一僵，不过很快就干笑道：“也行，坐哪里都一样。既然人已经到齐了，刘东就开始点菜。以前在学校的时候，高文就是校花，没想到毕业几年后，出落的更加优雅大方。”明媚动人。自从高文进来后，李瑞就被深深吸引，眼神一直停留在他身上。他几次三番的想要和高文说话，可没曾想，高文坐下之后，就一直和边上的许阳在那里低声谈笑，而且两人挨在一起，看着极为亲密，他连话都插不进去，这让李瑞不由得妒火中烧。旁边的刘东一眼就看穿了李瑞的心思，这么出色的高文，他看了也眼馋呐、啊。只可惜女友就坐在旁边，他是没法动其他心思。对了，好久不见，大家应该都混得不错吧？刘东笑着说道。第59章优越感。刘东现在可不得了，刚刚升的公司部门主管，前途无量啊！李瑞笑道。哪里哪里。刘东谦虚的摆摆手，不过脸上却是充满得瑟。我们家刘东很受领导器重，以后还得升。女友挽着刘东的手臂，也是一脸骄傲。我这也不算什么，说起来还是李瑞厉害啊！你们大概还不知道，李瑞刚刚调到了咱们市人民医院，现在已经是转正的科室大夫了。以后这前途还了得，刘东笑道：“还行吧，以后大家要是有亲朋好友需要来试医，尽管找我。”李瑞风轻云淡的笑道。之后说起，高文现在是一家大型四 S 店的经理，众人也是一番恭维。许阳，你也来说说啊，你肯定是咱们当中混的最好的了吧？李瑞故意大声问。刘东差点笑出声。
其实自从毕业后，刘东和李瑞虽然留在了云城，但他们从来没有跟许阳这位老同学联系过。因为当时许阳为了给罗潇潇换血，导致身体状况极差，根本就做不了其他工作，只能跑外卖为生。这样一个当外卖小哥的同学，他们可没任何兴趣打交道。我怎么听刘东说他是送外卖的？刘东女友突然看了一眼许阳，说道：“胡说什么呢？”刘东假意呵斥，又对许阳抱歉道：“许阳，你别介意啊。”许阳笑了笑：“没事。”我的确是送外卖的啊！不会吧？李瑞故作震惊：“许阳，你可是咱们云大毕业的，怎么会去送外卖？你们大概不知道吧？许阳跑外卖都跑了好几年了，不过工作没有高低贵贱之分嘛。大家说是不是？”刘东假惺惺的替许阳辩解道：“也是也是，许阳替大家跑腿也是为人民服务嘛。”李瑞大声笑道：“高文听得直皱眉头，咱们老同学难得聚到一起，就别聊这些了。再说了，许阳现在是本草堂的店长。”本草堂的店长刘东和李瑞都是一愣。本草堂是老牌的中医馆，他们当然都知道。只是这许阳什么时候成了店长了？高文，你没开玩笑吧？许阳又不懂医术，他怎么能进本草堂？李瑞诧异的问。这时刘东突然反应过来，本草堂好像是盛家的产业吧？那又怎么了？李瑞不解，只觉得刘东一惊一乍的，有些莫名其妙。前段时间，我听说盛家那位大小姐在云城大酒店宣布未婚夫人选。那人好像就叫许阳，不会是刘东？震惊的看着许阳，李瑞一听也顿时被惊住了。这件事当时十分轰动，他当然也听过一耳朵，不过并没有在意。你没想错，那个人就是许阳。高文道。刘东和李瑞大惊失色，边上刘东的女友也是震惊的长大了嘴巴。你是说许阳是是盛家大小姐的未婚夫？刘东结结巴巴的问。高文嗯了一声，这下子刘东等人全都骂了。刚才他们还在明里暗里的讥讽许阳呢，还取笑人家是个送外卖的，结果人直接成了盛家的女婿。盛家那可是云城的名门望族，根本就不是他们这些人可以企及的。许阳，刚才我们只是开玩笑，你可别放在心上啊！刘东唰的一下冷汗就出来了，急忙跟许阳解释：“对对对，我们都是都是开玩笑。”刘东女友也吓坏了，她可不想得罪了盛家。李瑞更是脸色难看，他想不明白自己哪里都不比许阳差，为什么偏偏对方会走狗屎运，居然让盛家的千金看上。许阳，你真的跟盛家大小姐有婚约了？李瑞不死心的问。这都是以讹传讹罢了。经过刚才的事，许阳对这两位所谓的老同学已经完全没什么好印象，也不愿多解释，就随口敷衍了一句：“以讹传讹。”李瑞一听，顿时来了精神，也就是说，这事是假的。边上的高文心头一震，急忙紧张的看向许阳，差不多吧。许阳淡淡的回了一句，他没说真，也没说假。不过李瑞等人却已经认定了，这肯定是假的。我就说嘛，盛家大小姐怎么会看上？嗨，许阳，我可不是说你差。啊。刘东哈哈大笑，立即又恢复了之前的气势。就是啊，这才合理嘛。李瑞也是长松了一口气，高文却是激动了。如果许阳和盛景云的婚事是假的，那他岂不是就有机会了？现在的人呐，就是离谱，真是什么都敢瞎传。对了，许阳，你当本草堂店长的事，不会也是假的吧？李瑞又恢复了那副居高临下的嘴脸。许阳心里一阵不舒服。他今天来参加这个聚会，那是看在老同学的情分上。谁曾想，这些人话里话外，处处优越感。你有优越感也就罢了，打压讥讽同学又是怎么回事？对啊，也是假的。我现在还是送外卖。许阳点头道：“既然对方想听这个，那自己就说给他们听呗。”高文也看出了许阳已经不高兴，他索性就不再做声，只是给许阳夹菜。看到高文对许阳那副温柔乖巧的样子，李瑞更是妒火中烧。这老师送外卖也不是个事啊，要不我给你再试医院介绍个工作？李瑞笑呵呵的问。对对对，是人民医院，可不是想进就能进的。就算是去里面当个保洁员，也比送外卖强嘛。刘东跟着附和道：“不必麻烦，我想去试医工作，随时都能去。”许阳淡淡道。李瑞扑哧一声跃了。你想去，随时都能去。你不会认识我们的于院长吧？许阳笑了笑，巧了，还真认识。李瑞和刘东自然压根不信，只当许阳是在打肿脸充胖子。可他们哪知道，是人民医院的院长于峰。许阳不仅认识，不久前还刚刚帮了对方一个大忙。高文，你听听，许阳还挺幽默的。李瑞语带嘲讽的笑道：“当然了。”高文冷淡的回了一句。李瑞有些没趣。正在这时，刘东。突然拿着手机道：“不好意思啊，各位，我领导就在隔壁，请一位大人物吃饭，我得过去敬一杯。”第六十章敬酒。什么大人物啊？李瑞笑着问：“你们知道尊龙商会吧？”刘东春风满面的问。李瑞倒吸了一口冷气：“难道是尊龙商会的高层？”
，只要是在云城混的，有谁不知道尊龙商会啊？那可是一个了不得的存在，是王彪王总。刘东压低声音，神秘兮兮地道：“李瑞却是没听说过王彪的名字，不知道他是干什么的。”看了一眼边上正和高文在那挨着聊天的许阳，笑道：“许阳，你刚才说我们院长你认识这位王彪王总，你不会也认识吧？”许阳眉头暗皱，他都不愿意理会了。没想到对方还不依不饶了。于是笑了笑，还真认识赵会长的小舅子吗？刘东听得了一愣，因为还真被许阳说对了，那位王彪王总正是尊龙商会赵天川赵会长的小舅子。李瑞看到刘东的神情，就知道应该是被许阳给说着了。他暗道晦气，只不过他当然不会认为许阳真的和那位王总有什么交情，充其量也就是听说过对方的名字而已。既然许阳认识王总，那就和刘东一起去敬一杯酒嘛。李瑞笑着提议，心想。让你打肿脸充胖子，等会儿看你怎么收场。他是存心要让许阳在高文面前出一个大丑。野行啊，那许阳就跟我一起过去。刘东看出了李瑞的心思，也十分配合，叫过服务员，让上了一瓶昂贵的毛酒，又准备好两个杯子，带着许阳去了隔壁。我才知道领导在这边宴请王总，我特地来敬各位一杯。隔壁包厢内，王彪正被人簇拥在中间，喝得面红耳热。刘东的上司亲自作陪，不停的劝酒。看到刘东过来敬酒，也不禁暗赞。这小子会来事，我先干为敬。刘东倒上酒，一口喝干。王彪看了他一眼，淡淡的点了点头。小伙子不错，以他的身份，自然不屑于跟刘东这种人喝酒，能点个头已经不错了。刘东神采飞扬，又接着敬了公司几个领导几杯。等到他敬完酒准备离开的时候，突然一拍脑袋，笑道：“差点忘了，王总，我有位老同学说认识您，所以也过来敬杯酒。”说着，把站在门口的许阳给拉了进来。王彪喝得迷迷糊糊，一听这话。就有点不高兴，认识老子的人多了去了了，什么阿猫阿狗也来给老子敬酒。只是这打眼一看，就看到了许阳那张挂着一丝微笑的脸。王彪朦胧的醉眼顿时瞪大，唰的一下，后背的冷汗就渗了出来，以至于酒都清醒了一大半。许哥，您怎么来了？他腾地一下就站了起来，由于动作太猛，被椅子绊的差点摔了一跤。我听刘东说，你在这边喝酒，就过来敬一杯酒。许阳轻描淡写的举起酒杯。快快快，给我倒酒，倒满了。这小杯子顶什么事？给我换大杯。王彪找了一圈没找到大的杯子，索性就拿了整瓶酒。许阳喝一杯，他直接把一瓶灌了下去。所有人都被眼前这一幕给看得傻了。这是什么情况？尤其是刘东，简直是目瞪口呆。他刚刚过来敬酒，王彪只是嗯了一声，连酒杯都没拿，那已经是给了他天大的面子了。谁知许阳这一过来，对方居然直接吹平，而且态度之恭敬，简直是像小弟见了大哥。刘东那些领导见了，也慌忙过来向许阳敬酒。这是我许哥，除了我姐夫，我就服我许哥。王彪给众人介绍，刘东直接头皮都炸了。我的妈呀！许阳在王彪那里的地位，居然跟赵会长平起平坐。就算我姐夫，那跟许哥也是称兄道弟。王彪满面笑容的继续介绍，这可把刘东差点吓死。能和赵会长称兄道弟，那得是多大的身份啊！许先生您随意，我们干了。刘东的领导们纷纷满了一大杯。不过。许阳倒也给面子，将杯中酒喝了。众人都是十分兴奋。这位许先生能跟他们喝酒，那就是看得起他们。小刘啊，没想到你还有这样的老同学，真人不露相啊！刘东的上司过来，重重的拍了拍刘东的肩膀。刘东差点哭了。许阳的确是他的老同学，原本靠着这位老同学，他明摆着就要飞黄腾达吗？可别忘了，他刚刚在隔壁酒桌上还跟着李瑞一起对许阳大家嘲讽呢。这回可惨了。一时间，刘东面无人色。行了，你们继续，我就先回去了。许阳放下酒杯，就转身出了包厢。王彪亲热的把许阳送到门口，这才返回。小刘啊，交代你一个任务，一定要把许先生招呼好了，听明白没有？刘东上司郑重的交代道：“是，一定招呼好。”刘东有些欲哭无泪。等他回到自己的包厢，就看到许阳已经落座，神情平静的和高文在那说话。刘东，这酒精的怎么样了？李瑞笑呵呵的提起话头。没怎么样，刘东硬邦邦的回了一句：“他现在可把李瑞给恨死了，都是因为李瑞，这才把许阳给得罪死了。他现在满脑子都在想该怎么修复和许阳的关系。什么叫没怎么样？说说看嘛。许阳是真的认识王总，李瑞却是不依不饶的。对啊，说说嘛。”刘东的女友也在旁怂恿着：“你给我闭嘴！”刘东又惊又怒，把女友劈头盖脸给骂了一顿。他现在想跟许阳套，近乎还来不及呢。这臭婆娘居然还哪壶不开提哪壶！这是想让他死啊！你什么啊？女友被他莫名其妙一通骂，也是火了。李瑞也是一头雾水，不知道刘东到底发什么神经。倒是高文心里有点数，因为他想到了
，许阳当初拿出来的那张四海尊龙卡。许阳能持有四海尊龙卡，那就说明他是尊龙商会的超级贵宾。如果是这样的话，那么许阳认识王彪这位赵会长的小舅子，那也就顺理成章了。说不定那王彪对许阳还敬重有加呢。刘东带着许阳去那边敬酒，肯定是发现了真相，所以才态度大变。这样就说得通了。当然了，高文也不点破。他现在对刘东和李瑞的意见都很大。第61章半路拦截。吃过饭后，一群人从酒店出来。今天这几人就只有许阳没开车，好像咱们跟许阳都不顺路吧？要不许阳你就自己打车回去。李瑞宇带讥讽地道：“毕业这么多年了，还连辆车都混不上，这不是废物吗？”我来送，我来送。谁知刘东却是热情洋溢的贴了过来，主动接过了送许阳回家的任务。李瑞一脸诧异，只觉得刘东这小子是不是脑子喝坏了？你不是跟许阳家两个方向？李瑞提醒我乐意。刘东硬邦邦的回了一句，随即又满面笑容的去邀请许阳上车，把个李瑞气得脸色发黑。还是我来送许阳吧。这时高文笑着说道。刘东闻言，当然也不敢跟高文争，毕竟人家干柴烈火的，可能晚上回去还要干点什么。要是被自己给阻拦了，那岂不是出了许阳的眉头？好好，那送许阳回家的事就辛苦高文你了。刘东笑着连连点头，一直目送许阳上了高文的车。消失在街角，这才收起笑容，带着女友上车。刘东，咱们再找个地方喝一杯。李瑞感觉刘东今晚上不对劲，想私底下好好问问。你找别人喝去。谁知刘东冷冰冰丢下一句，就猛踩油门，就扬长而去，只把李瑞气得脸都绿了。你到底怎么回事啊？干嘛要对那个许阳这么热情，还把李瑞给得罪了？车上女友对刘东的作为大为不满。你懂个屁啊！你知道我们去敬酒的时候发生了什么事吗？刘东瞪了他一眼，出了什么事？女友疑惑。刘东冷哼一声：“我们过去敬酒。”结果王总一看到许阳，就吓得跳了起来，直接整瓶酒吹干。啊！女友张大了嘴巴：“这这不可能吧？那位王总可是尊龙商会赵会长的小舅子，他能这样？怎么不可能？就连赵会长都得跟许阳称兄道弟。他妈的，这次被李瑞给害死了！”刘东直到现在还心有余悸。女友一听，一下子也慌了。对于他们来说，尊龙商会的赵会长，那简直是天上的人物。许阳能跟对方称兄道弟，那身份地位还用说吗？可今晚在聚会上，他们两个可没少讽刺许阳。这可怎么办呀？女友吓得声音发颤，还能怎么办？刘东没好气，他琢磨了一晚上，该如何修复和许阳的关系，却是一筹莫展。本来想着送许阳回家，可以趁机道个歉，拉近些关系，结果又被高文给抢了先。现在他突然就想通了，难怪高文和许阳那么亲密呢。这女人肯定是早就知道了许阳的实力，说不定两人早就有一腿了，真是失策呀、啊！刘东懊悔不已，他天天费尽了心思想往上爬，结果好不容易遇上了许阳这么一座大靠山。本来有这一份同学情谊在，只要许阳给自己稍微说上一句话，自己就前途无量。结果现在全完了，都是因为李瑞。刘东这回算是彻底把李瑞给恨上了，好像时间还早。车里，高文一边打着方向盘，一边看了一眼时间。是啊，许阳附和了一句。他坐在副驾上，高文身上好闻的香水味不停的往他鼻子里钻，再加上喝了些酒，让他微微有些迷糊。要不咱们去湖边逛逛？我记得大学的时候经常会跑去湖边散心。高文提议，自从晚上听许阳说跟盛景云的婚约是以讹传讹，他就松了一口气，这才主动发起邀请。也好，许阳微一犹豫，心想晚上也没其他事，就点头答应了下来。高文心中一喜，就调转车头往湖边开去。正当车子开到一处比较偏僻的地段时，突然一辆车从后面超越了他们，然后突然一个急停，横在他们前方。高文吓了一大跳，赶紧猛踩刹车。这人怎么开车的？这一下子，就连好脾气的高文都气得差点飙脏话。话音刚落，又是一连好几辆车子从后面疾驰而来，在他们周围停下，堪堪将他们包围在当中。这一下子，就算是傻子也能看出事情不对劲了。给我滚下来！车子里涌出一群人，其中一个彪形大汉挥拳在他们车窗上砰砰敲了几声，这把高文吓得尖叫一声。倒是许阳镇定，打开车门，带着高文下车。你们什么人？是不是有什么误会？许阳问。没有误会，老子找的就是你。彪形大汉拿出一张照片，又仔细端详了许阳一眼，道。就在这时，又一辆黄色的跑车风驰电掣而来，在外围停下，随即从车上跳下一个颇为英俊的青年。少爷。见到来人，众人纷纷低头恭敬的大喊。青年大摇大摆的来到许阳面前，盯着他打量一眼：“你就是许阳。”许阳立即就知道这不是个误会，对方就是来找自己的。只不过让他疑惑的是，他并不认识对方。我是许阳，你是什么人？许阳问。
那青年呵呵冷笑了一声：“混账东西，连我们罗少都不认识。”那彪形大汉呵斥道。许阳多看了他几眼，心说：“难道是罗潇潇的什么亲戚？”不过他在罗家那么多年，好像也见过对方。小子，你胆子不小啊！敢玩我罗子昂的女人！青年突然把脸色一沉，这回许阳更是一头雾水。这都什么跟什么？那罗子昂一打眼，看到了许阳身边的高文，不由眼前一亮。这妞倒是不错呀，带劲！看不出你小子玩女人还挺有一手。高文一听，吓得赶紧躲到许阳身后，把嘴巴放干净点。许阳皱眉：“妈的，你小子玩了本少的女人，还敢跟本少爷叫板？”罗子昂大怒：“哪个女人？”许阳强忍着厌烦，先把事情弄清楚，还根本少装算是吧？韩燕记起来了没有？罗子昂寒声道。许阳眉头一挑，他总算明白眼前这公子哥是谁了。原来这就是韩燕口中的那个罗少，也就是他把花柳病传给了韩燕。只不过巧合的是，对方也姓罗。所以才让许阳想到了罗潇潇那边去了。第六十二章，你也得了这种病，我只是给韩燕治病，没你说的那种关系。弄清楚原委，许阳淡淡的解释了一句：“治病。”罗子昂像是听到了天大的笑话，跑去韩燕家里通宵治病是吧？说着拿出一叠照片，啪的摔了出来。许阳瞟了一眼，就发现自己进韩燕小区和出小区的时候都被人给偷偷拍了下来。缩在许阳身后的高文也不得脸色苍白，死死的咬着嘴唇。通宵治病有什么问题吗？许阳问心无愧，自然也不会心虚。韩燕在哪？这贱人给本少戴帽子，你说本少会放过他吗？妈的，要不是罗潇潇通知我，本少还被你们两个蒙在鼓里。罗子昂恶狠狠的道。许阳目光一沉，是罗潇潇告诉你的，你别管是谁告诉我，反正你小子今天死定了。罗子昂冷冷道。许阳这回总算是搞明白了，原来这一切的始作俑者都是罗潇潇。当初在一品轩，罗潇潇被韩燕泼了一身粪，肯定是怀恨在心。这女人肯定是找人跟踪了韩燕，这才发现了自己给韩燕治病的事。只不过这罗潇潇估计也以为自己跟韩燕有一腿，所以才跑去这姓罗公子哥那里告密，想着让对方来收拾自己和韩燕。这真是一旦两鸟的好手段呢、啊！把这小子给我收拾了！罗子昂一声令下，他的一群手下听令，从车上抽出钢管，凶神恶煞的围了上来。我报警了，你们别乱来。高文乃见过这种阵仗，吓得面无人色。只可惜他这警告非但没用，反而惹得众人哈哈大笑。呼，一根钢管朝着他们当头砸落，高文吓得尖叫，下意识的紧紧抱住了许阳的腰。咔！就在千钧一发之际，许阳手臂一抬，架住了砸落的钢管。一声刺耳的声音过后，就见许阳纹丝不动，反而是那坚固的钢管被砸得变了形。众人都被眼前这一幕给惊呆了。愣在那里许久，这才又大喊一声，冲了上来，挥舞钢管，一起发动攻势。许阳揽住高文的纤腰，在人群中腾挪闪避，砰砰砰！一连串密集的闷响过后，冲上来的打手倒了一地，而许阳和高文却是安然无恙。罗子昂差点把眼球都给瞪了出来，他这些手下可都是什么普通货色，没想到居然一眨眼功夫就被对方给尽数料理了。你没事吧？许阳先去关心高文，我没事。高文吓得一颗心扑扑乱跳。缓过劲来，他才发现自己和许阳贴的实在太近了，两人的脸几乎挨在一起，甚至能感受到对方呼出的气息打在脸上。高文的心一下子跳得更快了，不禁脸颊晕红。许阳这时也反应了过来，慌忙松开搂着高文腰肢的手：“不好意思，刚才情急之下，没事。”高文红着脸低声道。正在这时，许阳突然一个闪身，来到了那辆跑车前。原来那罗子昂一看情况不对，就想上车逃跑。只是他还没来得及发动车子，就被许阳给一把从车上拽了下来。别，别动手，凡事好商量。罗子昂大叫。许阳拽着他，一把扔在地上，说：“韩燕在哪？”他现在很担心韩燕的安危。他没事，我带你去，我带你去。罗子昂连连告饶，并且赌咒发誓没对韩燕怎么样。许阳找到高文，让他先回家。那你自己小心。高文关切地道。许阳让他放心，自己不会有事的。你。高文欲言又止，他是想问他是不是真的和那个韩燕有事，只是临到最后也没问出口。韩燕是我的病人，我先去把他找回来。许阳也看出了高文的心思，还是解释了一句：“好，那你自己注意，有事给我打电话。”高文得到了肯定的答复，顿时心花怒放。等高文驱车离开之后，许阳就踢了一脚罗子昂，让他带路。是是是，罗子昂哭丧着脸，请许阳上了跑车，自己充当司机，朝着东南方向驶去。很快。跑车就在一栋别墅前停下，韩燕就在里面。我真的没对她做什么。我罗子昂从来不打女人。罗子昂反复保证，许阳并不理会。
。二人进了别墅，屋内有不少保镖，看到罗子昂进来，都恭敬的上前见礼。罗子昂赶紧让那些人退下。虽然屋里人手不少，但是见识过许阳发威的情形之后，罗子昂可不敢再动手。就在里面，罗子昂来到一个房间，命手下将门打开。进屋之后，就看到韩燕坐在角落的一张沙发上，没有被绑着，身上也没什么伤，看起来倒是没什么事。许哥。韩燕见到有人突然闯入，本来吃了一惊，等发现来人是许阳，顿时又惊又喜。没事吧？许阳问。我我没事。韩燕看了一眼跟在一旁的罗子昂，有些惊疑不定。之前他明明看到罗子昂领着人凶神恶煞的去找许阳算账，现在这又是什么状况？现在相信了吧？就算给本少戴了绿帽子，本少也不会动女人的。罗子昂道。闭嘴！我刚才已经说过了，韩燕和我只是病人和大夫的关系。许阳呵斥道。罗子昂赶紧闭了嘴，只不过他对许阳的话却是不以为然。许哥那天晚上来我家，真是为了给我治病。我早就跟你解释过了，你怎么就不信呢？韩燕这下子也看出来了，这罗子昂似乎对许哥颇为忌惮，他胆子也大了起来。行行行，你们说什么就是什么吧。罗子昂显然还是不信，韩燕一咬牙，索性也豁出去了，怒声骂道：“还不都是你害的？你把花柳病传给我，我这才求许哥救我。”你你说什么？罗子昂瞬间瞪大了眼睛，结结巴巴地道：“十什么么花柳病？你还装蒜？”韩燕怒不可遏：“你明明知道自己有病，还跟我……你真是害人不浅！你你是怎么知道的？”罗子昂确认韩燕是真的知道，也彻底绷不住了。你也得了。第六十三章秦大师，你以为这是什么大秘密吗？不仅我知道，罗潇潇也知道。韩燕怒骂道：“他现在也不管对方的背景如何，索性骂个够本。”罗潇潇也知道，罗子昂傻了眼，要不然你以为罗潇潇为什么要给我牵线？他就是想让我也染病，他想害死我。韩燕怒气冲冲，不可能吧？你和罗潇潇不是闺蜜吗？罗子昂不解，闺蜜？哼，他从来就没把我当闺蜜过。韩燕一提起这事，就气不打一处来。不过你也不是什么好货色，明明知道自己有病，还到处玩女人。不，不对啊，我的病不可能会传染的。罗子昂矢口否认，韩燕都被气乐了。花柳病不会传染。你骗鬼呢？你自己信吗？花柳病的确会传染，但是秦大师说过，我服了他的药就不会传染给别人的。罗子昂辩解道：“什么破大师？我还有医院的检查报告，要不要给你看看？”这可把韩燕给气坏了，直接甩出了手机上的检查报告。罗子昂拿过来一看，不禁大惊失色。他这段时间以来一直被这可怕的病折磨，对于这报告实在是太熟悉不过了。的的确确，就是他身上的病，不可能啊！秦大师说不会感染的。罗子昂还是有些难以置信，韩燕彻底火大了。不是你，那老娘身上的病是哪来的？罗子昂哑口无言。就算他想说是从其他人身上传染来的也不行，因为这种病极端罕见。要说韩燕又刚巧从其他人那里传染了这种病，就连他自己都不信。秦大师是什么人？许阳见罗子昂的神色不似作为，就问了一句。罗子昂还处在惊骇之中。有些心神恍惚，过了好一会儿才答道：“秦大师是很厉害的高人，只有他可以治好我的病。”“你的病治好了？”许阳问。罗子昂一滞：“如果他的病真的治好了，他怕是要开心到飞起。”“还没有，不过按照秦大师的法子治，肯定会好的。”他很是笃定地道：“把治病的法子说来听听。”许阳道。罗子昂迟疑了一下，还是开口道：“秦大师的法子，除了服药之外，最重要的就是……”说着，看了韩燕一眼，就是要跟99个年轻女孩那个。罗子昂的话虽然没说完，但许阳却是听明白了，这是要跟99位年轻姑娘发生关系。韩燕听得羞怒交加，原来自己竟然成了对方治病的工具，简直是荒唐！什么狗屁疗法，这你也信？韩燕破口大骂：“当然信了，秦大师那是很厉害的高人，他说能治就肯定能治。”罗子昂却是坚持己见。韩燕气得脸色铁青，这姓罗的是不是脑子有病？所以你为了治病就不惜把病传染给其他人？许阳冷冷的问。不不不，秦大师亲口向我保证过的，只要我吃了他的药，就算是做那种事，也不会把病传染给人的。罗子昂辩解道：“这鬼话你也信？”韩燕骂道：“秦大师不可能会错的。”罗子昂涨红了脸。韩燕冷笑：“不可能会错，那我这病是怎么回事、啊？”罗子昂一时语塞，这也是他想不明白的地方。你那个所谓的秦大师，就是个骗子而已。韩燕气不打一处来，要不是忌惮对方的身份，他真想骂对方是蠢货。你到现在。一共祸害了多少人？许阳问。我可没。罗子昂想说，他可没祸害别人，但是一看到许阳的眼神，又把后面的话给吞了回去。大概，大概有十来个，到底是十几个？许阳眉头一皱。罗子昂吓了一跳，生怕许阳动手，忙道：“我想想，我好好想想，把你祸害过的人全部找出来，还有联系方式全部写清楚。”许阳道。
。罗子阳虽然不乐意，却也不敢跟许阳对着干，只好打开手机，把发生过关系的女孩子信息一一找了出来，打过去问问。许阳对韩燕说道：“好。”韩燕立即就明白他要干什么了，拿过手机就给其中一个女孩子拨了过去。喂，过了好一会儿，电话接通了，那头传来一个有些沙哑的女声：“你是陈兰兰吧？”韩燕问：“我是，你是谁？”对方有些疑惑。我想问问你，最近是不是身上麻痒？尤其是下身。韩燕把自己的症状描述了一遍。你你是怎么知道的？对方大为震惊，由于太过激动，甚至连声音都变了形。你已经去医院检查过了。韩燕见对方反应这么大，顿时明了。你你究竟是谁？你为什么会知道？对方的情绪似乎处于崩溃的边缘。你别激动，我也跟你一样得了你这种病。韩燕用尽量平静的语气说道。什么？听他这么一说，那女孩子。果然冷静了一些。你跟罗子昂发生过关系吧？韩燕问。是，对方有些不知所措。我也是。韩燕道。对方啊的惊呼了一声。所以说，这病是是罗少传给我的。韩燕扶额，这女人是有多迟钝呀？居然没想到是罗子昂的锅。电话是开了免提的，因此两人的对话被旁边的罗子昂听了个一清二楚。这个公子哥脸唰的一下就白了。挂了电话之后，韩燕又拨通了另外一个女孩子的号码。结果没有任何意外，那女孩子果然也中招了。唯一的区别是，那个女孩子要精明的多，一发现自己得病，就想到了罗子昂身上。这些天，她一直在找罗子昂，想要问他讨个说法，只是一直没找到人。你还有什么想说的？韩燕冷冷的看着罗子昂，后者哑口无言。不可能啊，秦大师不可能骗我的。罗子昂喃喃自语，身子不停的哆嗦，机遇崩溃。因为如果那个秦大师是个骗子的话，那就意味着他的病永远都不可能治好了。第六十四章，许哥救命！有什么不可能的？要不是许哥，我也差点被你害死。韩燕正在气头上，见反正也已经把对方给得罪了，索性就骂个够。不会的，不会的！罗子昂失魂落魄。突然间，他猛地瞪大了眼睛，盯着韩燕：“你刚才说什么？你说要不是许哥，你也差点被我害死。”韩燕被他这突如其来的一惊一乍吓了一跳。对啊，要不是许哥治好了我的病，我还不得跟着你去死？你是说你的病治好了？罗子昂差点跳了起来，神情因为太激动而显得有点狰狞。韩燕看着有点害怕，退后一步道：“当然了，有许哥出手，什么病治不好？他现在对许阳的医术，那可是惊为天人，绝对信任。你不会是骗我的吧？你真的好了？”罗子昂还是不敢置信。韩燕听着就有些生气，干脆把手机上最近的检验报告甩了出来：“你自己看吧。不过医院那些大夫也跟你现在一个德行。”罗子昂赶紧接过手机，把那报告翻来覆去看了好几遍，激动的满脸通红：“是真的。”是真的好了。之前刚刚得知那秦大师是骗子的时候，他几乎陷入了绝望；而如今得知有人能治好这种病，简直是一下子从地狱来到了天堂。许哥，原来您能治好我这种病，您一定要救救我呀！不管有什么条件，您尽管提。罗子昂赶紧向许阳求医，由于太过兴奋，声音都有些微微发颤。你这病是怎么得的？许阳没说救，也没说不救，我也不知道。罗子昂挠挠头，正想含糊过去，结果一看到许阳的脸色。慌忙道：“我想来想去，很可能是那次去南疆玩，不小心中了招。”韩燕听得眼睛一亮，之前他就听许阳说过，他得的这种病叫做十三花，这不是普通的花柳病，而是中了南疆的一种巫术。这罗子昂果然去过南疆，许哥还真是料事如神啊！那你是怎么中的招？许阳微微皱眉，要知道，这十三花虽然是中巫术，但还是需要通过发生男女关系才能施展的。这个。罗子昂迟疑了一下，一咬牙，还是说了出来。我在南疆玩的时候，遇到了本地一个小姑娘，一来二去的，我俩就好上了。其实也就那么一次，谁知谁知就被他给传染了。罗子昂有些欲哭无泪。你是想说，那小姑娘本来得了病，然后传染了给你？许阳呵呵了一声问：“是啊。”罗子昂有些疑惑的点头：“难道不是这样吗？”许阳冷笑：“你这是被下了巫术，可不是感染那么简单。”原来。许阳见到罗子昂就已经看出他身上的十三花跟韩燕不同，要严重的多。也就是说，韩燕只是因为和罗子昂发生亲密关系，从他那里传染来的，而罗子昂却是被人直接下了巫术，两者不可同日而语啊！这那他为什么要害我？罗子昂都被吓傻了，这就要问你了。许阳冷冷地道：“我真的什么也没做过啊，我跟那小姑娘也就认识一天，我对天发誓，我可从来没强迫过她，都是她自愿的。”罗子昂吓得赶紧赌咒发誓。只不过这话却没人肯信。要不是出了什么事，人家好好一个姑娘家，为什么要用自己的身体给一个陌生男人下巫术？许哥，你可要相信我啊！我罗子昂虽然混账，但我绝对不会强迫女人。不信你可以调查。要是我有半句虚言，你把我脑袋拧了
，我都不吭一声。罗子昂慌的不行，他生怕许阳一怒之下离开，那他这条小命可就报销了。许阳看了一眼韩燕，韩燕立即就明白了他的意思，说道：“这人对女人确实挺不错的。这段时间两人交往以来，罗子昂对他也一直相当尊重。我再去问问其他人。”韩燕又给其他和罗子昂交往过的女孩子一一打去了电话询问。一番询问下来，那些女孩子除了因为感染上花。柳病对陆子昂恨得咬牙切齿，其他方面倒是评价都不错。许哥，您听到了吧？我真是冤枉的呀！罗子昂大声叫屈。这样，我现在就派人去把因为我的病的女孩子都接过来，请许哥给他们治病，所有费用都由我来出。见许阳没有反对，罗子昂不禁大喜，立即安排人连夜前往各地接人。许哥，您在医治其他人的时候，能不能也顺手治治我？罗子昂回头可怜巴巴的央求道。别看他在人前是威风八面的公子哥，可现在他的一条小命可是完全捏在人家的手里。你的病我治不了，许阳直接给拒绝了。啊！罗子昂如同被五雷轰顶，瞬间石化在当地。我们走吧。许阳叫过韩燕，就准备离开。许哥，您一定要救救我呀、啊！罗子昂嚎了一嗓子，冲过来就堵住门口，一把鼻涕一把眼泪的哭求。他是真的被吓坏了，毕竟这十三花任何医院都束手无策，许阳可以说是他唯一的希望。我说治不了就治不了，让开！许阳皱眉，罗子昂这回却是听出了话里不一样的意思。许哥，我知道您是一定能治的，您要是有什么条件，尽管说，不管什么，我都答应。罗子昂急得差点都要跪下了。韩燕在旁看得大受震撼，他也是知道一些罗子昂的背景的，那可是有权有势的世家子弟，没想到在许哥面前低声下气成这样。不过也难怪，在生死面前，就算是再有权势的人，又能如何？而许哥就是这个掌握生死的人。罗子昂虽然哀求不止，许阳却是并不理会，随手一拨，就把罗子昂给拨到了一边，带着韩燕离开。罗子昂一路追出来，却也不敢阻拦，只能眼睁睁的看着二人离开。冷静，冷静，我一定能想办法打动许哥救我的。罗子昂重重的拍了拍脸，重新振作精神。第65章高文的焦虑。许阳出来后，就给高文打了个电话，算是报平安。许阳，你没事吧？这时，高文刚刚洗好澡出来，连头发都没有擦干。没事就好，没事就好。听说许阳已经回到家，高文总算是松了口气。之前可把他给担心坏了。你也早点休息吧。听到高文话里话外的关心，许阳也颇为感动。好，你也早点休息。挂了电话之后，高文心情总算好了不少，哼着歌进洗手间，把头发给吹干了。不过当天晚上，他还是做了噩梦，梦到他和许阳牵着手在湖边散步。气氛微妙，两人正要进一步发生亲密关系的时候，突然跑过来一群凶神恶煞的人，带头的正是那个罗子昂，说是要把他们这对狗男女给当场打死。高文直接被吓醒了，后背凉飕飕的，出了一身的冷汗。被这样一闹，他就再也睡不着了，翻来覆去的，直到天亮。起来到了店里上班，也是心神不宁的。文文，你想什么呢？突然身后被人拍了一下，吓得高文失声惊呼。仔细一看，才发现是闺蜜张丽。你干嘛呢，小男人啊？张丽打趣道：“瞎说什么呢？”高文没好气的白了他一眼。张丽仔细端详了他一眼，诧异道：“你怎么这么重的黑眼圈？昨晚干嘛去了？昨晚没睡好。”高文有气无力地道：“他看得出来，那个罗子昂背景不简单，再加上昨晚那个噩梦，就让他提心吊胆，如坐针毡，生怕会出什么事。大晚上的不睡觉干什么？对了，那个许阳怎么样？你们有没有见面？”张丽八卦的问。高文思来想去，还是把昨晚的事情。跟张丽说了一遍，哇塞，英雄救美啊！没想到这个许阳看起来文文弱弱，原来这么猛，你可有福了。张丽惊叹，高文脸一红，啐道：“什么有福了？你瞎说什么呢？难道不是吗？以后你俩在床。”张丽还要继续往下说，被高文一把捂住了嘴。你再瞎说，我可真要翻脸了。高文瞪了他一眼，又叹了口气，一脸忧色道：“我现在就怕那个姓罗的来报复。你俩在说什么呢？什么报复？”两人正说着话，突然一个高高瘦瘦的女人凑了过来，问：“把两人给吓了一跳。”这女人姓周，是这4 S 店的副经理。原本如果没有高文空降的话，她是有可能扶正的。因此，这位周经理对高文向来是颇有敌意。没什么，高文自然也不想在对方面前提起此事。我刚才可都听到了，你男朋友把一个姓罗的公子哥给打了，是吧？周经理笑呵呵地道。高文眉头一皱，正想解释，就听对方道：“那姓罗的公子哥。”叫什么来着？我给你们打听打听对方的背景。叫罗子昂。张丽没多想，就把名字报了出来。罗子昂。周经理瞳孔一缩：“你们说的不会是那个罗子昂吧？那人长什么样？”高文就把对方的样貌描述了一下。还真是他。啊。高文，你男朋友怎么会惹上这个人？这回可惨了。周经理大惊失色。高文和张丽都被吓了一跳。
，这人背景很厉害吗？高文连忙问：“何止是厉害？”周经理提高了嗓门：“你们没听说过省城罗家吗？那可是在省城都排得上号的的大家族。这罗子昂就是罗家的，说不定还是这一代的继承人。”高文和张丽如同被当头泼了一盆冰水，都被吓懵了。省城的罗家，他们当然也有所耳闻，那可根本就不是他们可以企及的存在。你男朋友是不是蠢啊？竟然敢打罗家的少爷，那是惹下滔天大祸呀、啊！周经理摇头叹气，不过他嘴角掩饰不住的笑意，却是说明了对方此时的心情大好，完全是幸灾乐祸。毕竟只要高文遭殃，那经理的位置就是他的了。许阳说：“事情已经解决了，不会有事的。”高文紧张的脸色苍白，不过还是努力的安慰着自己：“解决这么大的事怎么解决？我看你。”还是赶紧和你男朋友一起逃命吧。周经理在旁说着风凉话。张丽萍十足一不少，不过这会儿也是妈了。他们就是些普通人，又怎么应付得了罗家的事情？外面谁来了？好大的阵势！正在这时， 4 S 店内突然一阵喧哗，众人纷纷跑到门口去围观。不过高文此时心乱如麻，压根就没心情去看什么热闹。只是下一刻，他就看到一群人从外面气势汹汹的走了进来，为首的正是那位罗家的少爷罗子昂。高文心里咯噔一声。差点晕倒，罗少，您赏脸光临我们店，真是让我们蓬荜生辉啊！周经理也一眼认出了罗子昂，赶紧一脸谄媚的迎了上去。罗子昂看也没看他，淡淡问：“你们这里是不是有个经理叫高文呢？”“有有有，我带罗少过去。”周经理万分殷勤。罗子昂闻言，总算正眼打量了他一眼。“哦，你是高文的同事？”周经理忙说：“是。”“那你和高文关系挺好？”罗子昂问。“不不不。”罗少，您大概不知道，我和高文那是水火不容。这女人啊，要能力没能力，要资历没资历，就靠这一张狐狸精脸上位。我早就看她不顺眼了。周经理一边撇清和高文的关系，一边对她肆意污蔑辱骂，这把周围的同事都听得都直摇头。要论能力，论资历，人家高经理哪点比不上你了？看起来你对高文恨之入骨啊！罗子昂有些诧异的瞥了周经理一眼。罗少英明啊，我跟那高文势不两立。罗少要是有想什么需要我去办的，尽管吩咐。周经理谄媚地道。罗子昂冷笑一声，没有再理会，因为此时他已经看到了高文。此时的高文脸色苍白如纸，闺蜜张丽紧紧的握着手机，不知道该不该打报警电话。高文还杵在那里干什么？还不过来向罗少赔罪？周经理威风八面的呵斥道。谁知他话还没说完，就见那位高冷的罗少突然把腰一弯，屁颠屁颠的向高文跑了过去。确实是屁颠屁颠，因为没有其他词可以准确地形容罗子昂此时的模样。第66章，土豪高小姐，咱们又见面了。你现在有没有空？罗子昂搓着手，满面笑容的问。啊，高文都被弄迷糊了，这究竟是什么个情况？难道这罗子昂不是来报复的吗？我有有空。高文下意识的回答。有空就好，我想买几辆车，还得麻烦高小姐帮我推荐推荐。罗子昂的笑容越发灿烂。买车。这回更是把高文给搞懵了。至于张丽、周经理以及店里的其他员工，也都愣在了当场。文文，你还愣着干什么？赶紧帮我少去选车啊！还是张丽最快反应过来，赶紧推了高文一把。高文也是如梦方醒，忙道：“罗少，请跟我来。不知您喜欢什么样的车？只要是高小姐推荐的，我都喜欢。”罗子昂笑道。这句话把店里的所有员工都给镇住了。高文也是猛啊！那我先给罗少介绍介绍吧。好，那就辛苦高小姐了。罗子昂彬彬有礼，这把高文给搞得忐忑不安的，硬着头皮带罗子昂过去看车。好，这辆我要了，高小姐您继续。当高文介绍完一辆车，罗子昂立即拍板买下。啊，您不再考虑一下？高文吓一跳，不用，高小姐介绍的，怎么会有错？咱们继续。罗子昂笑道。高文只好继续介绍下一辆车，要了。他刚刚介绍完，罗子昂就又下了单。这买车如同买大白菜的架势，可把店里的员工全吓坏了。这样吧。只要是高小姐店里的车，肯定都是好的，就不麻烦高小姐一一介绍了。每个车型各来一辆。罗子昂大手一挥，此言一出，整个四 S 店里鸦雀无声。尼玛，这是买车吗？就是买大白菜，也不是这么买的吧？高文更是手足无措。罗少，您还是再考虑考虑吧。他也不是初入职场的菜鸟，可也没见过这种场面啊。不用考虑，就这样吧。高小姐，您给算算总共多少钱？罗子昂毫不在意。这时，店里的其他员工也反应过来，赶紧兴高采烈的跑过来，帮着高文计算价钱，拟定合同。他们店里可从没做过这么大的单子啊，这让每个员工都兴奋不已。不过，有人欢喜就有人愁。那位周经理是彻底作辣了，他简直不敢相信自己看到的。不对啊，这罗少不是来找高文麻烦的吗？怎么还买上车了？还一买就是这么一大堆，这哪是找麻烦啊？这是特意跑过来给高文送业绩的吧？
。到了这时候，就算他再傻，也明白过来了。这罗少跑到这里来，那是来讨好高文来了。这可把他给吓坏了。刚才他可是在罗子昂面前说了高文一大堆坏话，还说什么势不两立，甚至还各种污蔑辱骂。文姐，你有什么吩咐，就让我去办。周经理赶紧舔着脸跑去高文那里献殷勤，甚至连文姐都叫了出来。他可比高文年纪大多了，店里的员工都暗暗好笑，对着周经理的为人都暗暗鄙夷。高小姐，这位跟您熟吗？罗子昂冷冷的瞥了他一眼，问：“刚才这女人说高文坏话的情形，他可是记得一清二楚。”我们家文文跟他可一点都不熟，别来套近乎。”张丽抢先说道。平时这周经理老是针对高文，可都被他看在眼里。这时候哪会客气？罗子昂立即明白是怎么回事了，把脸一板，冲着周经理冷哼一声：“给我滚，别在这里碍眼！”罗少，周经理吓得不知所措。正在这时，一名西装革履的中年男子匆匆走了进来。原来是上面的总经理刘总，听说有贵客大驾光临他们的4 S 店，匆忙赶了过来。罗少。您能到我们店里来，是我们的荣幸啊！刘总热情洋溢，他可是太清楚省城罗家的实力了。这位罗少又很可能是罗家未来的继承人，那可是前途无量啊！这样的贵人能来他们店里，那真是他们的运气。能得到高小姐的招待，本少荣幸之至。罗子昂很给那刘总面子，那刘总一听就明白了，原来这位罗少是奔着高文来的呀！哈哈，罗少慧眼，高文可是我们公司最优秀的人才啊！刘总笑得红光满面。那是当然了，高小姐的专业让本少佩服。不过刘总啊，有些苍蝇，你们店里就不要留了吧。罗子昂道。刘总一惊，这是罗少对店里的某些人不满啊。很快他就注意到了缩在一旁脸色煞白的周经理。这下子他还有什么不明白的？自从高文过来，这周经理就一直和高文针锋相对，处处挤兑刁难。很显然，罗少说的苍蝇就是他。小周，你去人事交接一下，以后不用来了。刘总立即板着脸道。周经理浑身哆嗦了一下。难以置信的看着刘总，刘总，我我，他还想解释什么，结果被直接被保安给架了出去。看到这一幕，店里的其他员工纷纷心里叫好，以前他们可没少吃对方的苦头。刘总还是挺有决断力的嘛。罗子昂满意地点点头。刘总一听就知道自己这是办多了，赶紧笑道：“多亏罗少提醒的及时啊，否则让一只苍蝇嗡嗡叫，岂不是坏了咱们店里的招牌？”罗子昂嗯了一声。刘总知道对方是冲着高文来的，也就不在这里当电灯泡。亲昵的笑道：“高文啊，你就替我好好招呼一下罗少。”高文自然是不能推辞。等刘总退到人群，这才听说罗子昂已经把店里各个款式的车子全买了个遍，也是大吃了一惊。不过震惊之余，更多的是高兴。这足以说明高文在这位罗少心目中的地位非同凡响啊！刘总心里就开始琢磨开了。一开始他还以为是这位罗少想要追求高文，所以才花千金博美人一笑。只是细细观察下来，又感觉不像。瞧这情形，反倒是更像那位罗少在刻意的讨好着高文，而且处处透着恭敬，那可绝不是在追求的样子。这个发现让刘总暗暗惊骇，难道说这高文还有什么隐藏身份不成？要不然，像罗子昂这样的省城大少，何至于要如此大献殷勤？第67章，有求于人。罗少，这当中是不是有什么误会？您还是把这购车合同取消吧。陪着罗子昂来到贵宾室后，高文就索性直截了当的把事情说清楚。虽然这一大笔订单可以增加他的很多业绩和奖金，还能让他受到领导的欣赏，但他并不想接受这不明不白的馈赠。张丽吓了一跳，在旁直冲他使眼色。高文只当做没看见。不不不，高小姐您可别多想，我今天过来纯粹就是想买车，可没别的意思。罗子昂连忙解释，高文却是心存警惕。您要是想买车，有的是人为您服务，根本用不上我吧？昨天晚上对方气势汹汹过来找麻烦的情形，他还历历在目呢。他可不信对方会这么好心。买车都是小事，其实其实我是有事想求高小姐。罗子昂搓着手干笑道：“我一个个小小的4 S 店经理，能帮罗少什么忙？”高文一愣，边上的张丽同样是万分诧异。是这样的，我想求许哥替我替我看个病，但是因为昨晚的误会，许哥不想搭理我，所以我就想想高小姐替我美言几句。罗子昂有些扭捏的说出了自己的来意，这把高文和张丽都给惊住了。罗少，您说的许哥不会是许阳吧？张丽吃惊的问：“对对对。”我这病就得许哥治，高小姐，你可以一定要拉我一把呀、啊！罗子昂为了治病也是豁出去了，把姿态放得极低。试问他一个省城大少，什么时候这么低声下气的去求过一个女人？这个许阳的事情我可做不了主。高文按捺住心中的震撼，把这事情给婉拒了。高小姐谦虚了，你是许哥的女朋友，他肯定得听你的嘛。罗子昂恭维道。高文脸一红，慌忙道：“我可不是他女朋友，只是老同学而已。现在是老同学，以后就是小两口了嘛。我看高小姐和许哥。”
，那是天造地设啊！罗子昂笑嘻嘻的夸赞道。高文听得高兴，不过他心里有分寸，这件事情他并不适合干预，但也不好硬是抹了罗子昂的面子。罗少，我尽量试试，但是您别抱太大希望。”高文说道。有高小姐这句话，我就已经很感激了。罗子昂大喜。高文沉思片刻，说道：“以我对许阳的了解，他不会是见死不救的人。罗少不妨想想，这里面是不是还有其他什么问题？”罗子昂哭丧着个脸，肯定是因为我昨天晚上太过鲁莽，冲撞了两位，让许哥生气了。肯定不单单是因为这个。高文摇了摇头，罗少不妨再琢磨一下。听高文这么一说，罗子昂也重视了起来，仔细回想，究竟还有什么地方惹恼了许阳？我怎么忘记这茬了？经过一番苦思冥想后，罗子昂猛地一拍大腿，他差点把罗潇潇给忘了。要知道自己之所以过来找许阳麻烦，那完全是因为罗潇潇这个女人啊。之前韩燕也说过，这个罗潇潇。就是故意的。对了，高小姐，我跟你打听一件事，你认识罗潇潇吗？罗子昂问。他是省城大少，只是因为得了十三花，不久前才躲到云城来，因此对于云城的事并不了解。至于许阳和罗潇潇的恩怨，在罗子昂这样的人眼里，只是一桩芝麻大的小事，那就更是不可能知道了。不认识，但我知道这个人。高文就把事情大致说了一遍。罗子昂一听，顿时怒火中烧。尼玛，原来许阳和罗潇潇还有这么大的过节！这姓罗的蠢女人，这是在把他当枪使啊！他越想越对，肯定就是因为这个罗潇潇，许阳才不救自己的。多谢高小姐提醒，我就先告辞了。还有许哥那边，还请高小姐多多美言几句。把事情想通后，罗子昂就再也坐不住了，火急火燎的就要离开。高文和张丽亲自把对方送出门，直到目送一行人离开，这才返回。小高啊，你可是真人不露相啊，居然还认识罗少这样的人物！一进门，刘总就大笑着迎了上来。刘总，您就别开玩笑了。我算什么真人啊？其实罗少是冲着我一个朋友来的。高文见这么多人看着，觉得自己有必要解释一句。刘总哈哈笑道：“明白了，罗少是奔着小高你男朋友来的。您误会了，只是同学而已。”高文慌忙解释：“只不过刘总又哪会相信？要真只是普通同学关系，罗少这样的大人物会巴巴的找上门来。别说刘总了，就是店里其他员工，现在也都知道他们高经理找了一个了不得的男朋友。就连罗少这样的省城大少。”都得过来巴结，一时之间，众人对于高文就更加热情了。文文，你那个许阳还真是不简单啊！等刘总离开后，张丽就低笑着对高文道：“什么我的许阳？”高文嗔道：“说正经的啊，你得赶紧下手，把许阳这个金龟婿给抓住了。”张丽叮嘱道：“别瞎说了，许阳是有婚约的人。”高文摇摇头，张丽怒气不争：“你不是说了，这是连许阳自己都说是以讹传讹了，这中间肯定是有什么问题。”至少你是有机会的，这么好的男人你不要，到时候后悔去吧你。行行行，我听你的，行了吧？高文没好气，我呸，我看你早就春心萌动了吧？张丽拿手指戳了戳他的脑门，不过以你的身材样貌，只要肯主动点，我看没有男人能抵挡得了。要不要姐教你几招啊？保管迷得他神魂颠倒？不需要，你还是留着对付你老公吧。高文红着脸啐了一口，两人嬉闹了一阵。高文拿出手机给许阳打了个电话，张丽立即八卦的把耳朵贴了过来。高文瞪了他一眼，这时电话接通了，就把罗子昂来店里买了一大堆车的事情说了一遍。许阳听了也有些诧异，不过并没有在意，笑道：“他要买就买吧，反正你是卖车的，难道还怕他多买？”高文一听就放心了，笑道：“那我就知道了。”第68章医学研讨会。此时的许阳正在本草堂里，跟高文通完电话后，他就叫过在一旁忙活的钟大春和王英红。钟大夫，小红，你们有没有兴趣参加医学研讨会？医学研讨会，王英红有些疑惑，钟大春却是一下子激动了。许哥，你说的医学研讨会是不是在碧水山庄举办的那个？对，就是那个。许阳点头。每次听到钟大春这个年纪比自己大很多的中年汉子叫自己许哥，他总有点浑身起鸡皮疙瘩的感觉。但钟大春执意如此，他也没辙。咱们收到邀请函了，我可早就盼着去一次了。钟大春喜出望外。王英红见他激动成那样，就有些好奇，这个医学研讨会。有什么特别的吗？这个医学研讨会每年都会举办，算是咱们云城医学界的一个惯例吧。不过今年比较特别，据说是由宝泽集团全程赞助，是人民医院牵头，不仅聚集了咱们云城的各路医学专家，还请了不少外地的能人。钟大春搓着手笑道：“许阳有些意外，没想到这钟大春了解的这么清楚，这一次还真是唐兵邀请他去的，而且是王有年亲自过来相告。当然了，王有年这位宝泽集团的总经理巴巴的跑过来。”当然不仅仅只是为了传个话，主要是顺便和许阳吃个饭，联络联络感情。毕竟如今许阳在唐总那里的分量很重，而且以后唐总的安危也需要许阳多多照应。除了唐兵之外，于峰也向他发出了邀请，所以这个对于钟大春来说十分难得的机会。
对于许阳来说，其实是一件很简单的事。那咱们早点关门，吃完饭后一起去碧水山庄。建中、大春和王英红都有兴趣参加，许阳就笑着拍板道：“好嘞！”钟大春和王英红都是兴高采烈。过了午后，三人吃过午饭，就坐车来到了碧水山庄。这碧水山庄位于城西，典型的中式庭院风格，白墙黑瓦，竹林红梅。进去之后，更是小桥流水。九曲回廊，分外雅致。这次医学研讨会能放到碧水山庄举办，也是因为宝泽集团的关系。因为这碧水山庄正是宝泽集团麾下的产业。等许阳他们赶到的时候，山庄里已经热闹非凡。许阳，这时突然有人在身后大喊了一声。许阳回头一看，就见李瑞正朝着自己走了过来。还真是你啊！我还以为看错了。李瑞很是意外地道：“挺巧。”许阳笑着打了个招呼。自从上次聚会后，他对李瑞这个老同学的印象大坏，言谈间自然也冷淡了不少。你也是来帮忙的吧？做什么岗位？李瑞问。这次的研讨会，由于是市人民医院在牵头，因此里面大半的工作人员都是来自市医。李瑞作为医院的新人，自然也被派了过来打杂。当然了，除了是人民医院之外，也向社会上招募了一批医学界的人士。李瑞就以为许阳也是这样进来的。不是哦，我们是来参加研讨会的。王英红道。李瑞愣了一下，不由哑然失笑。妹子，你可真会开玩笑！今天能来参加研讨会的，那可都是赫赫有名的医学专家。就算是来旁听的，那也得有关系才行啊！许阳这三个人怎么看也跟医学专家沾不上边。就连里面看着最像的钟大春也是寒碜的很。我哪里开玩笑了？我们就是来参加研讨会的呀！王英红有些不解。这时就听许阳说道：“我们先进去了。”哦，好。王英红和钟大春赶紧跟上。然后李瑞就眼睁睁看着许阳三人进了研讨会大厅，不可能，这让李瑞差点把舌头给咬到。就连他都没资格参加研讨会，许阳算是个什么东西？他为什么能参加？难道就凭本草堂那个破店长的身份？这个研讨会那可是货真价实，凭实力说话的那种破店长的身份根本没用。李瑞实在想不明白，许阳凭什么能大摇大摆的进研讨会大厅？这里面肯定有问题。李瑞咬了咬牙。如果说其他人年纪轻轻的就有资格参加研讨会，那也就罢了。但是看到许阳这个向来被他看不起的同学，居然压了自己一头，这就让他心里极度的不平衡了。你这人杵在这里干什么？让开！正当他把牙齿咬得咯咯作响的时候，突然一个傲慢的声音传来。李瑞扭头一看，顿时眼睛一亮。只见来人是个穿着包臀裙的大美女，气质妩媚，让人十分眼馋。你是罗潇潇罗小姐吧？李瑞喜道：“你认识我？”罗潇潇眉头一皱。原来，杨俊伟听说是宝泽集团全程赞助了这次的研讨会，甚至唐兵、唐董都有可能亲自出席。他也就费心思搞到了一张邀请函，准备去旁听。只不过到了研讨会的时间，他临时有事，就只好让罗潇潇代替他过来。除了罗潇潇之外，九元堂受到邀请的还有一个丁玉贵。丁玉贵虽然人品不行，但医术还是有些真材实料的，所以也在受邀医学专家之列。当然了，罗潇潇可不愿意和丁玉贵同行，所以就自己独自过来了。你以前和许阳处过吧？我是许阳的大学同学。李瑞连忙解释道。罗潇潇一听，脸就黑了。你瞎说什么？谁跟许阳那种人处过了？李瑞立即就知道传言是真的了，忙道：“罗小姐，你可别误会。虽然许阳是我同学，不过我对这人极度讨厌。”哦，你跟他有过节？罗潇潇的脸色顿时好了不少。李瑞一看有门，接着说道：“不瞒罗小姐说，许阳这个不要脸的，花言巧语抢了我的女朋友。”罗潇潇瞥了他一眼，心说：“你能被许阳这个没用的东西抢了女人，也真是个废物。”你是说许阳在外面勾搭女人？罗潇潇问。他其实一直都觉得盛景云和许阳的所谓婚约根本不靠谱，这里头肯定是有什么不为人知的隐情。如今听说许阳在外头和别人抢女人，顿时就来了兴趣。第69章，小人联手。是啊，这小子太不是人了。我刚才还遇到他了，气得我火冒三丈。李瑞气呼呼地道。罗潇潇眉头一皱。你说他也来了，他来干什么？听他说是来参加研讨会的。李瑞道：“他来参加研讨会。”罗潇潇哑然失笑，他一个送外卖的废物有什么资格？就是啊，能参加研讨会的哪个不是成名的医学专家？就他那种货色，要是有资格参加，我把名字倒过来。李瑞也是义愤填膺，会不会是来旁听的？罗潇潇问。毕竟现在许阳现在抱着盛景云的大腿，要说弄一个旁听的资格，那是完全有可能的。我刚才听他的意思。可不像是来旁听的，李瑞道：“那到底是怎么回事？”罗潇潇也有些搞不懂了。李瑞冷笑一声：“我怀疑许阳假造了邀请函，他有这么大胆子？”罗潇潇吃惊的问：“许阳这个人虚荣心很强，为了出风头
，有什么事做不出来的？李瑞十分笃定地道。罗潇潇见他说的那么肯定，顿时就动了心。那要真是这样的话，今天可就能让这小子好看了。他还以为是韩燕给自己泼粪，是许阳指使的，因此对许阳那是恨之入骨。如今看到有让许阳倒大霉的机会，他怎么可能会放过？再说了，许阳现在是本草堂的店长，要是许阳在医学研讨会上出丑，那本草堂的名声就在整个医学界臭了。到时候不想关门也得关门。说起来，这也是大功一件啊！自从他嫁入杨家之后，由于当初婚礼的事，在杨家一直就不怎么抬得起头。要是他能把握住这个机会，把本草堂给彻底整垮，那必然会让人刮目相看。这么一想，罗潇潇当时就拿定了主意。你快去确认一下，究竟许阳那小子是不是真的造假？好，我这就去办。李瑞喜道：“这一次只要办得好，不仅能整垮许阳出一口恶气，还能搭上罗潇潇这位杨家的少夫人，自己以后的前途还会差吗？”两人商议过后，李瑞立即就跑去查这次受邀专家的名单，结果这一查就让他大喜过望。许阳啊，许阳，你真是好大的狗胆啊！原来，经过他仔细查看之后。就发现，非但专家名单上没有许阳，而且就连旁听的邀请函，他也已经一一打电话确认过，这里头并没有许阳。为了慎重起见，他还去查询了这次研讨会的工作人员名单，里头也没有许阳的影子。这也就是说，许阳肯定是伪造了邀请函，这才混进来的。李瑞立即兴高采烈的把这个结果告诉了罗潇潇。罗潇潇知道以后也是心花怒放，这一次许阳这小子是死定了。不仅如此，本草堂也会被牵连，到时候就看盛景云怎么收场。那咱们现在就去揭穿他。罗潇潇有些迫不及待。不不不，别急，咱们必须得找一个最佳的时机。李瑞却是一副运筹帷幄的样子。罗潇潇一听也有道理。罗小姐，你可以事先联系一些熟人，到时候一起发难。李瑞提议。好，罗潇潇点头。于是两人分头行动。今天这场研讨会，由于是宝泽集团赞助的，因此吸引了不少。商界的人士前来旁听，其中也带来了不少女眷。罗潇潇作为杨家的儿媳妇，自然也认识不少人。于是她私底下去联络了不少女眷。众人对她这个杨家少夫人还是挺给面子的。不过听说要对付的是许阳，有好些人就打起了退堂鼓。毕竟在场的很多人都知道，当初在云城大酒店，盛家千金盛景云可是当众宣布过许阳是他未婚夫的。他们可不想跟盛家作对。什么未婚夫呀？盛家要真把他当女婿？他还用得着造假才能进来？罗潇潇不屑地道。见众人还是迟疑不决，罗潇潇又进一步道：“我听说啊，盛家对盛景云的自作主张很不满意，根本就不想同意这桩婚事。这个我倒是也听说了，不过也难怪，程家是什么人家，又怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪怪毕竟盛家虽然强，但杨家也不是好得罪的，他们也不能完全不给罗潇潇这个杨夫人面子。林夫人，你怎么说？罗潇潇看向缩在一旁的张丽华。林国栋一直想和宝泽集团搭上线，这次听说唐斌有可能会亲自出席，也就找人弄了一张旁听的邀请函过来。张丽华想见见世面，就让林国栋带着他过来。只是他也没想到，居然会撞上这么一件事情。从内心来讲，他是真不想卷进来。毕竟再怎么说，许阳也是自己表弟的小舅子，算是自己人。二来，许阳又是盛景云点名的未婚夫，盛家他可招惹不起啊！这会不会是有什么误会吧？张丽华也不敢得罪罗潇潇，只能含糊其辞。罗潇潇把脸一沉：“林夫人，你就说参不参加吧。”张丽华真是左右为难，盛家和杨家，他哪个都得罪不起啊！你看那许阳做的什么事，他就是个骗子，说不定盛景云也是被他给骗的。你要是知情不报，以后盛家追究起来。你可没什么好果子吃。”罗潇潇冷声道。张丽华吓了一个机灵，顿时慌了：“我跟着你们还不吗？这才对嘛！”罗潇潇这才满意。虽然有部分人找各种借口推辞了，不过还是有不少人想拍杨家的马屁，决定站罗潇潇。反正到时候出头的是罗潇潇，他们只是负责推波助澜而已。张丽华坐立不安，几次想找机会把这事去跟丈夫说一声，但是罗潇潇盯得紧，一直没找到机会。她咬咬牙，只好暗中给许阳发了个消息，希望他赶紧离开。倒不是他有多关心许阳，而是怕事情闹大了，把他和林国栋给连累了。第七十章，胜券在握。张丽华自从发出信息后，就在忐忑不安的等着许阳赶紧走人。只是他左等右等，也没等来这个结果。许阳不仅没走，反而跟另外两个同伙一起坐了下来，在那说笑聊天。这把张丽华看得心急火燎，恨不得跑过去把许阳怒斥一顿。只可惜他现在被罗潇潇盯得死死的，也就能想想而已。正当他惊慌不安之际，
，就听大厅里突然欢呼了起来。唐董到了，张丽华吃了一惊，回头一看，就见一行人被簇拥着进入了大厅。为首的女子冷艳优雅，气场强大，正是云城赫赫有名的大律师宝泽集团的女主人唐冰。跟她一起过来的还有宝泽集团的总经理王有年，以及市人民医院的院长于峰和医院内的一干高层。唐冰的到来让现场的气氛瞬间点燃。不过唐冰十分低调。只是简单的说了几句，就把主场让给了各位医学专家。用他的话来说，这次医学研讨会的主角是各位专家们，他只是来学习的。对于唐董的谦虚，众人都是大为赞叹。很快，在于峰的主持下，研讨会正式开始。这一次研讨会，由于有宝泽集团的牵头，可谓是名医云集。众位专家各抒己见，讨论的东西也是很有见地，这让许阳三人都听得津津有味。许阳，你还有心思听啊？这时，李瑞悄悄摸过来，拍了一下许阳的肩膀，似笑非笑地道：“讲得很好啊。”许阳笑道。李瑞呵呵了一声，道：“许阳，你是不是有什么事情瞒着我？现在说出来，我看在同学的份上，还能帮你一把。”听李瑞这么一说，就让钟大春和王英红都诧异的看了过来。我能有什么事瞒着你？许阳莫名其妙。李瑞脸一沉：“你做的事情我已经知道了，你没发烧吧？”许阳关心的问。李瑞大怒：“谁有病？”你丫才有病呢！既然你不承认，那我就直说了，你是伪造了邀请函进来的吧？李瑞冷声道。这话把钟大春和王英红都吓了一跳，看来你是真烧的不轻啊！这研讨会我想来就来，还需要伪造？许阳淡淡道。李瑞心头大怒，冷笑道：“你还真是死鸭子嘴硬啊！我刚才可都仔细查过了，你根本不可能有邀请函，所以只能是假造的。”钟大春和王英红的心顿时悬了起来，紧张的看向许阳。他们都知道，这李瑞是研讨会的工作人员，是有权查看宾客信息的。对方既然这么说，肯定是有其把握。所以你想怎么办呢？举报我造假？许阳笑了笑，平静的反问：“这样吧，你跟着我出去，主动认承认，伪造邀请函混进来，我再替你说几句好话。”李瑞道。许阳盯着他看了数秒，突然笑道：“就你这级别，你能说得上话吗？”李瑞愣了一下，随即勃然大怒：“姓许的，我是看在同学面上才拉你一把，你别不识好歹。”许阳哑然失笑，有你这种同学，我也真是倒了八辈子血霉了。刚刚张丽华发给他的信息，他当然是看到了，自然很清楚李瑞和罗潇潇的意图。只是他想不明白的是，这李瑞对他这么大的恶意，到底是哪里来的？好啊，姓许的，那咱们就走着瞧。李瑞气急败坏的起身，就往主席台走去。许哥，不会有事吧？看到这一幕，钟大春和王英红都有些不知所措。没事，许阳笑了笑。这让钟大春和王英红稍稍放心了一些。不过他们仔细一回忆，似乎他们进来的时候根本就没看到许阳拿出邀请函，好像他们是直接就进来了。这时研讨会刚好告一段落，准备中场休息。院长，我有件急事要汇报。李瑞抓住机会跑到于峰面前，故意大声说道。果然，这引起了其他医院高层，甚至是宝泽集团董事长唐兵的注意。李瑞暗暗得意，其实以他的级别，就算想要汇报什么事情。也应该先去跟他的科室主任汇报，但他偏偏越过自己的直属领导去找院长，他是想趁此机会好好在院长和各位医院高层面前露个脸。如果能让唐董再记住他，那就更好不过了。什么事？于峰的眉头微不可察的皱了一下，他能坐上院长这个职位，那可不是什么省油的灯。李瑞的这点小心思，又怎么能瞒过他的眼睛？这一上来，李瑞就给于峰留下了一个自作聪明的印象。报告院长，我发现有人伪造邀请函混入会场，所以赶紧来向您和各位领导汇报。李瑞故意又提高嗓门道：“他要让唐董也听得清清楚楚。”于峰和几名医院高层闻言都是一惊，这次研讨会可是他们医院主持举办的，来到现场的也都是有头有脸的贵宾。真要是有人伪造了邀请函门混进来，这可是闹了大笑话了。不过于峰这些领导对于李瑞的观感就又差了几分，出了这种事。就该悄悄向领导汇报。你这么大声嚷嚷是怎么回事？李主任，你去处理一下。于峰示意旁边的李主任去处理。李瑞不免有些失望，看来医院这边是想悄悄处理。怎么回事？这时唐兵突然问了一句，这让李瑞大喜过望。他也顾不上于峰等人的脸色，赶紧向唐兵禀报：“唐董，我发现有人伪造邀请函蒙混进来，意图不轨。他是有意把事情往大了说，这才能显出自己的功劳吗？”于峰等一众院领导的脸色就极其难看。还意图不轨，这岂不是显得他们医院很是无能？居然让别有用心的歹徒给混了进来，什么人这么大胆子？唐兵淡淡的问。这个时候，所有医学专家和前来旁听的宾客也都已经注意到了主席台这边的情况，纷纷停下，朝这边看了过来。
钟大春和王英红脸色发白，他们没想到这李瑞居然把事情捅到了唐董那里。说起来实在是羞愧，那个混进来的人是我一个大学同学。李瑞叹气道：“哦。”唐冰略有些意外的看了他一眼。不过唐董放心，我这人向来公私分明，绝对不会因为对方是我同学，我就网开一面。李瑞慷慨激昂地道。唐冰点点头：“那你说说吧，这人是谁？”是李瑞暗暗得意。起身，缓缓扫视了会场一圈，然后往某个角落一指：“许阳，都到这个地步了，你还想继续躲吗